Отлично. Ну что же, начнем нашу сессию. Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Андрей Мирошкин, я руковожу компанией «Гротек», которая выполняет функции директора дирекции форума технологии безопасности, и я буду вести сегодняшнее наше мероприятие. Так, я начну с некоторой общей информации, чтобы ввести вас в контекст, и дальше доведу до вас порядок сегодняшней работы, после чего можно, мы перейдем к работе по нашей напряженной и достаточно драматичной повестке дня. Так, прежде всего, я хотел бы отметить, что форум проходит уже в течение 26 лет, так и был и остается ну, таким органично российским мероприятием. Был создан российскими владельцами, было, был период в работе форума технологии безопасности, когда владельцы становились иностранными, но с подключением как раз компании Гротек к этому проекту вернулся вопрос, вернулся форум так сказать, в Россию, вот, и мы полностью сфокусированы на национальной повестке дня и на актуальных вопросах технологического развития и безопасности. Сегодня у форума технологии безопасности две основных опоры, два основных направления. Это, собственно, безопасность и это, и это цифровая трансформация. Цифровая трансформация – это то, что изменяет сегодня ландшафт, изменяет управленческую практику, изменяет рынки. Вот, и в рамках мероприятий формы технологии безопасности мы концентрируемся в том числе и на вопросах, как проходит цифровая трансформация в различных российских крупных предприятиях. Посвящаем много времени обмену опытом, разбору кейсов, активно работаем с регуляторами, так и все это вместе дает нам очень неплохой контекст, особенно с учетом того, что классическая безопасность, как мы привыкли понимать ее, дала достаточно много технологий в набор, в стек технологий цифровой трансформации. Так, не буду их здесь перечислять. Мы, собственно, ну, в том числе сегодняшние технологии, о которых мы будем говорить сегодня, технологии управления доступом, контроля доступа, безусловно, это вклад в общий такой набор, в общее, в общее множество технологий цифровой трансформации. Так, напомню вам, что деятельностью форума руководит оргкомитет, в который входят представители органов федеральной исполнительной власти, представители Совета Федерации, Государственной Думы, представители ряда регионов, руководство регионов и ряда крупных компаний. С прошлого года приглашается также в состав комитета. Таким образом, мы имеем вот такую среду, обладающую некоторым эффектом сверхпроводимости, высокую экспертизу, ну и хорошую площадку для налаживания сотрудничества. Три года назад, напомню вам, Оргкомитет принял решение о постоянных формах работы, и с тех пор не только форум крупный в феврале проводится, но и ведется работа по ежемесячному плану мероприятий, который стал еще более интенсивным с наступлением пандемии в прошлом году. И сегодня масштабы онлайн-программы формы технологии безопасности вполне сопоставимы с тем, что происходит, как принято сейчас говорить, вживую или в офлайне, ну, то есть, что происходит на мероприятиях форума, в дни форума, в феврале месяце. Собственно, 
февраль уже близко, и с 9 по 11 февраля мы ждем тех из вас, кто располагает временем, так или возможностью, запланируйте, пожалуйста, свои командировки или посещение очных событий форума технологии безопасности на площадке Крокус Экспо в комфортной безопасной среде. Безопасности в этом году уделяется особенное внимание. Там целый сложный комплекс мер, позволяющий существенно снизить риски распространения коронавирусной инфекции, выполняются государственных органов рекомендации. Вот так. Ну и программа обещает быть столь же, столь же интересной, как обычно. Пожалуй, будет несколько особенностей. Во-первых, мы понимаем, что есть запрос на личные встречи, на личное общение. Нам всем его немного не хватает. И, конечно, это главная идея, почему мы, несмотря на очевидные некоторые сложности организации живого события в, вот в это время, мы делаем его. Очень много запросов. Так, ну и второе, особ, вторая особенность, будет много э, трансляций, то есть, конечно, форум будет проходить его мероприятие в гибридном формате. Там будет и экспозиция, очень интересная, э, смотр технологий, и э, переговоры, и кулуары, и большое количество конференций, э, традиционно мощная, мощнейшая часть формы технологий безопасности будет проходить на площадке. Так, теперь к повестке дня сегодня. Сход на крупных распределенных промышленных объектах, новые вызовы и особенности применения. Прежде всего, это, конечно, тема, тема года, тема прошедшего года. Так, можно так сказать, что СКУД, система СКУД – это герои ушедшего 20 2020 года по очевидным причинам. Так, здесь э, и пандемия подстегнула интерес к самым современным и новым методам э, интеграции, э, детекции, управления. Э, вот, и, конечно, все мы вынуждены были уделять внимание входным группам, вот, естественно, контактам, естественно, допуску, недопуску в различные мероприятия. Ну и плюс системы СКУД обладают не только возможностью детекции, но и действия, да? пропустить или не пропустить. И в этой части функционально и идеологически дополняют любые сложные системы, которые создаются на объектах, на магистральных и так далее. У нас сегодня прекрасный состав, который я рад вам объявить. Генеральным партнером конференции является компания Noder, это подразделение ITV Group. Партнерами конференции выступают компании HIT, HID, Rusgard, Parsec, Ista Systems. И партнером онлайн программы форума является компания Atom Безопасности. Сегодня... Будут использоваться рядом участников, прежде всего, генеральным партнером конференции онлайн-переговорка. И таким образом у вас, уважаемые участники, будет возможность из нашего большого виртуального зала по завершении выступления представителей Нодер, ITV Group, переместиться в онлайн-переговорку и продолжить там уже общение в, в режиме такого очного общения с включенными микрофонами. Ну что ж. К нашей программе, не хотел бы вас задерживать, она у нас сегодня крайне-крайне интересная и напряженная. Итак, первым выступает Алексей Умнов, технический консультант компании HID Global. Тема выступления «Как обновить существующий скут до современных требований безопасности?» Актуальный вопрос, учитывая то, что система управления доступом имеет достаточно длительный срок службы, и часто на объектах мы наблюдаем э, сочетание разных систем, разных производителей, разного времени. Подключение. Так. Э, ага, 
вижу вас. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Меня видно, слышно? Да, вас видно и слышно. Презентация на экране, так что, Алексей, можно начинать. Спасибо большое. Доброе утро. А может быть, для кого-то добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. В своем сегодняшнем докладе я хочу затронуть такую тему, как обновление или модернизация или апгрейд существующей на объекте систем контроля управления доступом до современных требований безопасности. Эта тема, по нашему опыту в HID, очень актуальна именно для больших распределенных объектов, и, ко всему прочему, она может являться еще и очень болезненной в свете того, что такая система на крупных объектах и стоит много, и ее обновление тоже требует значительных трат. Поэтому мы в том числе рассмотрим, как эти траты свести к минимуму. Мне сегодня помогать будет мой коллега Сергей Гордеев, региональный менеджер по продажам компании Chadi Global. Во время презентации вы можете в чате задавать свои вопросы. Он на них постарается ответить, если на какие не успеет или не сможет полностью ответить, я в конце своей презентации к ним вернусь. Итак, сначала поговорим про причины для модернизации систем контроля и управления доступом. Их может быть много, на самом деле. Для сегодняшнего доклада я выделил четыре основные, и сейчас мы по ним одно за другой пройдем, рассмотрим. Первая причина связана с тем, что, и первая и главная, она связана с тем, что система контроля доступа не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к ее уровню защищенности, к тому, как она отвечает на современные угрозы. И для того, чтобы понять, какие это угрозы могут быть, я вот на слайде представил схему стандартной системы доступа, я думаю, все ее прекрасно знают, в центре контроллер который связан с компьютером и управляющим программным обеспечением. С другой стороны, к нему подключается либо напрямую, либо через интерфейсный модуль считыватель. И, соответственно, цель считывателя – прочитать идентификационный признак с какого-то носителя, как правило, бесконтактной карты или же смартфона. Так вот, сначала выделим как раз связку считыватель карта и э, множество проблем может быть с тем что используется на объекте устаревшая бесконтактная технология э, в прошлом году э, наши коллеги в европе проводили достаточно всеобъемлющий опрос специалистов, связанных с системами безопасности, как интеграторов, так и конечных заказчиков. Был большой список вопросов, разумеется, это все было онлайн. И одним из вопросов был вопрос, связанный с тем, какая бесконтактная технология используется в SCUD на вашем объекте. Если вы посмотрите на эту диаграмму, то ну, выделяется, конечно же, пункт «не уверен, не знаю», но также я бы хотел обратить внимание на Столбики, помеченные только восклицательным знаком, это 125 кГц HID Proximity Drop and Dalla, другая 125 кГц и MyFair Classic. Вот на самом деле, если мы возьмем их три, просуммируем, это уже получается более 50%. При этом все вот из этого перечисленного, это абсолютно незащищенные на текущий момент технологии, которые, карты которых легко клонируются, копируются. Даже Майфер Classic у нас почему-то э, принято до сих пор считать, что это что-то такое вау, это круто, это здорово, и э, многие дистрибьюторы предлагают это клиентам, в то время как, сразу же скажу, что данная технология была полностью взломана, полностью открыта еще в 2008 году. И с тех пор только все, что менялось, это уменьшалась цена устройства, которое позволяет нам полностью скопировать карту Майфер Classic. Вот сейчас меньше, чем за 50 долларов на AliExpress можно купить сам, сам такой клонировщик плюс заготовочки под копии. Вот как, как раз как пример, просто несколько скриншотиков, того, что интернет нам предлагает в качестве вариантов для клонировщиков. 
Вторая часть вопроса, связанная с безопасностью установленный скут, это интерфейс считывателя. Опять же, все прекрасно э, знают, что наиболее популярным интерфейсом является интерфейс Виганда. Он используется, ну, наверное, не побоюсь этого слова, в 90, а то и 95 инсталляциях, причем, к сожалению, не только существующих, но и новых тоже. При этом надо помнить, что данному интерфейсу уже более 40 лет. Можете себе представить, что за 40 лет произошло в мире с технологической точки зрения, как развились технологии, а Вигант как был, так и есть, так и продолжает использоваться. Соответственно, я не хочу углубляться в технические детали его во время сегодняшней презентации, скажу лишь, что... Первое и главное. Интерфейс этот не шифрованный и уязвимый. Не шифрованный означает, что информация по нему передается в открытом виде, просто набор единичек и ноликов. Вот как следствие, ввиду того, что схемотехника крайне проста, существует и большое количество устройств, которые эти уязвимости позволяют в плохих целях использовать. Вот в частности на картинке у меня здесь белый кей. Маленький модулечек, который устанавливается в разрыв между считывателем и контроллером. Вот. На этом модулечке есть э, чип Bluetooth, в том числе, и он позволяет всю э, информацию, которую считыватель отправляет в систему контроля доступа, также отправлять на смартфон злоумышленнику. В любой момент времени злоумышленник может воспроизвести полученный номер, тем самым открыть дверь. Вторая важная, второй большой недостаток – это то, что э, интерфейс Виганда, он однонаправленный, э, расстояние подключения считывателя составляет всего лишь максимум 152 метра, и э, всегда речь идет о том, что один интерфейс, один считыватель, нельзя на один шлейф подключить более одного устройства. Это относится к дорогостоящим ограничениям интерфейса Виганда. То есть при установке считывателей нам надо обязательно от каждого считывающего устройства к контроллеру или к интерфейсному модулю протянуть один кабель. Причем и цена этого кабеля тоже получается достаточно существенной, особенно если мы хотим использовать по максимуму светодиодные возможности и звуковые возможности считывателя. То есть если мы хотим, чтобы управлять цветами светодиода, на каждый цвет свой провод. Управлять пищалкой – отдельный провод. Хотим получать информацию от датчика вскрытия корпуса считывателя – отдельный провод. Соответственно, как альтернатива, как современное решение, уже достаточно давно – был разработан, и в том числе компания Cherry Global активно продвигается э, интерфейс OSDP. Если расшифровывать, это Open Supervised Device Protocol, открытый контролируемый протокол устройств. И, и так же, как в случае с Wigand, как э, контраргумент, я выделяю в первую очередь надежное шифрование. Если используется вторая версия этого протокола OSDP, э, версия 2, э, то она поддерживает в свою очередь, протокол шифрования SCP, Secure Channel, в котором применяется AES шифрование. То есть вся информация, которая передается по интерфейсу, надежным образом скрыта. Второе важное преимущество – это то, что OSDP – это двунаправленный интерфейс, и он реализован поверх хорошо известного Интерфейс RS-485, поэтому обеспечивает расстояние до километра 200. Можно на один шлейф подключать множество считывателей. Вот. И за счет двунаправленной связи мы имеем возможность э, переспросить считыватель в случае, если, например, э, полученная информация была неправильно интерпретирована. Мы можем контролировать работоспособность считывателя, мы можем переконфигурировать считыватель, мы можем полноценно управлять всеми возможностями считывателя, связанными с индикацией, как светодиодной, так и дисплейной. Ну и за счет таких вот преимуществ у нас и ниже совокупная стоимость владения, и нам сильно упрощает жизнь централизованное управление, то, что уже не требуется, как в случае с интерфейсом Виганта, идти к каждому считывателю ножками для того, чтобы узнать, корректно ли он функционирует или требуется ли обновление его конфигурации. 
Вторая основная причина для модернизации SCUD – это популярно стало в последнее время. Клиент хочет добавить доступ с помощью мобильных устройств, с помощью смартфона, с помощью часов. Несколько, пару лет назад компания IHS Market сделала анализ и предсказания на то, как будет развиваться рынок мобильного доступа. На слайде вы видите табличку или диаграммку. Главное, что можно, какой вывод можно сделать из этой диаграммки, то, что начиная с 2017 года количество скачиваемых мобильных идентификаторов каждый год увеличивается примерно в два раза. То есть массивный рост. Это происходит благодаря тем преимуществам, которые есть у мобильного доступа. Если говорить про мобильный доступ HID, Mobile Access, то четыре основных преимущества – это безопасность, независимость от платформы, повышенная гибкость и удобство. Я не останавливаюсь подробно на каждом пункте, потому что у нас не так много времени, а все вы получите возможность скачать презентацию и более детально это рассмотрите. Также про популярность мобильного доступа говорят и вот эти цифры. Это данные еще даже годовалой давности, февраль 2020-го, относятся только к мобильному доступу HID. Вот и на, соответственно, то время, год назад, это уже работало в 3400 почти что организаций в 85 странах мира. Если говорить про Россию и СНГ, то вот такой вот заполненный слайдик, где вы тоже можете видеть, тип и количество клиентов, основных клиентов, которые используют мобильный доступ. Следующая причина для модернизации, которая может быть, это необходимость использовать один и тот же идентификатор, одну и ту же карту для нескольких применений, для нескольких приложений. Если говорить про карту устаревшей технологии, такую как там, карту Proximity, то единственный способ использовать ее и для скут, и для безопасной печати и так далее и тому подобное, единственным способом является чтение ее одного основного идентификатора, что не всегда правильно и тем более безопасно. Поэтому нормальная современная карта позволяет иметь отдельные приложения внутри себя для, для каждого из применений. И, соответственно, Будут использоваться отдельные идентификаторы или пароли. Ну и, наконец, последняя причина для модернизации, которую я хочу выделить, и она тоже очень актуальна для больших объектов, это проблемы, возникшие в результате слияния или поглощения компаний. При таком процессе у системы безопасности в ведении оказывается зачастую Множество разрозненных систем контроля доступа, построенных на разных контроллерах, разных считывателях, и в которых используются различные идентификаторы. Поэтому, как правило, целью и желанием сотрудника службы безопасности является привести все это к какому-то единому знаменателю, получить какую-то унификацию. Теперь про препятствия, которые стоят на пути апгрейда. Опять же, они разные по данным того же самого э, э, прошлогоднего опроса. Но, э, разумеется, выделяется стоимость. 86% респондентов указывают, что основным, одним из основных препятствий на пути модернизации, установленной у них скут, является стоимость. Поэтому я хочу э, далее рассмотреть возможные варианты, как эту стоимость минимизировать. Итак, э, мы считаем, что есть три основных варианта проведения модернизации SCUD. Они вот здесь представлены. Первый вариант – замены карты считывателей одновременно. Второй вариант связан с использованием мультитехнологичных или мультиформатных карт. И третий вариант – с использованием мультитехнологичных считывателей. Рассмотрим их по отдельности. Значит, ну, единовременная замена всего оборудования, она, конечно, хороша, потому что позволяет сразу же получить полностью защищенную и современную систему безопасности. Вот. И в итоге даже общая стоимость затрат на оборудование окажется меньше, чем в случае использования мультиформатных устройств. Но это, тем не менее, эту общую стоимость затрат необходимо сразу же внести. И к тому же, так как объект у нас действующий, необходимо обеспечить его непрерывную работу, то 
все надо будет делать очень быстро, менять считыватели очень быстро, да еще и желательно в нерабочее время, что приведет к дополнительным расходам на их монтаж. И то же самое с картами. Второй вариант – мультитехнологичные карты. Это когда у нас э, используются карты двух технологий, старый и новый, который мы хотим, поэтому их мы желательно их заменить надо сразу у всех пользователей, а считыватели могут меняться постепенно. Э, здесь могу сказать главное, что если говорить про HID, то HID является чуть ли, пожалуй, не единственной компанией в мире, которая может предложить карту с пятью разными идентификационными технологиями. Тремя э, бесконтактными. Одна технология – это контактный смарт-чип и магнитная полоса, если кому-то это еще надо. Третий вариант э, – мультитехнологичные считыватели, комбинированные считыватели. Здесь, в противовес предыдущему варианту, наоборот, мы на первом шаге меняем все считыватели, а потом постепенно меняем карты. Этот вариант на самом деле является наиболее э, востребованным, наиболее популярным, потому что замена карт постепенная, она так или иначе происходит на любом крупном предприятии, ввиду увольнения сотрудников, износа карт и так далее, их потери и так далее и тому подобное. Поэтому такой вариант – это наиболее экономный что ли, с точки зрения размазанности по времени. Ну и если говорить про мультитехнологичные считыватели – то наибольшей универсальностью, опять же, не побоюсь этого слова, в мире, обладает наша э, новейшая линейка считывателей HID Signa, которую мы представили в прошлом году. Вот на этом слайде вы можете видеть э, даже неполный перечень идентификаторов бесконтактных технологий, которые поддерживаются данными считывателями. Более 15 различных технологий. Помимо этого... Есть множество других преимуществ. Все считыватели Сигна по умолчанию оснащены интерфейсами Bluetooth и NFC и полностью готовы для использования в мобильном доступе. И в отличие от предыдущего поколения, iClass SE, MultiClass SE, мы в них добавили и новые функции, которые улучшают э, производительность при использовании смартфонов, такие как iBeacon, такие как Enhanced Step. Э Абсолютно, если вы приобретаете считыватель с клавиатурой, абсолютно новая переработанная клавиатура. Емкостная, э, с, отлично защищенная от воздействия окружающей среды и также э, с новым режимом для людей с ослабленным зрением. Э, считыватель Сигна – первый наш считыватель, который обладает функцией автоматического детектирования типа поверхности. А поэтому даже при установке на металл, он будет работать значительно лучше, чем любой другой из считывателей. Ну и упоминал я про интерфейс как одну из причин для модернизации, как угрозу безопасности. Так вот, считыватель Сигна по умолчанию э, может быть сконфигурирован как для работы по Виганду, так и по SDP. Не одновременно, но вы в любой момент времени можете переключить OSDP на Вигант или Вигант на OSDP с помощью, опять же, мобильного приложения нашего Reader Manager. Ну и в заключении своей презентации несколько общих рекомендаций по плавному апгрейду SCUD. Разумеется, на первом шаге моя главная рекомендация – это детально изучить то, что есть на объекте, провести полную инвентаризацию тех считывателей, которые используются, тех карт, которые используются. Вот, и тщательно спланировать, как мы будем что менять. Причем э, лучше всего, если это будет сначала сделано на каком-то малом участке, будь то этаж, здание, в зависимости от объекта, а потом в случае успешного, успешной реализации э, мы это повторяем на всем объекте. Э, также как рекомендация, если используется множество разных карт, разных технологий на объекте, то в результате модернизации надо в идеале свести все, конечно, к одной, но если к одной не получается, то необходимо оставить как можно меньшее количество из ранее использованных и как можно, чтобы они были более защищенными, потому что вы все прекрасно понимаете и помните, что э, уровень защиты всей системы определяется уровнем защиты самого слабого ее, ее звена. Вот на этом все. Вроде я по времени уложился. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить.
Да, прекрасное выступление, Алексей. С большим удовольствием послушал. Я думаю, что я сейчас вот тут всех наших участников сразу поблагодарю вас за то, что вы самая суть проблемы и происходящего процесса адресовались. Давайте к вопросам. Ну, начнем вот с комментариев относительно вопроса Светланы Ситниковой. Доступ по распознаванию лиц рассматривать или нет? Если не рассматривать, то почему? Есть краткий ответ, что Сергея Гордеева что-то есть в планах HID, но тем не менее, пожалуйста. И ждем ваших вопросов, уважаемые участники, в чате. Да. Пожалуйста, Алексей. Ну, смотрите, здесь несколько аспектов, почему, ну, да, скажу две вещи. Во-первых, что на текущий момент времени у HID нет устройства для распознавания по лицу. Момент номер два, да, в планах это есть. Теперь более детально, если говорить, то для компании Cherry Global всегда одним из краеугольных моментов в том, что она делает, что производит, являлась безопасность этих продуктов. Соответственно, если сравнивать биометрические... Да, и второй момент – это то, что ну, основное, за счет чего известна компания HID Global, это, безусловно, бесконтактные технологии. Вот. Биометрические э, решения никогда э, не являлись, ну, что называется, основным коньком HID. Это всегда было как дополнительная возможность, как дополнительные устройства. Два года назад мы решили э, очень серьезно сконцентрироваться на биометрики и разработали, выпустили, соответственно, биометрический считатель по отпечатку пальца, который сейчас проходит очередную модернизацию, будет тоже частью линейки Сигна. Вот. Поэтому, опять же, с нашей точки зрения, с точки зрения защищенности, использование шаблона отпечатка пальца – это более надежная технология, нежели распознавание по лицу. Хотя мы прекрасно понимаем тренд прошлого года, связанный с этими печальными событиями, поэтому мы его отслеживаем, и поэтому в, нашей, да, в нашем родмапе, в наших планах есть, тем не менее, реализация такого вот устройства. Спасибо. Вопрос Александра Баранова. Какая версия OSDP поддерживается? Мы поддерживаем обе и OSDP версии первой и версии второй, при этом, если опять же говорить про считыватели, в которых есть интерфейс Bluetooth, то поменять версию клиент может самостоятельно с помощью приложения Reader Manager нашего. А так надо смотреть, вот, как, когда используется OSDP, то даже в первую очередь надо смотреть на то, что поддерживается со стороны контроллера. Мы всеми руками и ногами за то, чтобы использовался OSDP версии второй, потому что только он э, поддерживает шифрование на этом протоколе, на этом интерфейсе. Вопрос Федора Рабанчука, ну, наверное, требует такого общего, общей характеристики. Насколько контроллеры с OSDP широко представлены на рынке? Да, очень хороший вопрос. На самом деле, я помню момент... Несколько лет назад, когда мы сами начали вот, э, очень активно продвигать OSDP, э, кстати говоря, компания HD Global – это одна из трех компаний, которая э, стояла у истоков этого протокола. Был консорциум из трех компаний, вот, в которые мы входили и разработали этот протокол. И, соответственно, вот, да, несколько лет назад еще возникали вопросы, насколько широко это распространено. Сейчас это реально очень широко. Если брать зарубежные системы контроля доступа, практически все они э, имеют контроллеры, поддерживающие OSDP. То есть тут я могу сказать, это и Mercury, и Honeywell, и Bosch, и Apollo, и Linnell, у всех, и, и даже вплоть до эксисовского контроллера на два считывателя, он и то поддерживает OSDP. Спасибо. Андрей Орехов. Интересуется, ну вот, если уменьшать количество кабелей, да, если одна, один кабель, одна шина, то что будет происходить, если закоротить кабель в одном месте? Будут ли заблокированы все считыватели в таком случае? 
Ну, если вы действительно обрубите кабель или закоротите его, то да, считыватель потеряет связь с контроллером неизбежно. Вот, и, соответственно, никакую информацию о э, картах он не передаст, не сможет уточню, передать. Уточню вопрос. Ну, обычно все-таки у вас был нарисован там, обычно есть два провода, да, не, не один. Да? Ну, вот если их два, или там два подключения возможно, то есть как можно профилактировать, чтобы одно затруднение привело бы к тому, что вся цепочка отвалилась? Смотрите, стандартно, стандартно идет именно один кабель, вне зависимости от интерфейса, будь то Vigant, будь то OSDP. Вот, поэтому, ну, какие общие рекомендации мои? Во-первых, надо то есть, понимать, что кабель – это существенная часть системы, определяющей ее безопасность какую бы мы ни взяли систему. И он должен быть надежным образом, соответственно, защищен, проложен в недоступном для злоумышленников месте. Второй момент. Если касаться OSDP, то да, на одном шлейфе может быть сразу несколько считывателей. И если мы кабель нарушим как можно ближе к контроллеру, мы можем лишиться всей этой линейки. Соответственно, если такая потенциальная угроза существует или если ее опасаются, то тогда желательно минимизировать количество считывателей на шлейфе. То есть фактически, пускай мы придем даже к ситуации аналогичной Виганду, мы лишимся преимущества нескольких считывателей на шлейфе, но у нас будет множество других преимуществ. И главное в данном случае это преимущество связано с тем, что мы всегда будем знать, что у нас что-то произошло со считывателем. В Виганде мы никогда не узнаем, что что-то не так до тех пор, пока кто-то не придет и не скажет, что я вот читаю карту, а ничего не происходит. В то время как при OSDP, поскольку постоянно идет опрос считывателей, мы сразу же, как только потеряем связь, будет об этом информация. Спасибо. Ну, наверное, это вообще интересная тема, это вот надежная архитектура, да? и это интересная тема и для наших дальнейших выступающих сегодня. Дмитрий Дряных интересуется, считыватели на SDP не адресные, а что происходит при коротком замыкании, так, они работают, да. Ну, разумеется, адресные, поскольку другого варианта бы не было несколько считывателей на одном шлейфе иметь. Вот. И адрес, соответственно, поскольку OSDP реализуется, как я сказал, поверх 485-го интерфейса, адрес может быть там до 128. Хотя, опять же, с точки зрения получения максимально быстрого отклика при чтении карты, вот, мы рекомендуем не злоупотреблять с количеством считывателей на одном шлейфе и ограничиваться четырьмя 4 восьми устройствами. Вот. А при коротком замыкании, ну а какое это имеет отношение к адресу вообще? Короткое замыкание – это у нас электрическая проблема. То есть мы, в принципе, не сможем обмениваться информацией, и неважно там, есть адресуемый считыватель, нет адресуемого, мы просто до него не достучимся, и все. Дмитрий Игнатенко спрашивает, а если использовать бриз в линии? Бриз, уточните просто, что такое бриз. Да, уточните, пожалуйста, Дмитрий, я тоже не знаю. Так, пока другой вопрос, Павел Чернов. Нужно ли на ваших контроллерах выполнять электропитание контроллера и механизма исполнительных э, замков, например, электромагнитных, турникетов и так далее, от разных источников питания. Или можно запитать от одного источника питания? Ну, здесь, э, мне кажется, это не играет значения, чьи контроллеры используются. Всегда общие рекомендации, особенно если используются замки, э, вот действительно там, э, соленоидного типа, всегда запитывать их отдельно потому что это просто правило хорошего тона у инсталляторов систем доступа. Так, Александр Новиков, совмещение по скут с ХИК возможно или нет, скажем, дублирующим устройством. Например, основной доступ лицо через ХИК, а второстепенный через свещание. Ну, то это, мне кажется, вопрос... Вообще, такое вот время от времени возникающий касательно э, любого биометрического действительно устройства. Э, 
Я не знаю точно про возможности, вот, соответственно, этого биометрического считывателя ХИК. Вот. Многие биометрические считыватели позволяют устанавливать их в разрыв. То есть у них есть и виган-вход, и виган-выход. Соответственно, мы можем, если нам требуется и считыватель HID, и считыватель HIC подключить на один порт контроллера, то мы можем вот через такой разрыв работать. Это первое. И второй вариант, я знаю, есть на рынке устройства, позволяющие, ну, как бы э, мультиплексировать или объединить два вигант-устройства на один порт. То есть платка небольшая, два вигант-входа, один, один вигант-выход. Поэтому на два вигант-входа вы подключаете два разных считывателя, и все хорошо. Хорошо, спасибо. У нас еще есть вопросы, но нет времени, поэтому я прошу вас продолжить отвечать на эти вопросы в чате, пожалуйста. Да, конечно. С вашим спасибо большое. Сергеем, Сергеем Гордеевым. А мы э, пойдем дальше. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Прекрасное спасибо. выступление. До свидания. А, так, ну и теперь не менее интересное, я думаю, выступление. Развитие направления СКД ITV Group. Так, подводные камни при построении систем контроля доступа на распределенных объектах – практический опыт. Вы знаете, что ITV Group – компания с очень хорошей командой и компания, которая очень удачно упаковывает свои компетенции в разные направления деятельности, и Александр Баранов занимается одним из самых быстрорастущих направлений в деятельности ITV Group. Это Нодер, да, это системы СКД ITV Group. Так, ага, видим вас, Александр, здравствуйте. Андрей, приветствую, коллеги, всех приветствую. Спасибо за такое теплое вступление. Как обычно, для нас честь выступать, и, может быть, мы даже может, сегодня я расскажу что-то новенькое. Но на самом деле, что хотелось бы... Долго думал, да, о чем рассказать. Большое спасибо, кстати, Алексею Умнову. Он, наверное, рассказал 60, если не 70 процентов того, что я хотел, о чем хотел я рассказать. Но на самом деле это все понятно, когда мы сталкиваемся с распределенными ну, с компаниями, да, корпорациями, просто большими компаниями, которые имеют распределенную инфраструктуру, проблемы-то на самом деле у всех одни и те же. И вот я внимательно читал, да, что запрашивали в чате, собственно говоря, сам написал один вопрос, мы такие решения предлагаем, и наш скут на самом деле тоже на эти все вопросы вышеперечисленные отвечает. Алексей, спасибо большое, был большое спасибо, прекрасное выступление. Коллеги, у меня не будет а, схем, у меня не будет э, каких-то там формул, а, портфелей решения, но а, на чем я хочу остановиться, даже не то, что остановиться, да, а чем хочу поделиться. Я как человек, который в группе компании ТВ отвечает за развитие всего направления СКД, да, мы не только имеем свое управляющее ПО, но и, и, и контроллеры, да, мы все-таки пополняем свой портфель различными решениями, и мы можем работать со считывателями HID, применяя вышеперечисленные Алексеем технологии и биометрические считыватели, и в рамках нашей системы мы можем использовать и, да, и HIT, и HIC Vision, и у нас есть возможность подключать эти устройства одновременно на Вигант и так далее. Ну и общаясь, конечно, с конечными заказчиками, понимая их потребности, мы видим одни и те же проблемы. Я их попытался вот объединить в такие группы. Да? Конечно же, за 20 минут не обо всем можно рассказать. Можно обращаться к нам за компетенцией, кулуарно мы расскажем, как мы решаем ту или иную проблему. Итак, поехали. Про подводные камни. Ну, конечно же, это зоопарк устройств. То, о чем и Алексей говорил, и я думаю, не... я думаю, даже все коллеги про это скажут. История же откуда, да, откуда у нас растут корни. Наследие постсоветское, мы, наш новый народ 90-х получил, объекты приватизировали, технологии развивались, разрозненно выстраивались системы безопасности. И сейчас вот мы видим, да, наблюдаем последние годы активное а, слияние, поглощение либо а, 
это госкорпорации, да, выкупают себе обратно заводы, либо это коммерческие корпорации тоже что-то покупают, что-то строят, либо это, в принципе, коммерческий сектор, который э, активно развивает свою инфраструктуру, да, ну, взять тот же самый телеком, когда в рамках единой компании э, существуют объекты с различным функционалом, сложностью, да, это там, э, логистические центры, это административные здания, и так далее. И, конечно же, первый камень, который возникает, если какой-то системный интегратор, партнер, неважно, кто-то приходит на объект, то зачастую, зачастую при да, формировании некой концепции, как должна выглядеть система контроля доступа, ну и вообще, в принципе, система безопасности, наш продукт интеллект это КСБ, конечно, в первую очередь. Многие компании просто не учитывают тот факт, что когда-нибудь эта система может быть а, объединена в единую с уже существующими. Но при этом, даже если у заказчика есть ТЗ, который не учитывает этот факт, а, я все-таки предлагаю обращать на него внимание, и ведь заранее можно предусмотреть такую систему, которая решит вопрос интеграции. В бюджет при этом можно уложиться. Другое дело, если, конечно, заказчик откажется, но как минимум вы предложили и выполнили свою роль, да, показали свою компетенцию. Если говорить про нас, что мы предлагаем клиенту, конечно, мы предлагаем интеллект, да, это программная платформа, которая может выступать и софтом верхнего уровня, объединяя в себя уже существующие СКД, либо же платформа, на которой может быть построена одна серверная система, и данная система будет выполнять задачи, которые относятся к всему вот наследию систем контроля доступа. В дальнейшем эту систему можно масштабировать, и в том числе добавляя скуды сторонних производителей, если необходимо систему централизировать. Конечно, самый очевидный способ это вообще снести все, конечно, к чертям и заново установить единую систему да, с поддержкой многосерверности она же многофилиальности, ну, в общем, и эта система уже будет иметь задел, да, на годы вперед. Ну, такие системы мы предлагаем. Дальше. Вторая история, с которой мы сталкиваемся, это, конечно же, ну, да, распределенная инфраструктура и распределенность. Так, здесь я... Хотел бы обратить внимание, что многие скуды, конечно, современные контроллеры СКД, как мы все знаем, да, подключаются по интерфейсу Ethernet, нет никаких проблем с помощью IT-инфраструктуры на центральный сервер подключать все эти контроллеры. Сервер, как правило, используется один, но, опять же, это некая производная да, вот распределенность, производная от там было, от зоопарка решения. Так или иначе, даже в рамках современной инфраструктуры могут возникать перебои с каналами связи. И таким образом все-таки надо обращать внимание на то, чтобы система поддерживала многосерверность. Я имею в виду про СКУД-систему. Потому что даже если у вас будет центральный сервер, у вас будут контроллеры, которые имеют возможность автономной работы, так или иначе, да, 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 так или иначе в дальнейшем систему придется объединять. Многосерверность должна присутствовать. Кстати, я смотрю даже, ну, у нас она уже присутствует, и я очень рад, что и коллеги, и российские производители систем СКУДА идут в этом же тоже направлении, данный функционал предоставляет, но тут, конечно, необходимо совместно с заказчиком прорабатывать вот такую необходимость, да, что в конечном итоге, как в конечном итоге они видят свою систему. Третья история относится к формату карт. Опять же, когда я начал общаться с конечными заказчиками по системам СКД, то с удивлением узнал, что есть важные объекты, которые до сих пор используют даже формат карт EMMARIN. 
Да, понятно, это связано исторически там, с разделением зон ответственности служб IT, безопасности и так далее. Но факт, да, используется. Или используются карты Майфор с чечением по УИДу. Или есть объекты, где используют несколько типов карт. Опять же, это да, производные от э, зоопарка. Так вот, э, как уже Алексей рассказал, да, и я повторюсь, мы тоже с этим столкнулись, выхода два. Да? Ну, в первую очередь, конечно, хочу дать комментарий, что защищенный тип карт – это не очень дорого, а в голове у заказчика – Такое мнение есть, и мы с этим сталкиваемся. Поэтому имейте в виду, что на рынке присутствует уже достаточное количество тех же, как сказать, не подсистем, да, а типов мафер, которые позволяют использовать карты различного класса защищенности. Ну, да, достаточно защищенные карты стоят уже от 50 рублей за штуку. Ну и, конечно же, когда возникает необходимость использовать чтение да, нескольких типов карт, здесь можно выбрать два пути. Либо использовать мультиформатные считыватели, опять же, да, мы можем работать со считывателями HID, HID, о которых упомянул коллега. Есть у нас также еще считыватели другого производителя, который позволяет читать даже такие форматы, как Indala, CPAS и так далее, да, форматы HID умеет читать, Mafer, Gemmarin и так далее. Либо же, если на объекте используются а, считыватели, например, не хочется менять считыватели, да, но используется Gemmarin, Mafer, можно заменить карты, да, можно использовать карты, которые имеют встроенные чипы Gemmarin и Mafer. Ну, кстати... Мне было очень интересно узнать, что предлагает компания HID. Достойно уважения. Да. Я про количество да, поддерживаемых форматов одной карты. Дальше. Форс-мажоры со связью. Да, безусловно, мы живем в 21 веке. У нас сейчас идет развитие активное инфраструктуры, ну, как активно, нет, зачинание, да, инфраструктуры 5G, подразумевается, там Илон Маск запускает свои спутники в космос, планируя окутать сетью и дать, сетью интернет, всю планету, и дать возможность стабильного доступа даже в самом далеком уголке, но факт остается фактом. Проблемы падения сервера иногда возникают. Да, мы на программном уровне эту проблему решаем э, таким функционалом, как фейловер, резервирование серверов, но при этом никто не застрахован от сбоев в коммутационном оборудовании или элементарном человеческом факторе. Поэтому обращайте внимание, чтобы контроллеры СКД, которые вы используете, э, умели э, реализовывать максимально возможный функционал в режиме работы офлайн. Да, то есть, когда связь с сервером теряется, чтобы не просто отрабатывалась логика, да, открыл дверь, закрыл, открыл по кнопке, но даже если вы используете двухфакторную идентификацию, кстати, опять же, да, в вопросе э, упоминался вопрос, можно ли в рамках единой системы терминал ХК использовать и считыватель HID, э, и предлагалось решение, да, ну, некий такой промежуточный, я так понимаю, платку использовать, да, когда два входа в Виганда, один выход. Так вот, в наших контроллерах, которые организованы на базе Linux, мы как раз один из проектов выиграли, доработав функционал возможности работы двухфакторной идентификации в режиме офлайн. Ну, собственно говоря, современные контроллеры — это уже такие мощные, мощное оборудование, да, которое должно позволять функционал дорабатывать, и все устройства, которые заведены в контроллер, взаимодействие между ними для проработки различных сценариев по требованию заказчиков должны обеспечиваться. Ну, то есть, да, тоже смотрите. Кстати, еще момент, да, вы когда вот, выбираете производителя, общайтесь на тему не просто возможности доработки, да, потому что, ну, мало Производители, которые говорят, да, мы доработать не можем. Но смотрите все равно на штат программистов, на их умения. Общайтесь плотно, чтобы не получить э, обещания или 
кота в мешке. Так. Автономная работа контроллеров, конечно. Интеграционные возможности. Ну, естественно, если мы говорим про распределенные объекты, да, и я уже сказал, что, ну и как я сказал, это так и есть, вы это сами видите, что в рамках одной инфраструктуры может быть и административное здание, и промышленный комплекс, и логистический комплекс и так далее, и каждый из этих объектов имеет свои особенности и задачи. При этом в рамках всего комплекса могут задействованы быть различные подсистемы, да, и вы с этим сталкиваетесь, это и биометрия, и это досмотровое оборудование, алкотестирование, мобильный тот же доступ, ключницы, сейфовые ячейки и множество других подсистем, которые так или иначе можно отнести к семейству СКД. При этом в каждом из этих направлений еще и присутствует ряд производителей, да, со своими протоколами, со своими, опять же, там, правилами операционного взаимодействия между производителем, партнером и заказчиком. И здесь важно понимать, что холдинг так или иначе, если выстраивает да, полноценную такую интегрированную систему, может запросить работу с тем или иным оборудованием, которое представлено на рынке. Так вот надо понимать, что не каждый разработчик системы СКД представляет возможность использовать весь спектр подобных систем. Почему? Ну, на это есть ряд причин, я не буду погружаться, времени у нас мало, но факт остается фактом. Мы не раз сталкивались, когда заказчика ограничивают в выборе интегрированных устройств. В нашем случае мы либо уже имеем интеграции с существующим оборудованием, либо оперативно реагируем на требования рынка, связываемся напрямую с производителем, при этом нам не важно в какой стране производится то или иное оборудование, и организуем интеграцию, развязывая руки заказчика для выбора того решения, которое будет не просто решать поставленные задачи, но и быть максимально эффективным по цене, что в наших реалиях немаловажно. Ну и сегодня в завершение, Андрей, да, я, я сегодня постарался уложиться обычно, много да, выбиваюсь из регламента. Так вот, и очень интересная вещь, которую заметили, да, заказчик все знает. То есть, приходя на объект, на крупную компанию, особенно этим грешат небольшие компании, которые поставляют оборудование конечному заказчику с рынка, да, систем безопасности. То есть, заказчик да, всегда прав. Но на самом деле не всегда так. И при всем уважении к нашим заказчикам и всем специалистам рынка знать все невозможно, это нормально. Но все равно все-таки многие поставщики решений считают, что представители заказчика уже все проанализировали и на 100% уверены в своем выборе. Опыт же показывает, что если поставщик имеет компетенцию, ну поставщик в данном случае, да, либо ну, не производитель, я имею в виду, а наши партнеры, да, которые поставляют оборудование заказчику, имеет компетенцию, готов аргументировать изменения в системе, предлагает не просто решение конкретных задач, но что-то большее для заказчика. Заказчик готов свое решение изменить. При этом в рамках нашей компании мы не просто предлагаем комплексную поставку, но также готовы делиться накопленным опытом. Кстати, да, Андрей, тоже большое спасибо. Мы заметили, что на предыдущих мероприятиях мы встречаем компании, которые не знают, что такое группа компаний ITV, поэтому я все-таки скажу, что для тех, кто сталкивается с нами в первый раз, наша компания существует с 2003 года, у нас 15 собственных офисов в России, СНГ и более офисов, включая Америку, более 40 офисов, включая Америку, Европу, Азию, Австралию, Бежасок и так далее. То есть мы имеем компетенцию решения задач, собранную со всего мира. Ну и разработанные нами программные продукты, в частности интеллект, который может выступать, да, как система СКД тоже. И Axonex обеспечит защиту более 30 тысяч объектов по всему миру. Так что увеличивайте свой багаж знаний. Спасибо ТБ форуму за это. И закончить свое выступление. Реалиях, что 
упомянутые камни и не только были разбросаны, но времена поменялись. Предлагаю эти камни собрать да, и предлагать заказчикам не просто решение текущих задач, но современные системы, которые решат и текущие задачи и будут иметь задел для решения задач в будущем. Спасибо. Да, Александр, спасибо. Действительно, вы сегодня прекрасно пунктуальны. Ну, а уж последние цитаты вы просто поместили нас в глобальный культурный контекст. Давайте обратимся к вопросам. Во-первых, уважаемые участники, мы сейчас начнем с вами острыми вопросами от вас, да, которых я жду, начнем с вами, так сказать, разговаривать с Александром, ну и потом у компании TV Group Noder есть сегодня онлайн-переговорка, куда можно будет перейти для того, чтобы уже обсудить конкретные моменты сотрудничества, ну, либо конкретные ваши кейсы, да? и причем делать это можно будет голосом. Так, информация о переговорке у нас появится в чате. Давайте к вопросам. А, так, ну вот Александр Одинцов, в общем, поднимает такую тему жизненного цикла, да, систем контроля и управления доступом. А, то есть вот вы говорили, Александр, снести, лучше всего снести, поставить новое. И Александр говорит, и так делать каждые 7-10 лет. Ну, на самом деле, отчасти Александр это прав. Да. То есть где-то жизненный цикл 7-10 лет. Ну, на самом деле сейчас сложно предсказать, почему. Потому что у нас же произошел очень сильный скачок, да, не только, ну, СКД позже подтянулась, опять же, стандарт ОСДП, который, в принципе, ну так, с натяжечкой можно сравнить со стандартом ОНВИФ, который, да, пришел в IP-видеонаблюдение. У нас, в принципе-то, IP не так много лет, да, развитию этой технологии. И произошел такой очень мощный, качественный скачок сетевым. Да, комплексным системам безопасности. СКД теперь туда тоже входит. Поэтому, ну, плюс еще у нас есть документ, я не помню, как он называется, там, не ГОСТовский, ну, что-то такой государственный документ с рекомендацией, и там сказано, да, что не менее пяти лет СКД должна работать. Так вот, мое мнение, что 7-10 лет для системы, которая по цене эффективна, она вполне себя окупает, но не факт, что через 7-10 лет эту систему необходимо будет заменить, потому что те системы, которые ставили в начале нулевых, даже, да, там, построенные на РС-485 и так далее, они успешно работают. Я приезжаю на крупные объекты, эти системы работают еще. Другое дело, что появился вот, вот этот скачок из Эрнет, да, появились там различные интерфейсы, вот OSDP только-только начинает иметь проникновение в рынок, и мы тоже одни из там первых кто предлагает контроллеры с OSDP, в частности, мы умеем работать со считывателями HID. Так вот, я вижу, что а, сейчас уже нынешнее оборудование, если вот, вот, вот то, что сейчас будут российские производители на MIPS, я думаю, будет тоже колоссальный скачок. Я слышал, что там а, наши конкуренты делают это прям в кайф, да, то, что там российские производители, мы прям... Я думаю, и зарубежные страны тоже в этом плане порвем, хотя у нас экономических ресурсов ну, меньше да, денег, чтобы сразу раздавать продукты. Итак, я считаю, что если сейчас установить современную систему, то ну, минимум на 20 лет она будет иметь задел, потому что мощные компьютеры, функционал мы дорабатываем, то имеем возможность доработать, а все, кто раньше разрабатывали вот, вот эти автономные системы, все равно переходят на новые движки, на новые ядра, новые софты разрабатывают, либо уходят с рынка. Все. Ну, это вот что касаемо а, ну, вот, Александра. В развитии этой темы Федор Романчук говорит, что экономят на ТО, на техническом обслуживании, и поэтому срок жизни сокращается. Вот мне кажется, интересный вопрос по стоимости владения, техническому обслуживанию. При переходе вот на новое поколение шин, интерфейсов, там, Ethernet, что происходит с затратами на техническое обслуживание? Они растут, снижаются, не знаю, все. как здесь? Ну, понятно. Но ну, если говорить про техническое обслуживание, ну что, есть контроллер, есть плата, есть всякие элементы, типа конденсаторов и так далее, которые могут выйти из строя. Здесь вопрос подхода к элементной базе, да, и вопрос 
как эти элементы на плате сработают. Если же организована структура правильно, качественно, и в системе нет движущихся механизмов, которые требуют обслуживания, ну и обслуживать не надо, что там аккумулятор подойти, поменять. Поэтому с экономией, ну, не знаю, каждый производитель предлагает какие-то да, шаги по обслуживанию, но я, я не считаю, что вот экономия, ну, как-то она коррелирует. Нет, у нас вообще, что касаемо сервиса, в России это скорее какая-то погрешность уже, мне кажется, особо народ не задумывается, что надо обслуживать, надо серверсную компанию иметь. Ну, скорее всего, в штате какой-то будет специалист, там, тряпочку ему дали, там, он обойдет, сделает, не сделает. Ну, я бы не стал этот фактор включать сюда. Понятно. А, так, ну, здесь есть от Александра Ященко, кстати, вам привет, из группы Черкизова, которая с вами давно работает. Вот, и много вопросов есть к СКД. Предлагаю встретиться в другом формате, обсудить все подводные камни интеграции с СКД других производителей. Да, коллеги, смотрите, вот сейчас чат будет, очень актуальные вопросы, на все готов ответить по существу. Переходите в чат, быстро порешаем и обратно послушать коллег. Я уверен, темы будут крайне интересные. Да, кстати, команду прошу, давайте уже ссылку на переговорку, нам пора, чтобы она появилась. Так, есть интересные здесь вопросы относительно ценности. Да, говорили об этом и вы, Александр, и говорил Алексей Умнов, но все-таки давайте вот прямо четко еще раз скажем. Так, вот, что дополнительно полезного, цитирую Сергея Петрова, от новых систем может получить пользователь, кроме повышения цены. Такой. Понял. Вот, ну, вопрос. Изначально, вопрос, изначально вопрос немножечко такой провокационный, я бы даже сказал, да, на уровне манипулирования. Но, Сергей, с чего вы взяли, что цена будет повышена? Это раз. А, опять же, если у вас стоит, например, интеллект уже на объекте, да, то вы, покупая ну, наши контроллеры, как я уже сказал, по интеграционным возможностям, у вас развязаны руки. Вы можете в рамках одного контроллера подключить существующие считыватели, я не знаю, по Виганду, а потом заменить их на считыватели, которые подключаются по USDP. Ну, то есть воп вопрос фундамента и платформы, понимаете? А, мы предлагаем тот самый фундамент. Поэтому а, не факт, что цена будет повышена. А если использовалось а, какое-то оборудование, купленное... А, ну, не будем говорить как, но по завышенным ценам, да, то здесь еще может быть и экономия при развитии инфраструктуры. Опять же, мы понимаем, что биометрия шагает вперед. Вот мы в конце прошлого года заключили соглашение а, с компанией да, Закатека, понимая, что даже терминалы биометрических хиквижен на рынке, они, ну, дороговато стоят. Мы ищем альтернативы, мы смотрим соотношение функционала. И когда вы от нас получаете комплексное решение не просто наших продуктов, но и обвеса, который 100% интегрирован, финальная стоимость, Финальная стоимость, она может быть очень вкусной. Поэтому вот повышение цены, не надо так реагировать. То же самое история работы с защищенными картами. Вот я ä, помню, когда начинал только да, в сфере СКД вертеться, предлагал, говорю, вот смотрите, смотрите, ä, давайте защищенные карты. Мне говорят, слушай, от 300 рублей до 1000, не, мы не подтянем. Я говорю, почему? Ну, 50-60 рублей. Как 50-60 рублей? Начинаем считать, да, ну, потому что все технологии знать невозможно, это нормально. Я, как человек, который пушит эту историю, я вынужден, а, ну, и спасибо работодателю, мне помогают финансово везде ездить, узнавать, получать информацию, но я также понимаю, что специалисты, которые работают конкретно в своем регионе или в госкорпорации, такой возможности нет. И мы как раз являемся теми проводниками. Поэтому мы за эффективность цены. Хорошо. Мы, да, Спасибо. Ну что ж, уважаемые участники, пора в переговорку, потому что вопросов много. Мы так и предполагали, поэтому вместе с нашими партнерами из ITV Group Нодер как раз предусмотрели для вас возможность продолжить диалог в отдельном виртуальном помещении. Ссылка появилась, она опубликована Юлией Городецкой. Для того, чтобы перейти в переговорку, очень просто. Вы нажимаете на эту ссылку и оказываетесь по оказываетесь в новом виртуальном помещении, где не ведется, кстати, запись, где можно ваши вопросы озвучить так голосом, ну или продолжить в чате. И я приглашаю 
и Сергея Петрова, и Александра Одинцова, и Михаила Данилова, и Антона Салтановича, и Александра Ященко, так, и Андрея Орехова. Пожалуйста, переходите по опубликованной ссылке, да, ссылки опубликованы Юлии Городи. Так, и продолжайте общение с Александром. Александр, спасибо. Мне кажется, хорошее получилось. Все, коллеги, спасибо. Очень Увидимся очень в переговорке. Да. Андрей, еще раз. Было да. круто. Спасибо. Как всегда. Спасибо. Все желающие, пожалуйста, общение. Нажимайте на ссылку, опубликованную Юлией Городецкой, и продолжайте общение с Александром Барановым, ITV Group. А мы да. движемся дальше. Я с большим удовольствием предоставляю слово Павлу Липкину, менеджеру по электронно управляемым решениям облой, новый уровень безопасности и контроля доступа на разнесенных объектах инфраструктуры. Видите, который раз повторяется эта тема, распределенность, разнесенность объектов, можно сказать, тема дня у нас сегодня, ну или, по крайней мере, первая половина дня. Так, вы знаете, компания облой располагает наверное, крупнейшей в мире такой хардверной платформой управления доступом, и эта платформа активно трансформируется за счет электронно управляемых решений. Павел, вы здесь? А, да, меня слышно, Андрей. Да, вас слышно, у вас не включена камера. Планируете включать? У меня пишут, что включить. В левом нижнем углу выбор камеры, там вот изображение камеры, видеокамеры. Я... Это не обязательно, можно продолжать и... и так, но если камера имеется, давайте попробуем. Презентация ваша появилась на экране. Да, с камерой у меня показано, что все включено. Сейчас я попробую еще раз. Так, в окне вебинару, в левом нижнем углу, да, да, на, да. Да, да, есть э, там кнопочка, галочка вниз, там выбор камер, может быть, следует проверить, какой источник видеосигнала. Ну, если не получится, ничего страшного, собственно, все уже готовы слушать вас, так, так что вполне можно начинать. Павел, получается? Нет, к сожалению, не подключилась камера. Нет проблем, нет проблем. Слышно вас прекрасно, презентация на экране. Начинайте, пожалуйста. Угу. Да, спасибо большое за возможность выступить. Всегда приятно. Сегодня буду рассказывать про нашу систему, которая скомбинированная из механики и электронных компонентов, облой Патек. Два. Вначале вкратце расскажу о том, кто такой Облой и что мы представляем из себя сегодня. Это компания, которая представлена более чем в 90 странах. В Финляндии это наша, так сказать, страна, где зародилась компания. Работает сегодня 700 сотрудников. И 240 приблизительно в офисах по всему миру. Производство основное – это в Финляндии находится город Юэнсу. Международные продажи у Облоя составляют сегодня более 60%. Потому что Финляндия, как вы знаете, она наш сосед, но страна маленькая, и все больше и больше процентов продаж уходит за границу. Концерн АС Облой, в который входит Облой, на сегодняшний день их оборот составляет порядка 8,2 миллиарда евро. В концерне представлено более 200 производителей, которые производят оборудование систем безопасности. Что сегодня или на чем я бы хотел заострить внимание, это проблемы, с которыми сталкиваются инфраструктурные объекты. Есть сегодня большая проблема, то что офисы или объекты раз... географически находятся в разных удаленных точках. 
управлять ими становится все сложнее и сложнее по причине того, что уровень безопасности растет, и отвечать требованиям становится все более и более сложно. Мы сталкиваемся от наших клиентов, приходят такие вот сложности или трудности озвучиваются. Это когда несанкционированный, бесконтактный, бесконтрольный доступ персонала на объектах, очень сложно этим управлять. Количество ключей механических растет, продолжает расти, даже с учетом того, что все больше и больше оснащается систем контроль доступа, вводится и по картам доступ, и уже бесконтактный, но все равно ключи никуда не уходят и остаются, и их количество растет. Управлять этим очень сложно. Географические офисы сегодня находятся по всей стране, и потребность в контроле и управлении, она тоже постоянно растет. Количество сотрудников в организации тоже растет, в том числе и обслуживающих организаций, потому что многие компании переходят на то, что они оптимизируют свою работу и передают часть своих действий в обслуживающие организации. Очень важно стоит проблема, это угроза терроризма и вандализма. И также важный момент, то что объекты находятся в разных точках географических, и экстремальные погодные условия – тоже одно из требований, которым должны отвечать системы сегодняшнего дня. Облой предлагает э, систему Protec 2 Click. Это комбинация наших механических э, цилиндров и ключей, мастер-систем, которые облой имеет многолетний опыт в производстве и много... Э, я бы сказал, десятков тысяч систем по миру установлены и обслуживаются на механике. В России мы имеем опыт порядка, наверное, еще с Советского Союза установленной системы, некоторые из которых, наверное, с Советского Союза еще уже не работают, но с начала 90-х системы есть, которые до сих пор обслуживаются в России на механике, работают, к ним дозаказываются ключи, то есть система построена на механических, еще раз повторюсь, цилиндрах и ключах. Но в сегодняшних условиях механика уже не отвечает тем требованиям, и поэтому Облой разработал платформу, где мы создали комбинацию, это механика и добавляется электронная идентификация, и система объединена в одну. Что вам дает или какие преимущества вы получаете, имея такую систему? На объекте вы не всегда можете воспользоваться скудом или управлять всем зданием, применяя обычный скуд, как он у нас сегодня в нашем понимании. И также сегодня есть потребность переводить все двери в общую систему контроля доступа. Но физически это сделать очень сложно, поэтому здесь система Protect 2 Click, она помогает сделать ваши задачи реальностью. Вы можете объединить обычный скут с нашей системой, то есть вы также будете управлять централизованно правами доступа и ключами, вы можете отправлять удаленные задачи на программирование ключа, у вас имеется журнал событий, Риск потери ключей сокращается в разы, потому что данные ключи, люди, первый фактор это психологический, то, что когда ключ уже электронный, к нему относится по-другому. И также потерянный ключ не несет в себе с точки зрения безопасности такой риск, как если у вас украли бы мастер-ключ из механической мастер-системы или потеряли его. Также... Только авторизованные пользователи получают доступ в нужный день, в нужное время. И возможность быстрого предоставления доступа на объект при необходимости. Как работает э, система Клик? У вас есть программное обеспечение, 
которая работает через веб-интерфейс, и программирование или задачи на программирование вы можете задавать, сидя в офисе, и отправлять их на сервер, который будет ожидать удаленного запроса обновлений. Ключ можно обновлять через несколько типов программаторов или через мобильное приложение. То есть, будучи в дороге, вам не нужно возвращаться в офис за ключами, или если вы приехали и по какой-то причине взяли не тот ключ, например, вам не надо ехать и брать э, другой ключ. Ключи программируются в пути, если у вас установлено мобильное приложение в телефоне. Также есть возможность устанавливать на объектах удаленные программаторы, и вы на них тоже можете получать обновления. То есть система очень гибкая. Программное обеспечение устанавливается на серверах заказчика. Также вы можете создать, у нас в России есть сегодня не один дата-центр, где можно развернуть хостинговое оборудование и пользоваться хостингом через дата-центр, чтобы они обслуживали эту программу, а вы могли к ней подключаться удаленно из любой точки э, географической. Мобильное приложение э, дает возможность вам э, удаленно, находясь в принципе в любом месте, получать э, обновление на ключ. То есть ключ у вас, если вы вышли сегодня с утра на работу, не имел прав доступа ни к одной двери, в каком-то промежутке времени, если потребовалось поехать и обслужить определенный объект, вам приходит обновление, смс на телефон, и вы запускаете приложение, получаете доступ к этому объекту. Очень удобно, практично и безопасно, потому что вам выдают доступ на определенное время. После этого он заканчивается, и если ключ был утерян или украден, он уже не несет в себе никакой безопасности, так сказать, никто не сможет им воспользоваться. Какие плюсы получаются при использовании данного, данной системы? У вас один ключ открывает, в принципе, все двери. Риск потерянных ключей, как я уже говорил. Риск с прерванных посещений. То есть вот эти разъезды, которые сегодня обслуживающие организации или наши сотрудники тратят на то, чтобы поехать с одного места в другое, это тратится время, а главное то, что если оборудование или что-то происходит и нужно быстро отреагировать, это очень важный момент. Беспроводное дистанционное управление, то, что у вас система работает в автономном режиме, то есть вы отправляете удаленное обновление, оно ожидает запроса ключа, когда ключ представлен в какой-то программатор, но это делает систему максимально приближенной к сетевой. Журнал событий, который у вас хранится как в ключе, так и в цилиндре. То есть вы в любой момент можете приехать как администратор какой-то двери и считать с цилиндра информацию, кто и когда его открывал. Ключ каждый раз, когда обновляется, он э, отправляет журнал событий на сервер автоматически. То есть э, здесь у вас тоже постоянно мониторится, что и когда происходило с ключом, и вы можете эту информацию все время контролировать. Естественно, у нас постоянно разрабатывается и дорабатывается система. В последней версии время отклика, это обмен данными между ключом и цилиндром сокращено, то есть вы когда вставляете, практически незаметно то, что у вас отклик от ключа срабатывает практически моментально. Обновление очень простое, как я говорил. Систему для пользователей, для администраторов очень легко управлять и пользоваться. И, естественно, облой всегда отвечал за безопасность. Здесь у вас присутствует повышенная безопасность. В ассортименте продукции вы можете оснастить практически любую дверь или оборудование. 
потому что в ассортимент продукции входят как навесные замки, цилиндры любого типа, потому что это могут быть как европейские, так и финские, и других стандартов, включая все мировые стандарты. Замки для оборудования и мебели. Также, то есть вы можете шкафчики, мебельные, тоже оснастить замками, которые будут работать от этой, в этой системе клик. Депозитарий для ключа. И также кастомизированная продукция, которая может разрабатываться под заказчика, под потребности. Ключи, мы предоставляем возможность хранить их также в камерах хранения или ключницах, потому что сегодня очень актуально контролировать и выдачу ключа, и где ключ хранится. Не всегда отвечает, так сказать, логике отдавать ключ сотруднику на постоянной основе, поэтому их нужно где-то хранить. У облоя есть возможность предоставлять вам доступ к производству трака. Это один из заводов, который входит в концерт с облой. Он находится в Англии. Он выпускает оборудование. Это камеры хранения для практически любого типа оборудования, которое имеется сегодня. Это могут быть сканеры, оружие, это могут быть какие-то вещи, и для ключей камеры хранения ключниц, так называемые. Использование ключниц трака дает возможность вам управлять, контролировать и также мониторить, кто когда взял и когда вернул. Также есть интеграция между системой трака, программным обеспечением и веб-менеджером системы клик. Поэтому можно забирая ключ из ключницы, получить сразу права доступа на конкретного пользователя, который авторизовался в ключнице. Протек 2 клик разработан практически для и подходит для любого сектора, который сегодня имеет потребности в системах контроля доступа особенно на инфраструктурных объектах, которые э, находятся по всей России, я бы так сказал, или по всему миру. У Облоя очень большой опыт на сегодняшний день реализации такого рода проекта. Э, на данном слайде показан пример, э, как можно оснастить. Э, здесь э, приведен э, пример железнодорожной станции, группы доступа, как вы видите, могут быть разные, и разного типа оборудования установлены. Эти группы доступа могут иметь разного типа разрешения, и эти разрешения они могут быть как на механическом уровне организованы, так и электронно. То есть мы можем изначально заложить некие механические группы, которые между собой не будут пересекаться в принципе, и это уже не перепрограммируется. Но дальше мы можем использовать электронику там, где нам нужно передавать или менять права доступа постоянно. Система дает возможность вам управлять этим гибко, и также это все может находиться очень и очень далеко друг от друга. В погодные условия было протестировано наше оборудование в очень жестких условиях. Это может быть минусовые температуры, пыль, грязь, замки навесные имеют класс защиты максимальный IP68. Цилиндры, цилиндровые механизмы, которые в двери вставляются, имеют возможность их заказать можно с шторками, попадание пыли и грязи. Кастомизированное оборудование, опять же, как я говорил, тоже можно разрабатывать и учитывать такого рода вот потребности. Это дает возможность выходить на другой уровень или работать уже совместно, как я говорил в начале, 
с интеграцией или с интегрированием в существующие системы контроля доступа. Там, где нет возможности внедрить проводную систему на всех объектах. Поэтому вот наша система здесь выходит как дополнение или как новая грань. У меня все. Я готов ответить на вопросы с удовольствием. Спасибо большое. Вообще приятно, когда команда такой серьезной компании находит все лучшие способы показать заказчикам и партнерам, как, как работает да, эта технология. На мой взгляд, презентация очень хорошая у вас получилась. Давайте к вопросам. У нас вот часть вопросов в чате посвящены вопросам именно управления через веб-интерфейсы, да, через мобильные приложения, безопасности этих приложений. Давайте прокомментируем их. Отчасти вы коснулись в завершающей части презентации того, что можно определить группы, которые не перепрограммируются удаленно, да, и тем самым, так сказать, отсечь лишние риски в том числе, если я правильно вас услышал. Но вот Федор Романчук спрашивает, повышает ли использование мобильных приложений риск взлома. Так, Александр Новиков интересуется, как происходит обновление ключа через мобильное приложение, что является идентификатором входа правильного пользователя в облако, биометрия, в телефоне или аккаунт. Ну и Александр Одинцов вот так говорит, что... Ну, не появляется ли здесь ключ от всех дверей, как в шпионских фильмах? И вдруг такой ключ окажется у злоумышленника в результате инсайта или взлома? Пожалуйста. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Здесь, конечно же, вот эти вопросы, они постоянно возникают. И, естественно, здесь присутствует тот момент, что ключ от всех дверей. Конечно же, если вы даете пользователю право на пользование ключом 24 часа 7 дней в неделю или вообще без ограничений, то да, потеряв такой ключ, он становится угрозой, потому что да, он будет открывать у вас все. И для того, чтобы его удалить, вам нужно физически объехать с программным ключом объекты все, где установлены цилиндры или какие-то э, другие замки, э, и их перепрограммировать и удалить ключ из э, данных цилиндров. Но э, мы никогда и не рекомендуем нашим клиентам э, пользоваться вот такого рода настройками. Э, ключи можно настраивать и нужно настраивать так, чтобы он был максимально недолго активен и отключался как можно быстрее. Для этого у этой системы есть много функционала и настроек, которые можно выставить при составлении, будем так говорить, графика работы или настроек ключа. Одна из таких функций, приведу как пример, это ревалидация. Это у вас функция, когда график работы у вас может составлять от, к примеру, с 9 до 3, 7 дней в неделю. И ключ в этот график будет, должен быть активен. Если вы включаете функцию ревалидации и настраиваете ее, к примеру, на 5 минут, то у вас во время этого графика ключ каждые 5 минут будет отключаться, и вам потребуется его обновлять в одном из программных устройств. Это может быть настенный программатор, мобильный программатор. Тогда, когда вы его обновите через это э, устройство, он получает опять э, активный доступ на 5 минут и через 5 минут опять деактивируется. Это дает возможность, если с ключом что-то произойдет и, и пользователь сообщает об этом администратору, администратор в программе ставит ключ, помечает его, что он утерян или украден ключ больше не будет получать обновление с сервера. Это дает возможность вам максимально приблизиться к тому, что вы обезопасены. Также можно давать ключам разовый доступ. То есть по факту вам нужно отправить кого-то, чтобы он открыл дверь 
один раз. Это тоже возможно так настроить. То есть возможности системы, они очень большие. Поэтому, чтобы далеко и глубоко не заходить, время у нас ограничено, я с удовольствием готов или персонально где-то встретиться и рассказать, показать можно, или можно мне написать на почту. Павел, спасибо. Да. Ну, почту обязательно дайте в чат. Это очень ускоряет и упрощает для участников конференции связь с вами. Да, мы, конечно, помним, что в презентации всегда контакты есть, но удобно. А, э, вопрос Александра Новикова, вот что является идентификатором э, при входе через мобильное приложение, э, это облако, биометрия в телефоне, аккаунт? А, у вас а, телефон а, спаривается с а, ключом предварительно, создается пара, потому что в ключе Bluetooth-модуль, находится и в телефоне. Дальше идентификация идет по тому, что ключ имеет свой уникальный номер. Эта информация зашифрована, отправляется на сервер, сервер ее получает, отправляет свое число обратно, они обмениваются данными, получают, понимают, что они из одной системы, дальше на сервере идет проверка того, что этот ключ был выдан определенному сотруднику, и после этого обновление на этот ключ для этого сотрудника программируется, отправляется. Да, хорошо. Ну, это явно отдельная тема, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание. Очень много вопросов, может быть, действительно в рабочем порядке на некоторые вот, по информационной безопасности можно будет ответить и по режиму доступа. Так же, как прекрасная идея, это сценарий, который поддерживает вот то, что вы в своем ответе развернули, Павел, мне кажется, это вообще прямо просится в презентацию. Давайте еще пару вопросов. Можно ли удаленно управлять через волоконно-оптические линии связи, спрашивает Александр Новиков. А... Как я сказал, возможность развертывания программного обеспечения, она сейчас в основном мы инсталируем программу на серверах заказчика. Если у вас внутренняя сеть организована таким образом, что вы ее управляете, это больше вопрос, наверное, к заказчикам, как они организовывают свою сетевую работу. Потому что если это там организовано, то да, это возможно. Отлично. Вопрос да. вижу, какой сервер, локальный или облако. Как я говорил, здесь в основном сейчас в России мы делаем инсталляцию на серверах заказчика, но есть возможность в наших дата-центрах российских организовать облачный сервис и предлагать это как облачную услугу. Да, такая функция есть, она сейчас будем так говорить, в проработке, потому что закон Яровой нам не дает возможность пользоваться зарубежными услугами, поэтому мы его сейчас переводим на российские сервера. Видел вопрос по влагостойкости ключей. IP57. Все ключи имеют защиту. То есть это подразумевается, что вы, конечно, в воде купать не будете, да, но они погодным условиям таким вот и жестким предрасположены навесные замки ip68 это максимальная защита остальные цилиндры не сертифицированы под ip но они могут быть вот защитными шторками которые защищают от попадания пыли грязи понятно позвольте уточнить по ключам понятно что если ключ упал куда-то там в воду, то он не будет сразу работать, но выйдет ли он из строя, или можно будет его использовать просуших? Вот это не совсем понятно. Ну, 57, я думаю, дает вам возможность, протерев его или просушив, дальше им пользоваться, потому что прямое попадание влаги там будет ограничено. Ясно. Отлично. Ну что ж, спасибо. Хороший темп, прекрасная презентация. Павел, я вас благодарю. Да, большое спасибо. Контакты. Да, сейчас напишу контакты. Спасибо. Спасибо.
Так, спасибо команде Облой, и э, мы э, идем дальше. Я представляю Алексея Киндиалова, маркетинга АО «Русгард». Э, так, и здесь продолжаем мы развивать тему распределенных систем э, и ключей, я так понимаю. Э, тема выступления Алексея Киндиалова «СКУ для завода гиганта. Э, как это устроено?» э, Отрадно что представитель производителя выбирает э, тему практическую. Да? Э, вот практический кейс – это хорошо. Замечательно. Алексей, ждем вашего подключения. Да, приветствую. Да, слышим вас. Слышно, видно. И видим вас. Да, отличный микрофон. Я вижу, вы здорово подготовились. Спасибо, мы стараемся держать уровень да. во всем. Можно начинать? Да, можно начинать. Отлично. Так, сейчас я таймер поставлю, чтобы не выбиваться. Погнали. Итак, коллеги, меня зовут Алексей Кинделов, я руководитель отдела маркетинга компании «Русгард». Со мной в чате мой коллега Никита Шнитенков, поэтому вопросы любые приветствуются, он постарается оперативно на них отвечать. Вот, также После основной части выступления также ответим уже ртом на ваши вопросы. Если вдруг... А, кстати, да, презу, надо же презу запустить. Что же а, мне подсказали, что вы выводите свой экран. Да-да-да-да, не-не, все правильно, это я просто так сразу, ух, в бой, и аж это немножко... Вот, есть... Да, есть. Огонь, огонь. Итак, вдруг есть среди аудитории те, кто не знает, что такое Росгард. Очень кратко, в двух словах. Росгард – это мы, компания Росгард, это отечественный производитель систем контроля и управления доступом. Бренд тот же, такой же, так же и называется, Росгард. В дальнейшем для краткости будем говорить Скут. Что мы делаем? Мы производим оборудование для контроля доступа. Это контроллеры, это считыватели, это терминал распознавания лиц. С недавних пор добавились еще и ключницы электронные. Мы также делаем софт, чтобы этими железками могли эффективно управлять. Работаем уже 10 лет, за это время у нас сформировалась широкая линейка самого разного оборудования, одних только считывателей, по-моему, уже 12 или 13 наименований на все случаи жизни. Ну, собственно, не ради этого мы здесь с вами собрались, да, давайте лучше послушаем какие-нибудь интересные истории. Сделаю небольшую ремарочку, буквально за день до этого выступления обратились к нам пиарщики компании, о которой, собственно, пойдет сегодня речь, такая, пиарщики нашего заказчика, которые настоятельно рекомендовали нам не употреблять а, название объекта. Вот. Но я думаю, это будет несложно сделать, <laughs> это все легко гуглится. И, ну и, конечно же, об этом все можно будет спросить в каком-то приватной беседе, да, позвонив нашим менеджерам и узнав подробности этого объекта. Но я думаю, вы и сами прекрасно догадаетесь, о чем идет речь. Примечательно, что, скорее всего, сотрудники службы безопасности тоже присутствуют на э, этом мероприятии, и они так сами не против, чтобы мы рассказали о том, что мы там интересного сделали. В общем, без имен постараемся, но я уверен, будет не менее интересным. Итак, есть э, некий объект, завод, э, крупный металлургический комбинат, один из крупнейших в России и даже в мире. Там работает свыше 27 тысяч штатных сотрудников только на одном из заводов. На одном из предприятий это филиальная сеть, как я уже сказал. То есть несколько заводов по всей России раскидано. При этом на этом же заводе работает еще 45 тысяч подрядных работников. То есть не штатных, а каких-то подрядчиков. А всего же в базе данных Скут Русгард хранится информация более чем о 120 тысячах самых разных работников. Вот. Собственно, с такими данными мы и работаем на этом объекте. Каждое утро приходит через... Ну, мы будем... То есть это, безусловно, развитая филиальная сеть, но мы будем говорить конкретно про отдельно взятый завод. Каждое утро через проходные, через 40 проходных этого завода идет порядка 20 тысяч сотрудников. Идет, проходит, приезжает, в общем, по-разному попадает внутрь. Но и надо понимать, что при таких объемах требования у заказчиков были, ну, такие, мягко говоря, жесткие. 
То есть, ну, в первую очередь, само собой, мы должны были полностью исключить возможность несанкционированного прохода на э, территорию, потому что надо понимать, что это э, крупный завод, и, э, в общем, какой-то саботаж может нести крайне негативные последствия. Мы должны были обеспечить стабильную работу проходной при высоком, очень высоком поток, плотном потоке с высоким темпом да, прохода. Ну и, соответственно, мы должны были подружиться с уже существующей IT-инфраструктурой, которая, конечно же, работает на заводе. Это огромное предприятие, и там уже, уже на тот момент функционировали многие системы. Нам надо было с ними подружиться. Ну... В принципе, никаких проблем для того, чтобы все это дело внедрить, создать у нас не было. Слава богу, у нас СКУТ изначально, еще 10 лет назад он планировался, проектировался как СКУТ неограниченно масштабируемый и по железу, и по софту. Поэтому сейчас мы имеем возможность работать и с такими заводами-гигантами, и с другими заказчиками, Опять-таки, вот я почему-то уже боюсь пиарщиков всех этих ребят, <смех> так хочется о многом рассказать, но почему-то сразу пиарщики всплывают перед глазами. В общем, давайте придем ближе к этому заводу. Что мы там сделали? Мы там сделали тройную идентификацию. Сразу по трем признакам мы проверяем сотрудников. И первым идентификатором у нас являются защищенные карты формата MyFair. Эти карты невозможно подделать. Ну, конечно, если мы говорим про карты... Ну, последних поколений, да, более новых форматов, их невозможно подделать, и э, на завод могут пройти только сотрудники с теми картами, которые были выпущены непосредственно на заводе. Э, ну, в отличие от э, уже устаревших и э, таких э, не очень защищенных карт формата, там, Yammarin, Hitprox 2 и по прочих подобных. Э, итак, выдали мы карточку. Следующий идентификатор. Следующий идентификатор у нас это, конечно же, лицо. На первом этапе внедрения мы сделали интеграцию с отечественной системой видеоаналитики ISS, конкретно продукт SecureOS. Мы сделали интеграцию с ними, и в результате у нас распознаются лица, соответственно, сотрудников. При этом по заказу завода, то есть по пожеланию заказчика, скажем так, там стоит идентификация или... То есть, если лицо было распознано, то сотрудник проходит. Если лицо не было распознано, он прикладывает карту. Если карта подходит, дверь открывается, ну или турникет открывается. При этом автоматом а, а, службе безопасности улетает уведомление о том, что был проход с не тем лицом. То есть, это все происходит быстро, и, соответственно, служба безопасности может отработать этот инцидент довольно оперативно. На втором этапе внедрения мы установили на проходных терминалы уже нашего собственного производства, терминал распознавания лиц Росгард, причем с датчиком для измерения температуры. Тем самым мы убили еще одного зайца, такого очень важного зайца в последнее время, последний год, наверное. Мы измеряем температуру сотрудников, и что самое главное, что больше всего требуется всем таким объектом, мы создаем автоматический электронный журнал измерения температуры. Это самая важная вещь, потому что представьте, что у вас 20 тысяч сотрудников ломится через все двери, и у каждого измерить температуру, пусть даже этим ручным пирометром, да, и записать от руки это все в бумажный журнал, это нереально. Мы все это дело автоматизировали, теперь у нас мы отвечаем, придет к нам какие-то управляющие, не управляющие, а проверяющие органы. Вот у нас все есть. За любой день можете посмотреть, сколько у кого какая температура была. Больше рассказывать про терминалы распознавания лиц, я думаю, нет смысла, потому что эта штука настолько уже громкая. Распознавание лиц в маске работает, конечно же, без проблем. А, настолько громко, настолько это такой мощный тренд последнего времени, и даже в рамках этих конференций мы неоднократно рассказывали о своих решениях, о своих терминалах распознавания лиц. Вот, и вся информация есть у нас на YouTube, на YouTube-канале, на нашем сайте. В общем, информации полно. Как бы знакомьтесь, звоните, спрашивайте. А, штука классная. Я думаю, в ближайшее время вы, если, <laughs> если не поставите у себя на объекте, то задумайтесь серьезно об установке. Едем дальше. А, помимо третий идентификатор у нас будет являться выхлоп, а, точнее, 
количество алкоголя, промилле алкоголя в выдохе человека. Были установлены на всех проходных алкотестеры. Это алкорамка от АО лазерной системы. Почему именно она? Потому что это самая высокая скорость распознавания. От момента выдоха до готовности рамки принять следующего сотрудника где-то около двух, максимум трех секунд, очень быстро. И что самое главное, и ну, для нас главное, то, что это сетевое устройство. И значит, мы можем им полноценно управлять из куда? Управлять, настраивать. Ну, в частности, мы можем установить минимально, максимально допустимый уровень алкоголя в выдохе. Можем поставить 0, и у нас рамка будет реагировать на квас и на кефир. Можем поставить более гуманные 0,3-0,4 и уже отлавливать, уже отлавливать каких-то, скажем, более таких несознательных сотрудников. Вот. Кроме этого, можно настраивать группы алкотестирования, то есть мы определяем, что, допустим, руководство условно мы никогда не тестируем, там одних сотрудников мы тестируем с какой-то периодичностью, а водителей мы тестируем каждый день в обязательном порядке. Опять-таки, частота тестирования, она тоже настраивается, это очень полезная вещь на самом деле. Ну, просто потому, что идет огромный поток, как я уже сказал, и если мы будем тестировать каждого, это будет заминки. Но если же поставить даже 20-25% вероятность тестирования, то очередей практически не будет, да их, по-моему, сейчас и нет. Но при этом даже вот этого небольшого процента, 20-25, достаточно для того, что сотрудник как-то более осознанно подошел бы к употреблению алкоголя и лишний раз бы подумал. Опять-таки, вероятность распознавания, она выбирается рандомизатором. То есть ты никогда не знаешь, попросит тебя сегодня алкорамка дыхнуть или не попросит. Итак, вся схема на этом заводе идентификации сотрудников выглядит следующим образом. То есть сотрудник подходит к турникету, попадает в зону видимости терминала, терминал измеряет температуру сотрудника, терминал распознает лицо сотрудника. Если по какой-то причине лицо не было распознано, то он прикладывает карту к считывателю, совершает выдох в алкорамку, опять-таки, если он... Ну, день у него сегодня неудачный, и алкорамка заставила его сделать выдох. И если все эти условия были соблюдены, и ничего не нарушено, и все в порядке, то дверь, там, дверь или турникет э, открывается. Выглядит на самом деле все сложно, но по, по факту, э, если разложить по секундам, все это происходит довольно быстро. <coughs> Температуру мы померим за одну секунду. В это же время мы проводим э, распознавание лица, то есть по сути, время на него не тратим. Если вдруг что, карту приложить и распознать, это одна секунда, <coughs> ну и выдохнуть волкорамку, это три секунды. Ну, опять-таки, каких-то максимальных значений. Того пять секунд. Это при максимально возможном сценарии. Вот. А все остальные проходят буквально за 2-3 секунды. Это очень быстро, на самом деле, для такого большого потока, для такого объекта. Ну и э, еще один момент. Надо обязательно сказать про интеграции, которые были сделаны, потому что это важное требование заказчикам. В первую очередь была сделана интеграция с SAP. Я думаю, знают здесь, что это за система, и черт возьми, сколько она стоит, что она умеет. Вопрос был в том, что у вот эти все 120 тысяч сотрудников, которые уже присутствовали, все они были заведены в SAP, и там была подготовлена уже структура, иерархия всей компании. Вот, поэтому вручную переносить это все в скут, заново создавать все эти зоны, это невозможная работа, то есть это, это очень сложно. Поэтому мы сделали, импортировали все данные из SAP в себе в Росгард с сохранением структуры компании и синхронизировали все это дело. То есть если у нас сотрудник, появляется новый сотрудник, мы его создаем в САПе, кадровик создает ему карточку, определяет его там должность, его там подразделение, эта вся инфа автоматом улетает в Росгард. И, соответственно, когда он получает пропуск, он уже получает пропуск с определенным уровнем доступа. То же самое происходит, когда мы увольняем сотрудника, кадровик ставит галочку «Уволен», сразу же об этом узнает СКУД, и пропуск такого сотрудника автоматом блокируется, все, он к нам больше не пройдет. 
Есть еще интеграция с системой учета посетителей, регистрации учета посетителей Visitor Control, тоже от нашего производителя отечественного компании Insiris. Это, наверное, лучшее решение для регистрации посетителей, особенно если у вас прям большие потоки гостей каждый день сотнями, тысячами к вам ходит, то, в принципе, это отличное решение. Быстро регистрируем гостя, быстро выдаем ему пропуск. Пропуск становится персонифицированным, то есть мы в скуде и в этой системе можем посмотреть, где, когда, куда шел гость, да, кто на него заявку оформил, кто его вообще пустил сюда. То есть это все можно удобно посмотреть. Ну и про интеграцию с ISS я уже сказал ранее, то есть эта интеграция тоже была сделана. Вот. Что имеем в итоге? В принципе, весь процесс прохода я уже описал. Подобных кейсов есть у нас еще, но, наверное, если говорить конкретно про промышленность, про, про промышленность, наверное, да, это, наверное, такой самый яркий, наверное, интересный кейс. Есть и другие. То же самое есть и в других там, отраслях подобные решения. Решения про распространенные, распределенные объекты тоже у нас есть среди клиентов один, в общем, оператор из телекома, и там просто речь идет о сотнях распределенных объектов, но и при этом как-то умудряемся работать в единой системе централизованно. У нас свой штат разработчиков, поэтому у нас есть возможность реализовывать всякие разные такие хотелки от заказчиков. Ну, как бы, рады будем выслушать и вашу хотелку. Андрей, на 30 секунд всего лишь. На 30 секунд не успел. Хорошо. Есть много вопросов. Да, На мой взгляд, для Блиц-режима, например, Санпид нормы при работе алкорамки. Вот целая группа вопросов. Mm -hmm. что, вроде бы нужна и дезинфекция, так и вот Алексей говорит, что могут быть нарушены санитарные нормы при этом выдохе. Так вот пару слов про это, пожалуйста. Честно говоря, Андрей подробнее не знакомился, потому что немножко мы не производители алкорамок, как бы у нас этот закон Я немножко думаю, прошло что мимо. В любом, могу сказать от себя единственное, что ну, алкорамка она, ну, абсолютно бесконтактная, в отличие от других производителей, где требуется мундштук, где требуются а, какие-то дополнительные устройства для совершения выдоха. Алкорамка бесконтактная работает, ну, ну вы сами знаете, там до 20-30 сантиметров спокойно. Понятно, дело, что есть какие-то опасения из-за этого, то, что ее протирать надо, но ее так и так надо протирать, потому что даже после одной смены она выглядит не очень эстетично, потому что, ну, простите, слюна летит у людей, и как бы ее так и так надо протирать. Что говорит по этому поводу закон, Роспотребнадзор и прочие товарищи, не ну, могу знать. Не могу нам знать. важно, что на логистику это влияние не оказывает. Да нет, конечно. Нет, а... конечно. То есть его, эту рамку, алкорамку и так надо протирать. И э, противокоронавирусные мероприятия по протиранию ручек, по протиранию там, дверей и всего остального, они и так существуют. То есть, ну... Да. А тоже в этой связи вопрос Игоря. Как происходит информирование о нужных действиях на проходной? Что надо приложить карту, что надо дыхнуть? То есть как оповещается... А, да все просто, ну, то есть к терминалу подходишь, если он тебя распознал, то и терминал говорит, что как бы welcome, и считыватель светится зеленым, то есть он понимает, что прикладывать ему уже не надо, потому что считыватель уже отработал. А если требуется выдох сделать, то, ну, банально двери будут, то есть турникет скажет, что проходите, двери останутся закрытыми, а алкорамка начнет светиться зелененьким, то есть, ну, ребят, ну, вот тут. Понятно. Извольте бриться. Угу. Ну, то есть, очевидный, на самом деле, очевидный процесс. Конечно же, были сложности при внедрении, когда только эту систему начинали запускать. Первый месяц буквально ушел на то, чтобы заводчане поняли, что от них хотят вот эти все железки, которых понаставили вокруг. Но, опять-таки, это вопрос ну, месяца-двух. И как бы все привыкли, все поняли, что от них требуется, и как бы все пошло гладко. Фарида спрашивает, данные получены во время идентификации новый номер карты, распознавание лица, результат алкотестера, можно ли хранить на едином сервере? Mm -hmm. Номер карты, распознавание лица... 
так они, по-моему, хранятся на едином сервере, так это же все в рамках, в рамках одного скуда это же у нас реализуется. То есть это мы, мы сами все это сделали и сами у себя все это и храним. То есть, да. И это для того и надо, чтобы ты мог от нечего делать, посидеть, ткнуть пальчиком и на сервер в Росгард посмотреть, кто насколько выдохнул, у кого насколько температуру намерили и в какой туалет зашел сотрудник. А, кстати, скут установлен ваш или интеграция стороннего? Справа? Нет, скут, конечно, наш. наш. Это наш скут. Наши, наши контроллеры, наши считыватели, наши терминалы распознавания лиц. То есть это все, все наше. Ясно. По какому протоколу интеграция САП и зачем нужна интеграция СС, спрашивает Дмитрий Дридный. Про протокол САП немножко, наверное, не в моей компетенции. Это, наверное, к товарищам программистам надо обращаться. Или вот Никита, я думаю, оставит свои контакты, или я оставлю свои контакты, и после конференции можно будет задать этот вопрос, уже компетентные сотрудники на него ответят. Зачем нужна интеграция SAP? Я, в принципе, говорил, потому что изначально на объекте планировалось распознавание лиц, реализовываясь при помощи ASS. То есть у них стояли купольные камеры наверху над проходной, и предполагал, что они будут производить а, распознавание лиц. В принципе, так оно и было. А, но, да, кстати, надо заметить, что ISS-то никуда не делся с завода. Он по-прежнему работает успешно, но он работает для видеоаналитики. То есть изначально, как он и планировался. То есть это, не знаю, детекция касок, это контроль за рабочими зонами, чтобы никто никуда не ушел. То есть это серьезная большая работа. Они ее по-прежнему ведут, он никуда не делся. А уровень доступа определяется HR в SAP или службой безопасности в СКУД спрашивают? А, это уже <смех> внутренняя кухня завода. Это не знаю, как у них делегирование да. этих полномочий происходит. Ну, то есть, ну, в принципе, <смех> это и так, и так, если интерпретировать этот вопрос. В целом, в целом да. То есть, это, это настройка уже зависит от того, у кого какие полномочия. Но изначально это все прописывается. Безусловно, в, в этом плане SAP, он будет несколько главнее, потому что в нем изначально вся архитектура, ну, иерархия компании, она хранится в САПе. Вот. Уже кто формирует иерархию САПовскую, СБ или кадровики или гендиректор, как хотят, так и делают. Мы только берем оттуда самую свежую инфу. Угу. А, да, есть вот любопытный вопрос. А на выходе алкорамкой тестируют? Да, да, да. На вход и на выход, чтобы... Но, опять-таки, это все алка-рамка, чем нам очень нравится, потому что она настраиваемая. То есть это все очень гибко настраиваемое. Это можно по-разному определить, будет он на выходе определять, нет, кого он будет на выходе сканировать, как часто. То есть это здорово. То есть гибкость это нам нравится. Замечательно. Евгений Лобанов, при интеграции в САП данные о проходах можно передавать в САП? Или передаются ли они? Или можно ли передавать? Хороший вопрос, но точно не отвечу на него. Ну, то есть, а, можно, можно, нельзя? Вот, а, сейчас Никита, если подскажет, или вот коллеги, которые есть... А, Никита, чате... это, это актуальный очень вопрос для крупной промышленности, как вы понимаете. Я, я думаю, что то, возможно, просто не хочу сейчас там, лишнего сказать, поэтому... Лучше написать отдельно, или сейчас вот если коллеги ответят, то да, будет все работать. Без да, хорошо. Да, Есть ли да. распознавание по QR-коду вместо лица для посетителей? А... Опять же, или можно ли его сделать? Да, конечно, можно. Все можно. У нас у самих есть свои же считыватели своего же производства, которые поддерживают работу с QR-кодами. А, тема интересная, тема популярная, потому что это самый дешевый пропуск, который можно придумать. Распечатал на бумажке и поднес. Ну, конечно, отдельную проходную надо желательно под это дело вывести. Да? Ну, турникет хотя бы. Вот. Но, конечно, можно реализовать. Тем более это все работает, как я уже сказал, гости. Они работают с визитор-контролом. Мы с ними очень плотно, с этими ребятами интегрировались интегрированные очень хорошо дружим, в принципе, можем построить ну, практически все, что угодно, все, что касается посетителей, как угодно реализовать, да хоть венами ладони. А вот этот самый визитор-контроль, им нужно, чтобы регистрация по пропуску была плюс терминал распознавания, то есть плюс лицо? В смысле, да. можно ли сделать у них двойную? Да, да. возможно, вот Андрей спрашивает, возможно ли регистрация посетителя... 
У нас с ними уже есть интеграция по лицу, она уже работает. То есть, более того, даже через терминал распознания, термин... у них есть терминал выдачи пропусков, это отдельный такой ящичек, который сканирует пропуска, там все это делает. И мы даже через него уже реализовали доступ по лицу. Грубо говоря, мы там с паспортом сравнили, с лицом сравнили, который сфотографирован был, и уже он может пройти на объект по лицу. Карту сюда подвязать, я тоже думаю, это не составит проблем. А Анна Маликова вот по QR-коду уточняет, а может ли терминал распознавания лица считывать и QR-код? Частый вопрос, на самом деле, спрашивают и такое. Я просто сейчас, почему не хочу однозначно ответить на этот вопрос, потому что информация, эта штука новая, терминал постоянно развивается, и есть информация, я просто не уверен, что я могу сейчас именно сейчас с ней поделиться. Ну, то есть написать вот. вам. Да, лучше написать Помните. нам, и чтобы как бы не обещать ничего. Конечно же, это возможно реализовать. В этом ничего сверхъестественного нет, потому что есть камера, есть модуль, который работает с QR-кодами, как-то мы их подружили, и это работает. Я просто не хочу наобещать что-то вот так вот в открытую, поэтому лучше в частном порядке с этим вопросом обратиться, я думаю, и по срокам, и по реализации все ребята подскажут. А Олег просит, если можно, чуть подробнее про систему распознавания лиц в видеоаналитике и СВН. Имеют ли они сертификат по 969? Ну, ваш коллега ответил, что mm -hmm. имеют. Да, да, а, да. Так, ну, чем-то дополните здесь, кроме сертификатов, я так понимаю. Да нет, ну, у нас все оборудование сертифицировано по 969, потому что мы много работаем с транспортом. Это mm -hmm. метро, РЖД, там... Мосгортранс, то есть, поэтому 969 для нас стоит в красном углу вместе с другими иконками, вот, <laughs> такая а штука, штука для нас обязательная, и без нее никак. Вот технически пошли вопросы, Анна Маликова, Бесмарт, антифейк на вашем терминале по лицу? Да, конечно, работает антифейк, то есть по там с телефона, с листа бумаги и какие-то другие, скажем, такие... Методы обмануть систему, они не прокатывают, Live Detection есть, то есть терминал понимает, живой человек перед ним стоит или какой-то фейк. Ну, там обычно целый набор же признаков. Ну, конечно, конечно, то есть а это не, не город, камера, это как, мини... еще, да? Как, да, это как минимум двойная камера, которая понимает, как объект передвигается в, в, в пространстве и анализирует его. Ну, банально, если мы даже на видео запишем человека, который крутит головой и покажем его терминал, он скажет, эй, нет, что-то здесь нечисто. А с какими аппаратными решениями работает антифейк? А, с какими... Ну аппаратными решениями. Немножко не понимаю вопрос, но, очевидно, вот как раз про камеры и речи идет. То есть... Ну, видимо, здесь как? Либо это все в терминале, да, тогда это ваш терминал, либо это алгоритм, который... Нет, может... нет, все распознавание происходит только в терминале. То есть распознавание происходит в терминале, тем он на самом деле и классный, потому что он может работать автономно. Если вдруг у нас по какой-то причине наворачивается сеть локальная, то терминал будет работать, он будет распознавать лиц, у них у него есть своя внутренняя база данных, просто когда появится связь снова между сервером, он передаст все там накопленные данные, получит новые данные о свежих лицах и также будет работать. И вот в случае сбоя в этом комплексе, который описали с алкорамкой, uh -huh. если засбоит локальная сеть, Продолжать будет работать система? Это вот Там есть у нас специальная настройка. У нас есть отдельная настройка, которую можно выставить, что если по какой-то причине а, скут не видит алкорамку или вообще система, где-то алкорамка потерялась в системе, ну, допустим, заглючила, что-то с ней произошло, то проход будет возможен без нее. Ну, опять-таки, при условии, что она была выключена. Если система понимает, что она выключена, проход без нее возможен, но соответствующая пометка отобразится в скут, что человек прошел, но не дыхнул, потому что алкорамка не работала, как бы на него можно обратить внимание. Это, да, это реализовано. Хотите ставьте, хотите нет. Галочка, если не включена, то, ну, просто двери не откроются, пока не дыхнешь. Ну, как бы решение от этого у нас есть тоже. А, планы по переходу на отечественные сервера, Олег спрашивает. Отечественные сервера именно... А, какие отечественные сервера? Ну, сервер Русгард отечественный. <laughs> Или имеется, если в виду имеется конкретное железо, то... Да, да. Ну, отечественные процессоры, да, отечественные да, да. 
Да на самом деле каких-то прям ближайших планов нет. Равно как и у всей отрасли в целом. То есть это узкие задачи, наверное, каких-то отдельных объектов. Ну, то есть это явно не масс-маркет. Это такая очень узкая... Ну, то есть при наличии серьезного, достаточно объемного запроса, да, это как бы... Ну, да. мы все прекрасно знаем, как бы есть проект, есть заказчик, есть цели, есть бюджет. Угу. Поехали завтра делать. Хорошо. Ну что ж, спасибо. Да, спасибо. Очень насыщенно, очень много вопросов. Андрей, вы помогли их разрулить немножко, и коллеги помогли. То есть было, было классно. Спасибо большое, что позвали. Спасибо большое. Спасибо. Да, в чат почту отправим. Да, пожалуйста, ждем. Да, контакты есть. Все, всем спасибо. Дальнейшей хорошей конференции, интересных спикеров и интересных кейсов. Всем пока. До свидания. Благодарю. Так, ну что ж. Геннадий Кузнецов, директор проектно-конструкторского инжинирингового центра ISTA Systems. Так будет презентация с докладом новая платформа для нейросетевых контроллеров SCUD Keeper для сложных алгоритмов доступа. Видимо, сложные алгоритмы имеются в виду какие-то комплексные сценарии. Так я понимаю, Геннадий? Меня слышно? Да, вас слышно. Угу. Хорошо. Ну, как бы я бы с презентации бы и начал, если вы ее да. сейчас запустите. Она уже на экране. Отлично. Да, можно начать. Да. Здравствуйте, коллеги. Очень действительно интересно, с удовольствием слушаю, как бы отличная конференция. И буду рад, если мой доклад тоже вам будет полезен. Значит, меня зовут Геннадий Кузнецов, представляю компанию Ista Systems. Значит, в, 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 тема СКУД обширная для специалистов, как систем безопасности. Я поэтому буду ну, только на отдельных аспектах останавливаться. То есть в своем выступлении я бы хотел бы затронуть те новинки, которые на нашей компании появились за последнее время, которые мы вот, ну, скромно объединили в понятие «новая аппаратная платформа для промышленных нейросетевых контроллеров СКУД Кипер для сложных алгоритмов доступа». Значит, так, единственное, напомните, а, как, угу. Наши... да, 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 правило, правило, да, ну, как это, минута рекламы, наша компания на рынке 30 лет, за это время накоплен большой опыт в создании систем безопасности и скудов, в частности, ну, на объектах промышленности, прежде всего, конечно, это ТЭК, транспорт, вот, и, как бы, Конечно, этот опыт у нас воплощался в, не только в проектные решения и в опыт инсталляции, но и в оборудование, которое, линейки которого давно у нас развиваются. Значит, мы интегратор полного цикла, начиная ну, от системного анализа безопасности объектов, то есть оказываем весь спектр услуг, начиная от предпроектных документов, это оценки, планы, паспорта ну, для различных областей ТЭКа, там, промышленности, ядерной энергетики и так далее. Проектирование и, собственно, разработка и поставка специализированного проектного оборудования, строительство, монтаж, наладка и интеграция. Значит, что хотелось бы, как бы сейчас отметить. Вот тот опыт, который был накоплен за эти годы, вот, и особенно в последнее время при работе с предприятиями промышленности, Хотелось бы осветить. Значит, ну первое, как бы промышленные предприятия, которые сейчас активно строятся, это прежде всего ТЭК, нефть и газохимия. Они расположены, ну, мягко говоря, далеко. То есть стройплощадки – это чистое поле или тундра. Соответственно, организовать сборку изделий из поступающей на объект россыпи, комплектующих, на объекте крайне затруднительно. Как результат появилось вот первое осознанное нами требование – это поставка оборудования на объекты в виде крупных узлов высокой заводской готовности. Вот этот вывод мы как бы достаточно давно поняли. Второе. Вот размер инвестиций в технологическое оборудование на, ну, в современных промышленных предприятиях на несколько порядков больше, чем инвестиции в безопасность. Но надзорные органы могут заблокировать запуск предприятий, если не реализованы требования по безопасности. Ну вот по 16 ФСЭ или 256. 
либо по другой нормативной документации. И в этой ситуации, собственно, скорость монтажа и наладки систем безопасности начинает играть важную роль, несмотря на несоответствующие как бы, масштабы явления, объем инвестиций. Вот. Поэтому, да, СМР, ПНР должны быть удобными, быстрыми, надежными. Следующая тенденция – это э, исполь, ну, требования времени, использование нескольких идентификационных признаков, алкотестеры и антиковидная тематика. Э, все эти признаки э, заказчики хотят видеть в рамках единых алгоритмов прохода, о чем вот прекрасно рассказал предыдущий оратор. Соответственно, это как бы действительно сейчас общее место, и такое решение у компаний-производителей э, должно быть. Следующий как бы, ну, тезис, довод – это надежность и автономность работы. В чем тут, вот, несмотря на банальность этих слов, как бы их ну, смысл? То есть заказчик говорит, дайте нам надежную систему с минимальными операционными затратами на дальнейшее ее содержание и обслуживание. Заложите 25 лет жизненного цикла. Уберите по максимуму от оборудования людей, которые должны ее обслуживать, эксплуатировать. То есть дайте нам как бы минимальный ОПЕКС, а ну, за КАПЕКСом мы не постоим. Соответственно, это тоже как бы иной аспект взгляда вот на то, как должна эта скут выглядеть и проектироваться, разрабатываться. Следующая как бы тезис – это... Э, он об этом тоже коллега до меня рассказывал что остановка или задержка работы КПП, через которое проходят там, или проезжают тысячи сотрудников и сотни единиц транспорта, приводит сразу к серьезным потерям. Поэтому скорость и надежность работы СКУД должна быть гарантирована. Ну вот, при этом, ну понятно, скорость да, и надежность здесь... Следующее. Вот, собственно, для решения вот таких вводных, ну, для удовлетворения таких запросов рынка и было проведено обновление нашей линейки, о которой я хотел бы, значит, коротко рассказать. Значит, в чем, как бы, ну, еще пару слов про особенность. Значит, у нас группа компаний, есть компания производитель Итриум, которая у нас разрабатывает базовые, так сказать, программные изделия и базовое оборудование. И мы, как компания-интегратор, разрабатываем на ее основе специализированное проектное оборудование. Ну, то есть базовая это вот платформа Neiros, контроллеры Barea, Yars, пак интеграция другие продукты компании Itrium, с которыми можно познакомиться на ее сайте. И наше оборудование, это линейка оборудования Keeper, это вот специализированное проектное оборудование, набор типовых функционально законченных изделий, для высокоэффективного проектирования, поставки монтажа, последующего функционирования. Ну, и как бы мода последнего времени, мы разрабатываем еще и э, описание для того, чтобы можно было оборудование использовать при использовании бим-технологии. Значит, предмет доработки, который мы, которым мы занимались, ну, то есть было поставлено ОКР, который сейчас находится в стадии промышленный образец, Значит, что мы как бы брали за основу? Мы брали высокопроизводительный контроллер ЯРС, который доработали, плату расширения М2 тоже, которую доработали, и использовали корпус в стандарте Евромеханика. Значит, был разработан блок защиты и коммутации для подключения точек доступа, расположенных во взрывозащищенном исполнении, ну, расположенных во взрывоопасной зоне. И разработан биометрический мультиплексор идентификационных данных, идентификационных признаков. То есть это вот, собственно, то, что было сделано, то, что мы коротко хотели бы анонсировать. Ну, внешний вид платформы. Значит, что здесь мы как бы имеем? Значит, мы имеем плату управления распределения питанием, собственно, контроллер ЯРС и 4 платы расширения, которые значит, помещены в корпус Евромеханика, все платы установлены на, кросс, на коммуникационную кросс-плату. 
Что мы получаем в результате такого значит, решения аппаратного? Ну, первое, все специалисты, которые значит, связаны как-то с проектированием, монтажом, эксплуатацией, видели на предприятиях вот эти косы огромные сплетенных проводов, которые идут и петляют между расположенными на горизонтальных поверхностях, контроллерах и платах расширения. Это, конечно, ситуация, которая приводит к сложному монтажу, ненадежному монтажу, к тяжелой замене как бы, элементов. И любая монтажная организация про себя знает, сколько плат она сжигает в процессе монтажа. Соответственно, как бы, таким образом мы уходим от сложного монтажа, повышаем его надежность, качество, получаем возможность поставлять на объект изделия высокой заводской готовности. Это, значит, раз. Второе. Значит, мы модернизировали контроллер, контроллер ЯРС для того, чтобы он мог поддерживать протокол КЭН транспортный. Мы расскажем дальше, для чего это было сделано. Значит, и вот плата управления распределением питания позволяет по тому же как бы, проводу, по которому идет информационная линия, и доводить питание до исполнительных устройств, как бы, что существенно тоже облегчает и проектирование, и использование данного решения. Как это, в принципе, ну, прошу прощения, если, конечно, качество рисунка, но у нас пока еще нет презентационных материалов высокого качества, ну, какие есть, главное, чтобы было понятно. То есть, ну вот такие корзины могут связывать, ну, к ним подходят по интернету, значит, информационные линии. По КЭНу они могут связываться как друг с другом, так и с отдельными, значит, платами, либо платами расширения, либо контроллерами. Каждая, каждая такая корзина питает, ну, поддерживает работу в восьми точек доступа, ну, соответственно, либо там односторонних, либо четыре двусторонних. Вот. И сделана линейка оборудования для взрывозащищенной зоны. Соответственно, периферия питается, по информационному кабелю идет и управление питанием. Значит, кабель, понятно, для этого требуется либо витая пара, либо просто телефонный. Это тоже удобно. Что здесь еще важно? Что мы вот получили благодаря тому, что ну, подключили значит, КЭН протокол? Ну, во-первых, мы удлинили существенно возможность вот этого, вот этого плеча. То есть, если в РС-485 это 1,2 километра максимум на скорости 9600 бит, то по КЭНу это уже 6 километров. То есть, это... Больше возможностей, больше гибкости для проектирования. И, для, ну и, и, в принципе, можно делать более дешевые проекты с помощью такого решения. Значит, что здесь еще важно? Что один контроллер в совокупности с четырьмя блоками управления питанием обеспечивает питанием 32 односторонние точки доступа, 128 шлейфов сигнализации, 128 реле, реле. То есть контроллеры не только для СКУД, но и для других систем безопасности. Значит, пару слов о блоке защиты коммутации. Он нужен для того, чтобы подключать точки доступа, расположенные во взрывозащищенных зонах. Соответственно, необходимо для, того, для их питания поддерживать ну, развязывающие цепи, ну, цепи гармонической развязки и ограничение токов. Ну вот здесь вот фотография данного узла, который сделан вот в морском исполнении в частности. Значит, какие новые функциональные возможности мы получаем, я в принципе уже кратко сказал. То есть это простота удобства монтажа, потому что платы меняются так же, как в компьютере, то есть держится только на разъемах. Но вот вся как бы, коммуникация через кроссплату. Изделие обеспечивает надежное распределение, удобный контроль питания периферийных узлов СКУД, что немаловажно. Вот, протокол, преимущество протокола КН отметил. Ну вот, и да, распределение управления питанием по одному 
в общем-то, дешевому проводу. Значит, базовые функциональные возможности без использования ПО верхнего уровня. Вот в чем здесь, как бы, зачем это нужно? Мы привыкли к тому, что в СКУДе есть там уровень контроллеров и уровень, значит, СОИ, то есть где там какой-то либо мастер устройства, либо, значит, сервер, там сервер баз данных. Но мы понимаем с вами, что это не слишком надежная система. То есть у нее есть как бы узкое место. Не дай бог там что-то с компьютером, да, или с линией связи между, этим, между компьютером, то мы как бы сразу систему как бы теряем. Сразу и полностью. Ну вот, для как бы, значит, надежной автономной работы нужно, чтобы контроллеры работали самостоятельно, полностью, без как бы, центрального как бы, ядра, без внешнего ПО. Поскольку у нас взята мощная как бы, вычислительная платформа для этих контроллеров, то в принципе у них все приложения есть на борту. То есть они как бы, держат на борту приложения и для скуда и для других систем безопасности они могут находить друг друга в цепи сами то есть мы получаем возможность достаточно легкой замены то есть мы просто ставим ip адрес на порт и и контроллер сам находит себя сам скачивает конфигурацию нужную и как бы это удобно и надежно и опять же снижает вероятность ошибки ну вот, то есть обеспечить автоматическую синхронизацию. Ну и как бы мы доработали контроллеры для того, чтобы можно было универсальным образом взаимодействовать с терминалами геометрических признаков. Коих сейчас много и нужно, чтобы было некое удобство стандартизации. Значит, интеграция и защита информации, пару слов. Ну, интеграция происходит по протоколу NEIRAS который построен на базе открытых стандартов TCP, IP, HTTP, REST, SOAP, ANVIF и других. Но несмотря на использование открытых э, интерфейсов, как бы использовать протокол NEIRAS без легального API ну, практически невозможно, ну, вот, что как бы, в достаточной степени обеспечивает устойчивую систему к попыткам незаконных подключений. Ну, вот, э, кроме собственно, вот интеграции через стандартные современные протоколы, есть возможность и подключения ретрофитных систем через классический интерфейс шлюзов, который сделан с помощью пак-интеграции, но это как бы по ИТРИУ, то вот старое, что называется. Значит, и высокая производительность контроллера ЯРС позволяет реализовывать на его борту алгоритмы защиты информации, в частности, на базе протокола HTTPS. Экономические аспекты. Ну, э, мы сначала хотели сравнить стоимость точек доступа, там показать, что это значит хоть дороже, но зато как хорошо. Потом поняли, что это бессмысленно. Значит, э, это решение специально сделано для предприятий, где стоимость мобилизации персонала высока, а затраты считаются на весь жизненный цикл, а не только на монтаж и наладку. Ну вот, ну вот про то, что монтажники жгут платы, значит, а здесь это как бы мы уходим от этого, как бы даем возможность легкого как бы, конфигурирования, обслуживания, монтажа, наладки. Но вот, э, вот еще важный момент. Наше оборудование унифицировано по технологии и стандартам, ну, то есть веб кен с оборудованием асу -ТП, что дает возможность обслуживать технологическое оборудование э, предприятий, оборудование безопасности, в общем-то, одними и теми же бригадами. Потому что кто знает эту тему, то, конечно, как бы обслуживание болида – это узкая специализация, и, скажем, в тундре с ней затруднительно. Ну вот и механизм плагинов и скриптов позволяет наращивать функциональность узлов в процессе эксплуатации, что существенно продлевает жизненный цикл оборудования. Ну, позволяет продлить жизненный цикл оборудования. Пару слов про вот изделие, которое мы гордо назвали биометрический мультиплексор. На самом деле… Для чего это нужно? Ну, понятно, сейчас с ковидной тематикой всем нужны как бы, измерители температуры, контроль наличия маски, пары алкоголя, распознавание лиц. Но как бы, чтобы расширить сферу применения вот того оборудования, допустим, которое мы выбрали, нужно сделать, чтобы с ним можно было работать универсальным образом. Соответственно, мы 
немного доработали контроллер, тут сейчас все вот борей, и в результате получили изделие, которое мы называем, назвали, значит, MIP, вот, и который может подключаться сам, ну, к, к любому фактически существующему скуду по стандартному интерфейсу Vigant, который, правда, здесь уже критиковали. Ну, вот, следующим образом, то есть вот он ставится в разрыв, ну вот, и обеспечивает э, логическое «и», если это надо заказчику, ну, то либо «или», это настраивается для э, того контроллера, который уже сейчас управляет турникетом. Ну, вот, ну, понятно, что если не нужно встраивать существующую, у нас решение как бы есть. Вот это как бы каркас выступления, поэтому я вот надеюсь, так сказать, на вопросы и... Кого что заинтересовало, готов был бы, так сказать, отвечать более... Хорошо. Давайте первый вопрос от меня, потом вопросы из чата. Если говорить об основных дифференциаторах, да, то есть вот что отличает, чем вот эта новая платформа, обновленная платформа, принципиально лучше каких-то аналогов? Вот могли бы просто перечислить. Понятно, что вы касались этого достаточно подробно, но вот как резюме. Ну, смотрите, как, как резюме. Здесь есть вот два аспекта. Вот первый. У нас вот эти контроллеры, что Борис, что Ярс, они сами достаточно новые. То есть они не так давно как бы работают, но уже имеют очень хороший, так сказать, референс. Значит, ну, как минимум, вот на Сабете там более тысячи контроллеров используются в рамках единой системы доступа, в которой там за 100 тысяч пользователей. Ну вот, значит, поэтому это контроллеры современные, как бы в значительной степени автономные, вот, надежные и как бы полностью как бы вот, построена современной технологии веб-приложений. То есть мы ушли здесь фактически от вот этой классики там, с компьютером, там, какой на Windows, который, значит, чем-то управляет и все такое. Это как бы раз. Второе, действительно, вот этот Ярс это более производительная платформа, чем Борей, и она действительно позволяет делать такие вещи, которые обеспечивают промышленную надежность. То есть, допустим, крупный шлюз какой-то, проходная, он должен работать, как, что называется, часы в рамках единых алгоритмов. Соответственно, если бы идти как бы по классике, то эти единые алгоритмы пришлось бы реализовывать с помощью ПО верхнего уровня. Здесь же этого не нужно. Здесь все это можно сделать в рамках одного контроллера, на который через платы расширения заводится... Практически любая периферия, которая гарантированно закроет такой объект, как крупный цех, там, склад, сложный транспортный узел. То есть, как бы любую логическую единицу предприятия. Понятно. Вот. Это как бы важно. Угу. Ну, то есть, мощные контроллеры, которые позволяют, снимают вопросы в части, позволяют не... не в меньшей степени задействовать по верхнего уровня. По верхнего тем, уровня да. Больше автономность, больше устойчивость, как минимум. Да. Потом так, кон да. контроллеры сами взаимодействуют друг с другом по технологии интернета вещей. То есть здесь мы действительно вот, как бы, делаем вот тот важный шаг, который создает основы для того, чтобы система безопасности, ну и скут в частности, интегрировалась в технологические процессы предприятий, если это необходимо, не на уровне софта какого-то, там, интеграции. Потому что, ну, коллеги прекрасно понимают, что такое интеграция. Это на всю жизнь. Нужно с этим возиться. Потому что, ну, здесь да. это, мы, как бы, понимаете, это уже не интеграция как таковая, а просто взаимодействие в рамках широко распространенных стандартов. Хорошо. Давайте к вопросам, если можно, в таком блиц-режиме. Значит, Андрей Юрьевич Оленюк спрашивает, в чем отличие вашей продукции от известных классических решений с децентрализованной архитектурой, например, Сигур? Централизованный или децентрализованный? Децентрализованный. Децентрализованный? Да, да. Ну вот я в нашем решении сосредоточился именно на как бы, аппаратном решении. То есть мы вот действительно 
осмыслили вот эту проблему как бы сложности монтажа большого количества ну, плат и контроллеров на горизонтальных поверхностях и сделали это как бы в виде изделия значит уже как бы промышленного ну, вот. мы такого ну, пока не видели может кто-то делает но мы в россии пока не видели так, значит, раз второе ну вот кэн использование значит транспортного протокола кэн это широко используем особенно в автомобилестроении стандарт скоростной надежный это тоже как бы, ну вот, мы такого, ну, не знаем. Может, кто-то делает, но не анонсировал. Uh -huh. Это тоже как бы важная вещь. Ну, по, не то, что yeah. важная, но полезная. Сертификация, испытания. А, имеете какие-то уже сертификаты? Есть какие-то результаты испытаний, с которыми вы могли бы познакомить участников конференции? Ну, здесь какой вот важный момент. У нас... Как бы вся линейка оборудования имеет, понятно, все те сертификаты, которые нужны для работы на рынке и по 969. Соответственно, у нас сейчас как раз подходит время обновления сертификатов, и в этом году мы все оборудование будем уже как бы в рамках обновления сертификатов добавлять в свои ТУ и ну, в свои как бы сертификаты. Вот. В этом нет никаких проблем. А базовое вот оборудование как бы... Ну, в смысле, ответ, да, такой, сертификаты а, будут. Ну, и можно запросить у вас, и особенно если там об испытаниях идет речь, то можно запросить еще информацию, видимо, да? Можно, конечно, да. мы, так сказать, вот видите, еще как бы не, ну, не продали, да? да. Уже начинаем как бы про это. Да. Но все эти вещи были ну, сделаны действительно, потому что нам пришлось столкнуться с требованиями, Понятно. Реальными мы как бы делали это под конкретный проект. Поясните, Геннадий, вот если вы это делали, вы, очевидно, взяли других производителей, построили некоторую таблицу отличий, да, ее реализовали. Да? И вот такое сравнение с другими производителями вы можете предоставить по запросу участникам конференции? Ну, понимаете, сравнение как бы... Ну, давайте при, при, по запросу предоставим. Сейчас в онлайне я не хотел бы, понимаете, говорить о других производителях. Да, да, это, пожалуйста, жду. Да, это всегда такой разговор не совсем объективный. Да, напряжу. Да, спасибо. 14. А, так, а, по поводу а, алгоритма распознавания биометрии лица. На каком алгоритме работает ваше устройство? Ну, понимаете, это в чем как бы здесь наше устройство работает с любым алгоритмом. У нас реализованы сейчас, вот сейчас как минимум три интеграции. Одно там, там где надо 969, ну, не, ну там где надо сертификат. Вот. Одно и два еще, где его не нужно. Вот. Причем это сделано по одному и тому же достаточно простому как бы алгоритму. Поэтому подключить, да хоть Сколько надо будет, столько подключим интеграции, но они сейчас, надо честно сказать, все хорошо работают, ну, практически. Быстро, надежно, и здесь Понятно. уже нет особого смысла перебирать. Ну, то есть, такая, что если заказчик или партнер уже доверяет определенному алгоритму, да, то вы можете интегрироваться, то применить его да, для распознавания биометрии лица. Да, у нас есть отработанная схема, по которой мы вот, начали работать с одним партнером и потом с двумя другими ее по -по провели достаточно быстро. Понятно. А болит плюс борей? Вот вопрос Александра Новикова, ну такой короткий. Может работать? Ну, болит может, конечно, работать через у нас вот пак интеграция, ну то есть через софт верхнего уровня. Как бы, то есть специально он сделан для вот именно работы с такого вида оборудования. Так, а Анна Маликова, какое сочетание фар ФРР при распознавании на базе 10 тысяч шаблонов? Можете сказать? Ой. Ну, можно ответить в чате или... Да, знаете, я вот сейчас не стал бы вот давать цифры. Спасибо. 
А, Геннадий, я смотрю за временем, в принципе, мы активно поработали с вопросами, я вас благодарю. А, пожалуйста, посмотрите на чат, и, возможно, вы или ваши коллеги какие-то вопросы дополнительно прокомментируйте. Так, прошу вас это сделать, и обязательно дайте ваши контакты в чат сейчас. Хорошо? Да, сейчас дам этот самый, как бы, я, наверное, ну, уже дал, наверное, больше вопросов, поэтому ужал. У нас нет больше времени. А, я понял, да. да, ну, да. Чат. Значит, да. во-первых, контакт есть в презентации. Да, да, сейчас... дайте и в чат тоже, пожалуйста. Да, сейчас попробую. Спасибо. Да. И обратите внимание, пожалуйста, на вопрос Дмитрия Дриных по поводу нейросетей в контроллерах. Ответьте в чате, пожалуйста. Да? То есть зачем? Хорошо. Спасибо. Хорошо. А мы пойдем дальше, уважаемые участники. Так, я предоставляю теперь слово Антону Сердюкову, директору по маркетингу компании «Парсек». Тема, которая вызвала определенные дискуссии, даже в бондовском стиле, сболтать, но не смешивать, если помните. Так, ну и вот она, собственно, расшифровка. Это пошаговый рецепт такого бондовского коктейля «Скут» для современной системы безопасности распределенного производственного объекта. Антон, мы ждем вашего подключения. Пожалуйста. Так, ждем подключения. Так, ну я попробовал. Мы вас слышим а... и видим. Вы, вы нас слышите? Да, я могу начинать. Да, презентация на экране. А... Начинайте, пожалуйста. Хорошо, я постараюсь уложиться в тайминг. Значит, мой доклад будет такой, в первую очередь, обзорный. Значит, ну, для начала представлюсь, как уже написано на слайде, я работаю в компании Parsec и занимаюсь маркетингом, в принципе, работаю в этой сфере уже порядка 10 лет, за это время накопил достаточно большой опыт и общение, взаимодействие с, и с инсталляторами, и с проектировщиками, и с конечными пользователями, в том числе выступал и в качестве технического эксперта со стороны вендора при выборе каких-то конкретных решений. И вот, собственно, этим опытом я бы и хотел поделиться и постараться рассказать то, что мы знаем и понимаем сегодня в Парсеке про современные большие и распределенные объекты. Действительно, у компании, у продукта есть достаточно богатый многолетний опыт внедрений, но самое интересное – это скорее динамика и динамика последних лет. Так вот, в чем, что мы наблюдаем в последнее время? Мы наблюдаем то, что на малых объектах, да, вы можете встретить задачи классической системы контроля и управления доступом, однако, если мы говорим про объекты средние и объекты крупные, в нашем понимании, это все, что касается более там, 100 точек прохода с точки зрения системы контроля доступа, то здесь... Обычно дело не ограничивается тем, что нам нужно закрыть доступ в какие-то помещения, нам нужно как-то учитывать рабочее время, и, в общем-то, это все, что требуется от скуда. Обычно на таких объектах спектр вопросов сильно шире. Там и интеграции, и какие-то смежные решения, и прочее, прочее, прочее. Поэтому и тема названа таким образом, и заявлена таким образом, что скуд сегодня – это далеко не только коктейль из какого-то одного ингредиента, это всегда большой микс разных технологий, разных решений, иногда от одного производителя, иногда от разных и так далее. А, собственно, давайте разбираться по порядку, начнем с базовых ингредиентов, а это именно то, что касается закрытия точек прохода. Я здесь вообще не буду, в принципе, касаться вопросов э, стандартных э, контроллеров доступа и их функционалов, и во всей презентации в целом поговорю только о специфике. Соответственно, если мы говорим о специфических точках прохода, то речь идет о специализированных э, специфических э, решениях. В частности, в линейке э, профессиональный скут Parsec.net есть такое устройство, как промышленный контроллер, то есть это устройство, предназначенное для закрытия точек проходов в 
холодных, неотапливаемых, влажных, пыльных, грязных помещениях, складах, ангарах и так далее. Оно, собственно, под эти задачи заточено. Оно имеет и раз 485 и Ethernet на борту, и соответствующие специфические характеристики, специфический корпус для решения вот такого рода задач. Следующий тип точкой прохода, ты особо не назовешь, но тем не менее элемент системы контроля доступа и управляется контроллерами, это лифты. Соответственно, под это дело а, тоже в парсеке есть а, специальное прикладное решение, это лифтовой контроллер NC8000E, а, который предназначен для разграничения доступа а, на этажи и а, вот соответствующее управление а, через а, лифтовую кабину. А, <coughs> Понятное дело, что если мы говорим о системе контроля доступа, то попытка закрыть все точки прохода объекта и предприятия контроллерами доступа, эта идея, конечно, хорошая, неплохая, достаточно удобная, но не всегда самая целесообразная. Иногда целесообразно часть точек прохода оставлять на обычных механических ключах, руководствуясь разными мотивами. Но при этом имея возможность включить в состав системы так называемые ключницы или системы хранения механических ключей и грамотно их проинтегрировать в системы контроля доступа, мы получаем возможность ну, достаточно хорошо управлять, в том числе и строить отчеты, и в том числе реализовывать интеграции с охранными системами, например, теми точками прохода, теми дверьми, которые закрываются механическим ключом и ну, вроде бы э, не являются таким полноценным элементом системы контроля и управления доступом. Вот. Ну и последний аспект, э, который касается, скажем так, базовых элементов системы контроля доступа, это э, топология. Вариантов построения системы Parsec.net э, существует несколько, однако, если заявленная тема конференции – это распределенные объекты, то здесь, э, конечно, есть смысл говорить про э, многосерверную технологию. Система ParsecNet 3 еще в 2010 году изначально строилась под задачи распределенных объектов, тем не менее архитектура была выбрана, хоть и распределенная, с локальными копиями баз данных на рабочих станциях, но тем не менее моносерверная. Уже где-то 4 года назад в составе ParsecNet 3 появилась возможность строить многосерверные системы, то есть это уже для очень крупных, очень распределенных, каких-то холдинговых, возможно, слабо связанных структур. Это нам позволяет даже объединять системы, которые уже ранее были построены как самостоятельные единицы, объединять их в единую большую систему и управлять там, учетом рабочего времени, расписаниями, какими-то политиками групп доступа, осуществлять сквозную аналитику даже там для тех сотрудников, которые вахтовым методом работают или перемещаются в рамках командировок между объектами одной большой структуры и прочее, прочее. Вот, это то, что касается, скажем так, базовых ингредиентов. А следующий немаловажный ингредиент, без которого сегодня не может обойтись ни один коктейль скут, да, это идентификация. Я считаю, что на сегодняшний день идентификация вообще в принципе является наиболее такой активно развивающейся сферой в области систем контроля и управления доступом. Сейчас ну, мы последнее время крайне редко встречаем какие-то объекты, когда нам говорят, вы знаете, мы будем использовать карты Емарин, или вы знаете, мы будем использовать карты Майфер, или мы везде будем использовать пальцы, или мы везде будем использовать лица. Это всегда комбинация, это всегда комбинация разных типов идентификаторов, либо это сейчас одни идентификаторы, есть перспективы в ближайшее время э, их заменить, либо добавить какие-то новые типы идентификаторов, либо применять какие-то новые э, верифицирующие признаки, иногда биометрические в том числе. И, собственно, э, этот вопрос всегда очень интересен и встает в рамках любого проекта. Безусловно, у нас есть достаточно большой и богатый перечень э, считывателей, которые решают разные задачи идентификации для разных форматов карт, в том числе это и мультиформатные считыватели, которые работают и с низкочастотными картами, и с высокочастотными картами. Но, безусловно, 
сегодняшний рынок диктует требования и по применению каких-то внешних технологий, в частности, биометрической идентификации в том числе. Соответственно, в составе системы Parsec такие решения тоже есть. Мы их активно подключаем, подтягиваем посредством интеграции. И, соответственно, сегодня, выбирая Parsec, вы можете комбинировать, особенно если мы говорим про распределенные системы, да, то есть на одном объекте у нас одни идентификаторы, на другом другие, на третьем и первые, и вторые, и третьи, и так далее. Вы можете комбинировать в рамках одного объекта разные признаки. То есть это и идентификация по лицу, то есть система распознавания лиц, это и идентификация по радужной оболочке глаза, тоже достаточно Уникальный, достаточно интересный признак, который можно использовать либо как дополнительный верифицирующий признак, либо как, собственно, идентификатор, в общем-то, достаточно надежная технология. Субъектами доступа, естественно, могут являться не только люди, но и транспортные средства, соответственно, иногда на некоторых объектах, входящих в состав системы, применяются и технологии распознавания автомобильных номеров, их несколько, обычно это технологии, которые мы получаем вследствие интеграции с внешними системами видеонаблюдения и их системами распознавания автомобильных номеров. Достаточно интересная тема сегодня с точки зрения идентификации – это применение смартфонов в качестве в качестве идентификатора, скорее это представлено на этом слайде. Сегодня в парсеке вы можете использовать как айфоны, так и смартфоны на базе операционной системы Android и применять их в качестве идентификатора, так же, как обычную карту, прикладывая к считывателю. Технологии там несколько разные, но тем не менее. Не совсем по теме как бы идентификации, но тоже интересное применение смартфонов в СКУДе – это применение смартфона в качестве мобильного терминала доступа, то есть это оснащение временных точек прохода, это оснащение, скажем так, смартфоном да, или человеком со смартфоном точек прохода, которые временно вышли из строя, ну и прочие-прочие режимы и алгоритмы, обход территории и тому подобное. Это отдельная тема, про которую можно долго разговаривать, но не в рамках отведенного регламента. То есть, подводя некий итог, да, действительно, Парсек исторически занимался разработкой и производством считывателей. У нас есть считыватели под разные форматы карт, но мы понимаем, что идентификация и верификация сегодня – это далеко не только считывание RFID-карточки или метки. Да? То есть, это сильно шире. Теперь продолжим, собственно, разговор про продолжаем наполнять и намешивать ингредиенты в наш коктейль. Есть ряд добавок, которые могут потребоваться на, особенно на крупном, особенно на распределенном, особенно на промышленном предприятии. Я тоже их немножко коснусь, так в обзорном виде, просто чтобы рассказать, что у нас есть и на что вы можете рассчитывать, выбирая парсек. Это интеграция с алкотестерами, у нас есть интеграция с двумя типами алкотестеров, в том числе с алкотестерами Динга. Соответственно, содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе может быть применено как дополнительный верифицирующий фактор. Долго на этом останавливаться не буду, я думаю, все знают и примерную работу технологии, и примерные подводные камни, в том числе организационные и правовые, на тему того, как это грамотно организовать на предприятии. Это тоже отдельная большая история, надо разбираться в рамках каждого проекта отдельно. Также интересная история – это система дальней идентификации. Применяется она преимущественно для идентификации автотранспорта, учета автовъездов, разграничения маршрутов перемещения автотранспорта по территории и других задач. Интересная технология, наша собственная разработка позволяет идентифицировать объекты на расстоянии до 50 метров, если этот объект оснащен, собственно, активной меткой, ну и соблюдены прочие условия по монтажу и установке 
антенн, которые являются неотъемлемой частью считывателя дальней идентификации. Также интересная история, которая может быть применена на объектах, это система распознавания документов. У нас есть интеграция и поддержка двух систем. В первую очередь это, конечно, ускорение работы бюро пропусков. То есть... Ну, просто, грубо говоря, вместо пяти сотрудников бюро пропусков мы садим двоих, троих, и они все успевают прекрасно делать просто за счет того, что э, существенно быстрее э, производится ввод данных в систему и выдача э, идентификатора э, посетителю. Вот такие могут потребоваться дополнительные добавки, э, скажем так, и ингредиенты, и топинги к этому коктейлю. В общем-то, основу э, коктейля мы уже э, собрали. Безусловно, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном объекте будет свой достаточно уникальный набор тех решений и технологий, которые востребованы. Э, ну и в конце мне хотелось бы немножко рассказать о некой вишенке, которой можно украсить этот коктейль, и он в общем-то, заиграет новыми красками. Вишенка в том, что далеко не всегда за этот коктейль вам придется заплатить самостоятельно, либо неполную стоимость вам придется заплатить за него самостоятельно. Это всегда очень приятно, когда кто-то готов субсидировать а, ваш выбор. И в этом смысле есть такая интересная технология и соответствующие, а, скажем так, коммерческие рыночные а, механизмы, которые позволяют субсидировать или иногда даже полностью оплатить внедрение системы контроля доступа на объект. Это технология банковских считывателей, то есть применение банковских карт в качестве идентификатора. Мы в этом случае выступаем в качестве производителей и поставщика решений, то есть считывателей, а банк выступает в качестве интересанта, и, соответственно, той стороны, которая готова субсидировать или полностью оплачивать проект внедрения СКУДА. Идея состоит в том, что мы применяем карты какого-то конкретного банка, ну, в рамках проекта, да, то есть там несколько действующих лиц, это и проектировщик, и инсталлятор, и банк, и компания, производящая соответствующие оплеты для банковских карт, и, естественно, конечный пользователь. То есть банк заинтересован в том, чтобы получить нового клиента, которому будет предложен зарплатный проект, которому будут предложены кредитные линии и прочие финансовые а, продукты, и за это готов субсидировать внедрение а, системы контроля доступа, поддерживающую такую технологию. Значит, есть несколько банков, с которыми мы сегодня работаем по такой программе, и эти банки активно включаются в такие проекты. Начиналось все с кампусных проектов, но сейчас это вышло и на коммерческий рынок, то есть предприятия в том числе оснащаются системами контроля доступа по такой схеме. Здесь несколько слайдов от банка ВТБ, который ну, рассказывает принципиально о том, что позволяет делать эта технология и какие возможности она в общем-то, дает. Помимо э, нефинансовых приложений доступных, также могут применяться и нефинансовые приложения какие-то другие, которые также позволят облегчить жизнь на объекте, автоматизировать какие-то процессы, снизить какие-то издержки и тому подобное и так далее. Ну, соответственно, еще одной вишенкой, конечно, которую тоже можно добавить, я считаю, важно учитывать, это вопросы сервиса. Здесь нет времени рассказывать о том, что мы предлагаем. Лишь коротко скажу, что у нас выстроены достаточно хорошие программы поддержки как инженеров, так и проектировщиков, так и конечных пользователей. Соответственно, мы считаем, что выбирая парсек на конечный объект, вы можете быть уверены не только в решении текущих, но и перспективных задач и высоком уровне поддержки, потому что мы, собственно, все для этого делаем. А, принципиально о том, что из себя может составлять, из каких ингредиентов может состоять а, коктейль скут для современного распределенного производственного предприятия, я рассказал. А, надо не забывать еще один важный момент, что... Не все коктейли и все напитки одинаково хорошо и успешно сочетаются с друг, друг с другом, их надо уметь сочетать, это уже вопросы интеграции, потому что вряд ли вы придете в бар лишь за одним коктейлем скут, скорее всего, 
У вас есть или будут еще такие коктейли, как охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Их нужно уметь а, грамотно сочетать. Но это уже вопросы интеграции с разными внешними системами безопасности. Это не тема сегодняшнего доклада. А, поэтому на этом у меня все. Спасибо за внимание. 18 минут 18 секунд. Ответ на ваши вопросы. Антон, вы молодец, очень пунктуальный. А вопрос к вам сразу такой. Вот вы упомянули интеграцию, то есть вы готовы выступать и в роли интегратора также, да? Просто для нашей аудитории уточнить. Или для а, нет, определенного смотрите. масштаба. А, в качестве интегратора мы выступать не готовы, то есть мы производитель в чистом виде, но у нас в системе есть ряд интеграционных решений, уже готовых, как с внешними системами безопасности, видеонаблюдения, ОПС, охраны периметра и прочее, так и с какими-то бизнес-системами, то есть это тот же там Active Directory и прочее, прочее. Плюс в составе системы Parsec есть такой прекрасный инструмент, как интеграционный сервис, он хорошо задокументирован, есть SDK, и это позволяет как раз-таки интегратору, либо конечному пользователю, в составе которого есть нормальное IT-подразделение со соответствующими специалистами, соответствующей квалификации, самостоятельно интегрировать парсек на программном уровне с любыми внешними системами, которые у них есть. Мы, скажем так, мы регулярно получаем запросы о том, что вот у нас такая-то система, могли бы вы сделать эту интеграцию, да? Надо сказать, что мы далеко не всегда за это беремся, но если мы чувствуем, что есть в этом какая-то перспективность, и это может потребоваться не только этому клиенту, но и, и еще кому-то на рынке, да, то мы такие интеграционные решения тоже производим. Но это не значит, что мы приедем на объект и будем там настраивать. Мы сделаем интеграционное решение, включим его в состав продукта, выпустим его в следующем релизе, и, соответственно, уже дальше оно пойдет в серию, скажем так. Да, понятно, понятно. Так, еще вопрос. Пожалуйста, клиентский путь. Вот опишите, по каким вопросам вы предлагаете обращаться к вам, да? Да. участникам конференции? Вот, на самом деле, хороший вопрос. Я предлагаю к нам обращаться по вопросам технических консультаций, по вопросам подбора решения и состава решения. У нас под это дело учрежден специальный отдел, это отдел сопровождения проектов, который анализирует техническое задание, предлагает спецификацию, оказывает технические консультации и так далее. В ходе этой работы, либо без этой работы, либо параллельно, либо после, либо до, вы можете пользоваться и другими сервисами для того, чтобы поразбираться, попробовать, потестировать, что такое парсек или что такое конкретные его аспекты и решения. Для этого есть... Демо-комплекты, которые можно заказать и потестировать, есть демо-ключи, которые можно заказать и потестировать, есть услуга демонстрации системы, где вы можете заполнить заявку, мы соберем у себя некий тестовый стенд и на его примере через вебинар покажем, расскажем, как это будет работать, ответим на какие-то вопросы и так далее. То есть либо мы можем вам показать, либо вы сами можете у нас попросить. Спасибо. Ну, кстати, на эту тему я просил бы вас опубликовать сразу или контакты, или ссылку на соответствующую посадочную страницу, ну, как, как это вам удобнее, да, потому что демонстрационные комплекты или демонстрации, да, это, ну, то, то обращение, которое хотелось бы дать, дать путь этот нашим участникам конференции. А, не могу не задать вопрос про дифференциаторы. Вот когда представителю промышленного заказчика следует, или, или партнеру, который его обслуживает, интегратору, следует обязательно проверить у вас возможности вашей платформы, вашей, вашей системы. Ну, в общем-то, чем раньше, тем лучше. Я думаю, тогда, когда есть сформулированное понимание, задач, да, это не обязательно должен быть какой-то документ, техническое задание, да, но должно быть примерное понимание, что нужно, да. То есть я согласен с предыдущим оратором, что просто сравнивать, чем отличается система А от системы Б, 
не то чтобы не совсем корректно, не совсем полезно, потому что надо сравнить, чем отличается возможности системы А от возможности системы Б для решения, для решения конкретных задач на конкретном объекте. Вот тогда это интересно, что при помощи системы А можно построить вот так, при помощи системы Б можно построить вот так. И давайте смотреть, что по деньгам, что по срокам, что по технологиям и так далее. Ну, а продолжая тему дифференциаторов, Понятно, что есть системы, вот, ну, такие, стандарт де факто, да, вот сегодня многие упоминают, болит. Есть системы, которые а, у, органично а, интегрированы с КСБ, ну, вот как а, сегодня представлялась система а, Нудар, да, от ITV Group. Uh -huh. Так, а, есть а, тоже такие стандарты де факто а, и компании, которые участвуют в разработке этих стандартов, как HID, да, то есть а вот в этом пространстве ну, конкурентов, так скажем, да, чем вы отличаетесь? Ну, пожалуй, на сегодняшний день Парсек это все-таки скут. Да? У нас были некие метания лет 10 назад, мы пытались себя позиционировать как интегрированную систему безопасности, ввиду того, что есть и были 10 лет назад тоже интеграционные решения, но все-таки Парсек – это профессиональная система контроля управления доступом, наш хлеб – это скут, у нас есть интеграционные решения, интеграционные возможности, но в первую очередь сегодня мы фокусируемся именно на системах контроля доступа. Соответственно, где наше место на рынке, то, пожалуй, наше место там, где сегодня, опять же, так уже получается, что это средний или крупный объект с нетривиальными, разнородными, разношерстными задачами в области контроля доступа. Можно ли построить маленький объект? Можно. Можно ли построить большой объект на тысячу точек прохода, где никакой интеграции, никаких спецрешений, а просто доступ? Можно. Но насколько это будет целесообразно, это вопрос. А вот если это крупный распределенный объект, где куча интеграций, специфических решений, и нужно это все увязывать, то парсек – это хороший выбор. А вот здесь очень кстати вопрос Андрея Юрьевича Оленюка, который, кстати, благодарит компанию «Парсек» за огромный вклад в систему контроля доступа, но говорит, что очень сложны настройки софта, обычному инженеру э, уже не справиться с, э, как с тем же перка, и приходится получать дополнительные здания в Академии Парсека. А будет ли что-то наподобие гейт-команда для простейшей настройки? А, ну, во-первых, уже неплохо, что есть Парсек Академия, где можно эти знания получать. Не знаком, если честно, что такое Gate Commander. Могу сказать, что у нас есть простой продукт, это так называемый Parsec Office. Это простой продукт для небольших систем до 16 точек прохода с простыми задачами. Там все несколько проще. А все, что касается Parsec Net 3, да, действительно, настройки достаточно развесистые, но это, опять же, не мы придумали. Parsec Net 3 10 лет назад был проще но все это время он обрастает новым функционалом. При этом, при этом есть такая история, как быстрый старт. То есть это документ, и есть соответствующие видеоролики в YouTube на эту тему, которые позволяют очень быстро запустить систему, то есть в течение там, получаса можно все настроить, и люди начнут ходить по карточкам и начнет что-то учитываться. Ну а если дальше, ну э, да, ну... Как бы здесь, к сожалению, других вариантов нет. Если система дает широкие возможности, то это и широкие требования к компетенции, да, надо разбираться. Но если мы говорим про инсталлятора, то тот тоже, да, чем выше компетенция инсталлятора, тем больше он имеет право и основания просить за свой труд. Да, хорошо, понятно. Так, ну что ж, я вас прошу, пожалуйста, опубликуйте контакты для того, чтобы можно было обратиться к вам за демонстрациями или запросом на демонстрационные комплекты, или для каких-то консультаций по имеющейся задаче, чтобы вы могли просто сократить время да, и помочь правильно сказать да, хорошо. вопрос. Сейчас. А также хочу обратить ваше внимание что в последнее время очень нравятся нашим участникам живые демонстрации. Вот вы говорили о некоторой демонстрационной готовности. Все больше компаний 
в ходе онлайн-мероприятий как раз находят их отличия в том, чтобы продемонстрировать интерфейсы, продемонстрировать какие-то сценарии да, прямо в адрес большой аудитории. Если у вас демонстрационная готовность есть, призываю вас тоже подумать об этом. Многие ваши коллеги удачно для себя пользовались такой возможностью. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, благодарю, ждем ваших контактов. Спасибо за да. интересное выступление, ну и в целом действительно за вклад в в развитии систем контроля доступа. Благодарю. До свидания. Спасибо. До свидания. Уважаемые участники, ну вот упомянули компанию ПЭРК и подход этой компании к, к управлению системами. Да, компании удается находить способы упрощать настройку сложных систем в том числе. И, конечно, здесь большую роль играет а и э, система контроля доступа по РКВ, на, на, та, которая может применяться на промышленных объектах, э, обеспечивая масштабируемость, интеграцию, безопасность. И об этом будет рассказывать Илья Макеев, директор департамента обучения и развития дилерской. Здравствуйте. Да? Так, звука нет. А вот так. так, так. Ждем появления звука. Видео уже на месте. Так, сейчас отключен микрофон, показывает мне. Включился микрофон. Но очень-очень тихо. Уровень очень низкий. Илья. Практически не слышно. То есть где-то надо там в системных настройках. Сделать чуть-чуть погромче. Погромче стало, да. да. Вот так. Я выкрутил вроде на максимум, но я поставлю просто микрофон поближе. Да, слышно. Меня должно быть так вот. Mm -hmm. Еще yes. получше слышно. Mm -hmm. Да. Как всегда, Андрей, спасибо огромное за представление. Ну, в общем, я сразу с места в карьер Конечно. приступаю. Так, ну, тема моего выступления сегодня – скут на промышленных объектах, масштабируемость, интеграция и безопасность. И начну я с с основных особенностей системы ПРКВ. Система на сегодняшний момент она в полной мере соответствует всем требованиям промышленных объектов. В системе реализован функционал, соответствующий всем тенденциям, рынка, всем тенденциям развития рынка системы СКУД. В первую очередь, простота интеграции – с другими системами с помощью IP-интерфейса. Это наличие интеграции с 1С, с видеоподсистемой Трассир, с охранно-пожарной системой Болид, возможности управления устройствами Болида на мнемосхеме, возможности создания каких-то реакций на события, наличие возможностей алкотестирования, если говорить о перспективах развития, то сюда можно отнести организацию АТП и работу с распределенными серверами. Перемены, связанные с пандемией, они сказались, конечно же, и на развитие самой системы ПРКВ. И среди новых возможностей появилась бесконтактная идентификация, в частности, доступ по смартфонам, распознавание лиц, использование штрих-кодов в качестве идентификатора, а также интеграции с пирометрами. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по всему миру растет спрос на бесконтактные решения контроля доступа, позволяющие снизить риск заболевания ковидом. Распознавание лиц в СКУД – это общий мировой тренд. Терминал распознавания лиц и система контроля доступа э, взаимодействуют в режиме онлайн. Использование смартфона в качестве идентификатора в системе контроля доступа – это э, сейчас уже функция, которая максимально отвечает всем запросам потребителей, во-первых, на удобство использования да, и на безопасность при э, выдаче и идентификации. Ввиду ограничительных мер мобильная идентификация получила новый виток развития. 
Идентификация по штрих-коду, она позволяет организовать контролируемый доступ посетителей на территорию предприятия. Верификация по температуре. Сегодня тоже один из главных трендов в системах СКУД. В системе ПРК организация контроля по температуре э, возможна на базе пирометра ПРК АТ-01 или на базе терминалов ЗКТК, э, интегрированных в систему ПРК В. Необходимость минимизации контактов, она э, не могла не сказаться и на рынке турникетов. В местах массового скопления людей чаще всего устанавливают скоростные проходы. Это турникеты с раздвижными или распасными створками. При получении разрешающего сигнала турникет сам открывает створки, и при проходе касаться частей турникета ну, не нужно. Скоростные проходы легко интегрируются с дополнительным оборудованием, например, сканерами штрих-кодов, терминалами распознавания лиц и так далее. Следующий момент – это учет рабочего времени, который реализован в ПРК-веб максимально расширенно. Да, даже по-другому немножко выражусь. В ПРК-веб учет рабочего времени сейчас реализован максимально гибко и предоставляет максимальное количество функций. Ну, например, контролировать дисциплину труда и сохранять комфортный климат в коллективе позволяет учет рабочего времени с расчетом баланса по алгоритму гибкого графика. При таком подходе Сотрудник может самостоятельно планировать свое рабочее время, имея возможность прийти раньше да, или э, прийти позже, или же, опять же, уйти раньше, уйти позже, не нарушив при этом рабочий режим. Потраченное на личные дела время можно отработать позднее. Учет рабочего времени с расчетом баланса – это удобное решение для предприятий и учреждений с недельными, сменными и скользящими графиками, при которых допустимы небольшие отклонения, подлежащие учету и э, отработке. Для компаний, где работа осуществляется на сдельной основе оплаты труда и, или выработки суммарной нормы, также подойдет учет рабочего времени по алгоритму гибкого графика. В компании регламентируется обязательное время присутствия сотрудника на рабочем месте. Суммарное время перерывов на отдых в течение дня и рабочий интервал времени, в течение которого сотрудник может отработать положенное время. Для учета рабочего времени используется терминал CR11. Этот терминал работает с различными идентификаторами, будь то отпечатки пальцев, карты доступа eMarin, HIT, MyFair, смартфоны с функцией NFC и так далее. Сейчас подготавливается релиз системы PRK Web с расширенными возможностями отчетов. В частности, будет расширен функционал отчета по оправдательным документам, оптимизированы отчеты по времени присутствия, и также станет удобнее формировать классический табель Т13. В соответствии с текущими запросами рынка функционал системы SCOOT становится шире. Поэтому, опять же, как я уже говорил, в числе современных трендов это интеграция с другими производителями. API-интерфейс системы PRKV использует HTTP-протокол и э, формат обмена JSON, что позволяет разработчикам э, создавать интегрированные решения системы PRKV вне зависимости от э, используемых технологий, языков программирования, операционных систем и так далее. API-интерфейс доступен э, бесплатно для всех пользователей системы PRKV. Кстати говоря, у нас на сайте недавно была выложена база, где можно ознакомиться с подробными примерами реализации вот функционала как раз-таки по интеграции систем с помощью API-интерфейса. 
Интеграция с 1С, она позволяет серверу PRK Web обмениваться данными. В процессе передачи 1С в PRK Web передает информацию по подразделениям, должностям, графикам работы и сотрудникам. PRK Web, в свою очередь, отправляет в систему 1С данные по времени входа, выхода и общего времени присутствия сотрудника по графику работы. Интеграция с системой Болит. Она позволит добавлять устройство ОПС в систему PRK Web. Управление устройствами осуществляется из раздела «Мониторинг» в системе PRK Web. И если в системе S20 такая вот интеграция была реализована на базе модуля интеграции, то есть через определенный сервер, то в PRK Web сейчас разрабатывается и уже разработана интеграция через модуль S2000 PP. Модуль в данный момент уже подготавливается к релизу. Модуль интеграции с видеоподсистемой Трассир. Он позволяет использовать скут PRK, вернее, да, использовать в системе скут PRK устройство Трассир. Получать видеопотоки и регистрируемые ими события и использовать их в системе PERC для видеофиксации событий. Отображать живое видео и управлять устройствами трассира из системы PERC. При использовании лицензии трассир Face Recognition верификация происходит в автоматическом режиме. По факту распознавания лица уже... В данном случае действия оператору по нажатию разрешительных и запрещающих кнопок они уже не требуются. Ну и, конечно же, алкотестирование оно предотвращает доступ нетрезвых сотрудников на территорию. Еще одним трендом в развитии систем контроля доступа является архитектура. И в частности архитектура с распределенными серверами. На удаленных объектах или на объектах, где используется большое количество контроллеров, актуально применять системы с распределенными серверами, где основной, основной объем данных обрабатывают локальные сервера, а главный сервер концентрирует в себе данные, полученные с локальных. В нашей практике таких запросов на подобную архитектуру, построение подобной архитектуры становится все больше. Да, и в связи с этим, вот на предыдущих своих выступлениях я уже говорил, что сейчас активно ведется разработка подобного решения. Веб-интерфейс системы PRK Web имеет ряд преимуществ. Система работает как среди Windows, так и Linux, в том числе Rosso Linux – который, насколько мне известно, сертифицирован в СТЭК и Министерством обороны. Кроссплатформенность позволяет использовать систему PRK Web в любом браузере. Веб-заказ пропусков способствует быстрой выдаче идентификатора и возможность удаленной работы в системе позволяет использовать планшет или смартфон что, в свою очередь, позволяет руководителю всегда держать руку на пульсе. Дополнительным удобством при удаленном контроле может служить отправка уведомлений на Viber или отправка отчетов по e-mail. У системы PRK Web предусмотрен 60-дневный бесплатный период пользования системой, да, так называемый ознакомительный период. В течение этого периода... Система доступна с полным функционалом. После завершения этого ознакомительного периода необходимо получение свидетельства на право использования модулей программного обеспечения. Теперь, что касается идентификаторов. В системе PRKV применяются как биометрические идентификаторы, Идентификация по уже классическим бесконтактным картам E-Marine, HIT, MyFair. Применяются смартфоны с поддержкой функции NFC, банковские карты с функцией PayPass или доступ по штрих-коду и распознавание лиц. Идентификация с помощью бесконтактных карт является наиболее таким 
привычным способом. Но сегодня все большее распространение получает биометрическая идентификация и мобильный доступ. Телефоны, телефоны на базе Android они требуют установки специального бесплатного приложения. Смартфоны на базе операционной системы Apple установок каких-либо приложений они не требуют. В систему передается идентификатор, который является, по сути своей, токеном, привязанным к одной из эмулированных в телефоне на базе операционной системы iOS банковских карт. При использовании смартфонов как на базе Android, так и на базе Apple в систему передается специально сгенерированный идентификатор, но не информация о смартфоне или тем более банковской карте. Поэтому безопасность данных пользователя в случае использования смартфона в качестве идентификатора ничего не угрожает. А усилению режима безопасности на промышленном предприятии способствует один из новых отчетов по операторам, которые выдали идентификаторы. То есть можно отслеживать, кто из операторов выдал конкретный идентификатор конкретному пользователю. Штрих-код на экране смартфона может применяться в качестве гостевого идентификатора. В этом случае штрих-код из системы PRK Web может быть отправлен пользователю в мессенджер или посредством электронной почты. Впоследствии, конечно, он может использоваться в качестве идентификатора при проходе. Биометрическая идентификация в системе PRK Web возможна по лицу, ладони, отпечаткам пальцев. Терминалы распознавания лиц и система контроля доступа взаимодействуют в режиме онлайн. Данные посетителей они могут добавляться в систему либо как основной, либо как дополнительный идентификатор. Вот в частности, вот сейчас на слайде представлен пример интеграции между турникетами и биометрической идентификацией. Это проект банка в Индии с использованием турникетов ПЭРКа и биометрических терминалов по распознаванию ладони от компании Идеми. Ну и в заключении скажу, что для усиления контроля доступа на объекте можно применять сразу несколько способов идентификации. Например, комбинировать распознавание лица, а затем с подтверждением карты. Или наоборот, сначала карта, потом лицо. Такая же история может быть использована в случае, в случае штрих-кода да, в системе ПРК Веб. Помимо стандартных считывателей, такие вот способы идентификации могут применяться с терминалами по распознаванию лица. В частности, вот сделана интеграция с терминалами Suprema и ZKTEC. Так, ну, в принципе, у меня по презентации все. Все ваши вопросы я приветствую в чате. Ну и, Андрей, по традиции, ваши вопросы. Илья, да, спасибо большое. Да, уважаемые участники, ждем ваших вопросов. Ну, один вопрос тут обсуждался, ну, так обсуждался быстро. Я даже попросил команду некоторые комментарии удалить, все-таки у нас так профессиональное мероприятие, да. Ну, я так понял, что многие хотели бы ускорить как-то интеграцию с, с вами, да, с вашей mm -hmm. платформой. Есть такая проблема, что эта интеграция происходит ну, медленно. Да? И как, как вообще сейчас обстоят дела? Как поступать тем, кто хочет интегрироваться? Здесь какая политика сейчас? Какие намерения? Спасибо. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, политика партии, как говорится, не поменялась. У нас как система S20, так и системы PRK Web запросов на интеграцию очень большое количество, и мы чисто физически не успеем обработать все эти запросы, а тем более сделать и поддерживать да, требуемые интеграции. Поэтому, как из системы S20, мы разработали специальный инструмент, который позволяет, собственно, интегрировать систему, в частности, PRK Web, с абсолютно любой системой. Да, этот, интер... этот инструмент называется API протокол. 
он э, использует стандартный протокол обмена данными, он не зависит от языков программирования, от операционных систем, поэтому в данном случае, э, если заказчик хочет какую-либо интеграцию, мы ему предоставляем этот инструмент, и он уже находит соответствующих специалистов, там либо в своем штате, либо как-то на аутсорсе, которые ему соответствующие... Э, соответствующую интеграцию могут э, сделать. И еще вот важно подчеркнуть, что этот инструмент абсолютно бесплатный. Он присутствует уже в базовом пакете программного обеспечения, и совершенно спокойно хоть базовый пакет бесплатный можно взять и интегрировать с каким-либо программным продуктом, либо взять его за основу и какое-то время потратить на интегрирование базового пакета. Вот. А потом уже все это перенести на какую-то стандартную версию стандартного пакета ПРКВ. Спасибо. Вопрос по ПРКВ. Вот э, эта платформа на какое место на рынке претендует? Потому что понятно, что различные платформы развиваются, так сказать, с разных точек, да? Э, начинают свое движение. Кто-то со стороны КСБ, кто-то со стороны контроллеров, да, там и так далее. Вот, ну, и все они претендуют на то, чтобы а, предлагать заказчику определенный функционал управления, так сказать, заместить, может быть, другие а, системы. Если говорить о ПРКВ, какое место вы видите для нее? Ну, так, немножко идеализируя. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бы сказал, что постепенно система ПРКВ движется к некому комплексу, обеспечивающему безопасность со всех сторон. Не только преграждающие устройства, не только электроника, контроллеры, считыватели, но еще и система, которая включает в себя некие сторонние решения, будь то терминалы распознавания лиц сторонних производителей, интеграции с видеоподсистемой трассиры, интеграции с охранно-пожарным оборудованием болит. То есть это некий комплекс, который может замещать максимальное количество каких-то вот, как это правильно сказать, максимальное количество сфер безопасности непосредственно на предприятии. То есть это и пожарная сигнализация, и система контроля доступа, и какие-то охранные моменты с помощью серверных заданий и так далее. То есть это вот некий такой комплекс, который претендует ну, на замещение практически всех потребностей в безопасности на промышленном предприятии и не только, кстати говоря. И а, вот интересуется Дмитрий Игнатенко, вот развитие этого функционала, да, движение к этому видению, реализация этого видения, а как быстро будет происходить? Ну, года двух? Да нет, например, вот э, гибкие графики уже реализованы, э, интеграция с трассиром уже реализована, уже выпущена версия рабочая лежит на сайте. Интеграция со штрих-кодом и использование штрих-кода в качестве идентификатора тоже уже у нас выложена в свободный доступ. Интеграция с терминалами по распознаванию лиц, аналогичная история. То есть у нас осталось буквально в течение месяца-двух будет готов релиз с системы ПРКВ и использование охранно-пожарного оборудования болида. Да, и тут, собственно, остальное уже в ближайшей перспективе в течение года. То есть от АМАЗ остального осталось только распределенные сервера. А вот список платформ, с которым вы интегрируетесь, он будет тоже расширяться? Или здесь политика именно такая вот, ну, например, трассир? Окей, okay, трассир, все, пока, больше ничего не надо. Или, и, или будут появляться через запятую другие системы? Ну, запятую. Пока, mm -hmm. пока э, я не слышал о э, каком-то расширении списка, в данном случае систем, с которыми мы интегрировались. Возможно, что-то подобное есть, просто ну, до меня эта информация пока еще не дошла. Поэтому, вот, да. то, как а говорится, то, что знаю, то... Почему я на этом акцентирую? Потому что, когда вы говорите, мы будем вот такое место занимать, естественно, у многих слушателей да, возникает запрос на интеграцию. Да? И куда эти запросы обращать? К вам? Да, адресовывать или э, к вашим коллегам, да, тогда нужно как-то прояснить этот момент. Угу. 
В данном случае, да, у нас еще напомню, да, что у нас есть инструмент API, и чисто физически, даже при всем желании, мы не сможем поддерживать и развивать все интеграции, которые потребуются пользователям, поскольку производителей гигантское количество на рынке, запросов клиентов на интеграцию с теми или иными производителями еще больше, и возникает всегда вот этот вот момент с разработкой и поддержкой этих интеграций. Да, поэтому мы всегда предусмотрены, открыты к интеграциям, мы всегда приветствуем какие-либо вопросы по тому, как эту интеграцию сделать, каким образом можно сделать те или иные решения. Да, в частности, вот я уже упоминал, что на сайте недавно была выложена база готовых решений, реализованных с помощью вот этой интеграции по API-интерфейсу. Ну а дальше пользователь, когда будет понимать, какая интеграция ему требуется, что конкретно он хочет, да, он совершенно спокойно обращается к программистам, да, они с помощью нашего вот этого API-интерфейса интегрируют ПРК-веб в любой софт, да, у которого есть подобная поддержка подобных интеграций. Ну, хороший ответ. На самом деле, компании, которые имеют развитую API-стратегию, да, они логично приходят к некоторым маркетплейсам для тех, кто сделал интеграции с помощью API. Да? И я думаю, что для вас этот путь тоже вполне естественный. Я так понимаю, вы на него уже вступили. Ну да, да. Вот. И, конечно, это позволит проще отвечать на вопросы об интеграции. И действительно, у компаний, кто вот имеют эти пять стратегий, есть интеграции, которые они сделали сами, за которые они отвечают, и интеграции, которые сделаны их партнерами uh -huh. с использованием API. В общем-то, обычная э, история. Так, э, если вопросы на этот счет возникают, может быть, имеет смысл уделить внимание больше доступности этих, этих сведений. Так, ну и здесь, конечно, тогда вопросы вот по развитию API да, в, задает Дмитрий Дрянных. Э, так, что там вот говорит, что есть ограничен, ограничен, он считает API, ну, как там? Действительно, API постоянно развиваются, да, и, возможно, в одной из презентаций новости, которые будете сообщать, это новости о том, что дополнительно API дает. Да, да, как вариант, действительно, какое-то представление API, уж коль скоро возникают подобные вопросы по интеграции, было бы неплохо реализовать. Думаю, да, да. Ну вот, прекрасно. Дмитрий, а я бы вам предложил в рабочем порядке тогда сформулировать, что не хватает, да, вот, потому что сейчас, ну, у нас ограничено немножко время, так, и, да, вот Антон Салтанович тоже здесь меня поддерживает. Uh -huh. Хорошо, замечательно. Так, мы получили ответ, что интеграция, не интеграция, а вот эти самые сервера, да, масштабирование серверов ожидается летом. Последний вопрос, Левин, Сергей, тоже технический, когда ожидать разделение серверов ПРК на каком компонент? А, это и будет летом сделано, собственно, да, да это уже... Ответ да. Прекрасно. Ну что ж, э, в общем, вполне э, так интенсивно. Так, что-то упустили, может быть. Сейчас я посмотрю. Так, так, так. Э, да, был, был вопрос про э, интеграцию в общую сеть домофонов от Татьяны. Э, не знаю, вот э, смотрите на это направление. Я, честно говоря, об этом не слышал, информация не доходила, но, скорее всего, скорее всего, я думаю, что вот Татьяне, наверное, проще попробовать зайти к решению этого вопроса с точки зрения API-интерфейса, потому что, возможно, это будет проще реализовать, потому что, опять же, повторюсь, информации конкретной по какой-либо заинтересованности в э, сфере домофонов, да, я пока у нас не слышал. Uh -huh. Спасибо. А, давайте последний, последний вопрос, а uh -huh. то у нас время уже истекло. Вот на самом деле, возвращаясь к ПРКВ, вы э, показали, как, ну, пример ваш, это как платформы начинают адаптировать других функциональных служб, да, там, в частности, HR, да, вот с учетом времени и так далее. А что еще есть в вашей воронке разработки сейчас, да, может быть, какие-то еще 
функции, адресованные другим внутренним функциональным заказчикам. Uh -huh. Такой uh -huh. хороший вопрос. Я uh -huh. по вашей реакции, да? Пожалуйста. Uh -huh. Uh -huh. Помимо, соответственно, гибких графиков отчетов, то есть того функционала, который больше требуется как раз-таки службы HR, -а, также в системе, например, есть компоненты, которые в основном будут задействованы сотрудниками, например, службы безопасности. Там есть у нас раздел «Верификация», который позволяет в режиме реального времени проводить двухфакторную идентификацию, сравнивая проходящего через исполнительное устройство с его фотографией, возникающей при прикладывании пропуска. Также есть раздел «Мониторинга», который позволяет сотрудникам службы безопасности мониторить за всей территорией предприятия, следить за состоянием всех устройств в режиме реального времени на графическом плане, либо да, в обычном списке событий. Ну, в графическом плане, наверное, чуть удобнее, потому что со списком тяжеловато работать. Вот, там событий бывает очень много. Это что касается сотрудников э, службы безопасности. Сотрудники бюро пропусков. Для них реализован функционал по гибкому предоставлению доступа сотрудникам и посетителям на территорию предприятия, возможности построения отчетов о предоставленном доступе, о выданных идентификаторах, отчеты по местоположению тех или иных сотрудников или посетителей. Да, ну и, собственно, для всех групп пользователя э, реализован функционал по заказу пропусков, потому что посетители, они приходят к, в, кажд, в каждое подразделение предприятия, да, соответственно, каждой группе пользователей может потребоваться доступ в системе для заказа этого пропуска заранее. Ну и администраторы системы, соответственно, для них вообще все руки развязаны. Хорошо. Ну, я думаю, что можно будет возвращаться к этому дальше, особенно если вы будете говорить об API и о платформе mm -hmm. дальше, потому что, когда мы говорим о платформе, даже дорожная карта, то есть ближайшее развитие, представляет интерес для всех участников рынка. А, вот, даже намерение ваше реализовать какой-то блок, да, а, оно уже имеет некоторую маркетинговую притягательность и практическую ценность для заказчиков. Спасибо вам большое. Mm -hmm. а, Илья, с вашим позволением, мы двинемся mm -hmm. дальше. До свидания. А, Коллеги, всем до свидания. До свидания. Ну, Даниил Бориславский из, из прекрасной команды компании «Ставкоп». Команда, которая, в общем-то, вторгается на несколько территорий сразу. Это и DLP, где мы наблюдали, так, вас, Даниил, это и система контроля и управления доступом. И само по себе даже продукт этой компании показывают, как стираются границы, да, и как насыщаются, обновляются смыслы да, и функции систем. Так что ждем с большим интересом вашего выступления о контроле действий за сотрудниками в офисе филиалах на удаленке. Пожалуйста. Всем еще раз добрый день. Андрей, большое спасибо за такую презентацию. Спасибо. Сейчас сразу... Включу. Да, выводите презентацию, экран мы видим. Попробуйте чуть-чуть да. увеличить звук. У вас уровень звука так. несколько ниже, чуть, чем чуть у других докладчиков. Попробуем погромче. Да. Стало лучше? Так. Вот, если так. Нет, Хорошо. без изменений, без изменений. Микрофон. Что, что ж такое-то? Ну, а вот, может быть, поближе чуть микрофон, да. Да, будем вот так сделаем микрофон. Итак, меня зовут Данил Бориславский, я из компании «Ставкоп», руководитель аналитического отдела. И сегодня было много докладов про систему контроля управления временем. «Ставкоп» в том числе – это тоже система по учету рабочего времени, но, наверное, в большей степени уже внутри периметра. Или, вот как в прошлом году, все эти периметры размылись, например, когда сотрудники работают только в виртуальном периметре, а реально находятся по домам, а хотелось бы понять вообще их рабочее время. Вообще наше будущее, ну, всех компаний – которые занимаются и безопасностью, нет, это интеграция решений. И у мне в этом году предложили на выбор конференции, в которых бы я хотел поучаствовать. Я выбрал несколько, в том числе и именно про скут, потому что мне кажется, это очень интересно и послушать, и поучаствовать, и перспективно в плане интеграции разных решений. 
друг с другом, в том числе став копа с разными скут решениями или какие-то другие системы. Немножко о нашей компании. Мы уже, наверное, лет 10 занимаемся разработкой решений для контроля сотрудников. Полностью российская компания. Находимся в Новосибирске, в Академгородке. Входим в реестр отечественного ОПО, имеем сертификат в стек на наше решение. Вот сейчас проходим сертификацию ФСБшную еще на наше решение. И, наверное, наш такой лозунг – это доступное решение задач информационной безопасности. Ну, так что же, контроль доступа, когда сотрудники прошли на территорию, все это хорошо, понятно, но офисы, наверное, в прошлом году долгое время выглядели примерно вот так. Да и сейчас у многих компаний тоже частично выглядят таким образом. Когда сотрудники виртуально внутри, а на самом деле находятся снаружи. И очень интересно понять, а что же они в это время делают. Потому что если сотрудник рядом, рядом с другими коллегами, рядом с руководителем, ну это одна история. А когда он находится дома, ну так скажем, моральные, этические принципы часто меняются. И вот конкретные примеры. Например, внизу это отчет о переводе сотрудников на удаленку. 23 числа перевели. Это вот реальный отчет из нашей системы, реального клиента, с его позволения. И сотрудник потом заявил, что 8 часов работал, а на самом деле его рабочий день состоял таким образом. Это пять с половиной часов Ютуба, полчаса Твича. Ну и даже сотрудники, которые внутри офиса находятся, это не мешает тратить рабочее время на такие вот времяпоглотители, как здесь вот указаны, приведены всякие Алиэкспрессы, Валберисы или другие там стриминговые сервисы игровые. Хорошо, сотрудники, которые находятся даже внутри офиса или внутри на территории, часто приходишь в кабинет, а вообще где все, кто, где, есть-то, как найти, потому что прошел через проходную, а там дальше потерялся, или включил компьютер и ушел чай пить, курить, болтать. Для этого есть, например, у нас очень информативные отчеты по учету времени. И Андрей сегодня упоминал про то, что интересно смотреть живые демонстрации. Если у меня останется время или немножко откушу от вопросов, обязательно покажу, как живую это выглядит. Ну, суть вот в чем. Хорошо, сотрудник прошел через скут, попал, включил компьютер. И дальше из чего строится этот учет рабочего времени? Ну, в классическом понимании это три элемента. Это дисциплина, активность и продуктивность. То есть дисциплина вместе со скудом, он пришел на работу в нужное время, но еще он должен дойти и за компьютером уже быть в ожидаемое время. Если ему нужно за ним работать, что там, не знаю, менеджеры, юристы, офис-менеджеры взаимодействуют с другими подразделениями, и нам нужно, чтобы они были в обозначенное время, чтобы это не мешало, не останавливало работу всей компании. Хорошо, мы вот сняли отчет, посмотрели, не знаю, на столбце окончания рабочего дня, начала рабочего дня, или просто визуально оценили на картинке, все довольно наглядно, можно сотрудников одного отдела сравнить друг с другом, поняли, кто начинает работу раньше, позже, или задерживается, или уходит раньше. Ну, опять же, компьютер можно включить и пойти там чай пить, курить, потеряться где-то. Поэтому следующий элемент учета времени – это активность. То есть мы ожидаем, что сотрудник-то за компьютером работает активно. Понятно, что не все 9 часов без перерыва, все мы люди, но все равно какие-то нормативы, какие-то часы для понимания нам нужны. Поэтому смотрим на второй элемент – активность. Активное время можно посмотреть прямо в готовой таблице. Можно посмотреть визуально на картинку, увидеть, что где были перерывы в работе, здесь вот такие пустоты, и у меня там может возникнуть вопрос ну, вот к среднему графику, а где у меня вот этот сотрудник-то остальное время был? Или вот этот сотрудник на два с лишним часа потерялся, почему? Почему у этого сотрудника столько перерывов и так далее? То есть активность. Хорошо, сотрудники работают за компьютерами, все, мы уже разобрались с активностью. То есть, ну... Как говорится, вот там выглядит какой-то график обычного сотрудника, но насколько его деятельность направлена на то, что нужно компании. И это третий элемент, это продуктивность. То есть есть встроенные категории, например, что Word и Excel – это продуктивная работа, а Windows Media Player – это непродуктивно. YouTube – непродуктивный сайт, а, например, Сбис – продуктивный сайт. И, соответственно, это все можно расширить, добавить под свою систему, вписать свои crm свои приложения – и по ним смотреть продуктивность сотрудников. Это вот пример использования нашей системы, реальный отчет из системы. Еще помимо учета времени, наша специализация – это информационная безопасность. Ее я тоже коснусь, потому что, ну, к сожалению, это очень частый пример, когда сотрудники на, 
на досках объявлений, потом продают или имущество компании, или оказывают услуги. А бухгалтерии там это подают как списание или вообще просто на большом предприятии. Да, потерялась, исчезла, но ну и бог с ним. И это, опять же, вот реальный пример из моей практики работы с клиентами, когда было обнаружено, что сотрудник продавал на авито, мне потом... Клиент в обратной связи связался, говорит, слушайте, как вы предупреждали, так и произошло. Настроили мониторинг, отловили, что на Авито продает наше сетевое оборудование и стационарные телефонные аппараты. Да, вроде бы они не нужны, но все равно это ущерб компании и в целом зачем такой сотрудник компании. Вот тоже сняли отчет, посмотрели посещение выбранных сайтов, посмотрели скриншоты, увидели свое знакомое оборудование. Что еще? Вообще в любой компании утечки информацион... ну, информации – это вообще бич, и происходят они очень часто. Нужно это контролировать, понимать. И, например, с помощью нашей системы, ну, вот пример контроля посещения конкурентов. То есть тоже реальный пример. Ну, названия заменены, но суть такая же и осталась. Что пример был от клиента, что они попросили реализовать... Есть у них конкурент, с которым они делят рынок, прекрасно о нем знают, и мы настроили мониторинг посещения сайта конкурента и переписку с ним. Соответственно, отловили, что сотрудник сидит на сайте конкурента, а потом еще переписывается. Посмотрели детально, и это никак не было связано с рабочими вопросами. Либо вообще в целом самый популярный инцидент информационной безопасности, когда сотрудники используют личную почту с рабочих компьютеров и высылают какие-то файлы, которые не должны были высылать. Одна история, когда они высылают, чтобы поработать дома, но это уже вопрос к руководству и организации труда, а очень часто высылают то, что не должны были высылать. Копят себе там на черный день информацию или вообще тупо передают ее конкурентам. Еще такой важный момент, который ворвался к нам в прошлом году, для некоторых организаций, я думаю, кто-то себя вспомнил, сразу вздрогнул, кто попал в КИИ, в частности, там есть требования про то, что нужно контролировать работу оператора ARM и контролировать ее сертифицированным решением. Мы как раз имеем сертификат на как раз эти части контроля, то есть контролировать работу оператора Арма, именно чем он занимается, что делает, насколько его работа связана с тем, что он должен делать по должностной инструкции. Так что, ну, кто попадает под Ки, те знают, про что я говорю, и вам уже будет знакомо, про что я упоминаю. Ну, так вот, что Ставкоп? Ставкоп – программный комплекс, который... Производит учет рабочего времени сотрудника, расследование инцидентов информационной безопасности, ну и получается опосредованная оценка эффективности персонала, вообще обеспечение информационной безопасности и дополнительный функционал, который мы развиваем, например, удаленное администрирование или там инвентаризация рабочих станций и ПО на рабочих станциях. Как все это работает? Классическая клиент-серверная архитектура. То есть нужно установить сервер с нашим ПО. Его задача данные собрать, как-то их категоризировать и предоставить удобный доступ администраторам системы, чтобы они могли зайти, посмотреть данные. А также сервер еще управляет ну, агентами на компьютерах, на армах, на которых работают сотрудники. Мы используем в своей работе операционную систему Ubuntu, базу данных Postgres. Это все open source решения. И почему я про них упоминаю? Потому что они не требуют дополнительного лицензирования, дополнительных затрат. Потому что не очень приятно купить решение, а потом понять, что надо еще докупить лицензию на базу данных, на операционную систему. У нас никаких таких скрытых платежей нет, и мы используем принципиально open source решение. Ну и это хорошо сказывается на цене и на производительности. Агенты контроля. Ну, если так можно тот, сказать, тотальный контроль можно осуществлять за работой сотрудника на компьютере, то есть его и посещение сайтов, не знаю, использование съемных устройств, что печатается на принтере, какие флешки подключаются, а также скриншот экрана, печать и вообще перехват ввода с клавиатуры и запись даже звука и видео того, что происходит. Ну, понятно, что это тотальный такой контроль, он не требуется всегда. Сотрудники у нас разных категорий, и можно создавать разные профили контроля, разные конфигурации, потому что бухгалтеров, которые фиксируют первичку, ну, наверное, их не так тщательно нужно контролировать. Для них как раз более актуально рабочее время, чтобы они ну, отрабатывали нужные часы. А для сотрудников, которые на испытательном сроке или работают напрямую с деньгами, вот для них это более актуально понимать, что они именно за компьютером делают. Не только учет рабочего времени, но и информационная безопасность. 
Событий таких собираются, ну, не знаю, там, миллионы событий в месяц, на самом деле, по каждому сотруднику. И очень важно с этим корректно работать, потому что данных много, надо, чтобы было удобно. И у нас можно раз, для разных данных разные визуализации делать, по-разному отображать и разные отчеты строить чтобы вам было наглядно и понятно, что делать. А также, ну, все мы понимаем, что мы отчитываемся перед руководством, надо делать, ну, в таком виде, чтобы, так скажем, зашло. То есть кто-то лучше воспринимает в, чисто в табличках в Excel нужны цифры, кому-то нужны диаграммы, кто-то мыслит вообще форматом 1С, как табель, иногда нужно для отчета предоставить. Благо, вот все сегодняшние решения по контролю доступа прекрасно интегрируются с 1С и выдают отчеты в формате 1С, мы вот тоже можем в таком виде предоставлять. Ну и дополнительный функционал такой, как инвентаризация ПО или там наблюдение в режиме онлайн и интеграция с другими решениями. Вот про это я хочу поговорить подробнее, потому что сегодня конференция про системы контроля управления доступа. И мы очень открыты к этому, хотим в эту сторону развиваться и интегрироваться с решениями, которые вы используете или которые вы разрабатываете. Потому что, ну, во-первых, мы тоже используем REST API, как упоминалось с предыдущим докладчиком. У нас он открытый, полностью всю информацию можно забирать по API. Для некоторых систем это более актуально забирать данные через Syslog, например, CM-системы тоже прекрасно нормализуют, забирают, проверяем регулярно, как они работают. Есть у нас клиенты, которые напрямую забирают данные из Postgres, ну, или можно получать или отдавать нас данные через коннектор. С тем же самым скудом, помните, отчет показывал, можно данные забирать и добавить 4 столбца, например, во сколько сотрудник прошел на территорию, во сколько сел за компьютер, во сколько закончил работу на компьютере, во сколько покинул территорию. И, соответственно, два столбца, что сколько он был в пути от проходной до компьютера и сколько он был на обратном пути. Это вот такие идеи по интеграции со скудами чтобы вам потом было наглядно понимание, что вообще с рабочим временем происходит у сотрудников. Вообще потребителями нашего решения – это разные отделы. Это, как ну, уже, надеюсь, стало понятно, это и IT, и ESB, и руководители, которым интересно будет посмотреть, а также отделы персонала, которым, опять же, те же самые восьмерки рисовать, понимать, кто выходил на работу, кто не делал, кто что делал. Ну, а сотрудники, есть такой вот пример. Я вот в прошлом году не мог работать, ну, так скажем, в ожидаемое время, то есть там с 9 до 6, и мы договорились с моим руководителем, что я буду работать сколько работаю, ну, по семейной причине у меня была такая потребность. Я когда-то поработал там 2 часа утром, 2 часа днем, ночью еще сколько-то часов, иногда в субботу, в воскресенье, и по итогам месяца мы сняли отчет, посмотрели, сравнили меня с другими сотрудниками, которые работали полноценно, все по часам все совпало, по активному времени, по общему, ну, в целом неплохо, поэтому решили, что вот никаких там ни отпусков, ничего не надо включать в, в это время, а полноценно рабочий месяц мне закрыли. То есть для сотрудников тоже есть польза в таких системах. Ну и, очевидно, для учредителей, которые хотят понимать, куда тратятся их деньги. Про деньги, про стоимость решения тоже никуда не прячем, отображаем, все довольно демократично. Более подробно это отдел продаж расскажет, как лицензии считаются, как приобретаются. Я... Это их отчина им оставлю. Моя часть вот больше техническая, такая вот, как, например, описать, еще раз подытожить преимущество нашего решения. То, что мы используем open source, довольно передовые технологии для скорости и вообще интеграция наша все, поэтому мы вот посещаем разные профильные мероприятия, пообщаться с производителями, показать клиентам возможность интеграции нас с другими системами. Так, по времени у меня еще есть немного. Давайте попробую тогда в течение там, минут 5-7 рассказать такие аспекты внедрения, которые вас могут ожидать при внедрении нашего решения. Извиняюсь за тавтологию. Ну, первая часть правовая. Наверное, в чате уже могли быть вопросы о том вообще, насколько законно, легитимно внедрять такую систему. Но вот здесь мы опираемся на некоторые ФЗ. У нас на сайте есть еще более подробное описание с прям ссылками на ТК РФ и с рыбой приказа, которые нужно внедрить. Если на пальцах, что нужно сделать для внедрения нашего решения? Вообще нужно прописать в документах, что вот есть рабочее, есть личное. Сотрудник про это проинформирован и обязуется на работе пользоваться только рабочим, а личное на работе не использовать. Не использовать личную почту, личные переписки на рабочих, опять же, компьютерах, которые являются собственностью работодателя, которые вправе 
как владелец основных средств, как хозяйствующий субъект, контролировать, как они используются, и даже, по-моему, обязан это делать. А сотрудник, соответственно, подписывает документ о том, что он понял, согласен и обязуется это исполнять. Также приказ о том, что такая система вводится на предприятии. В общем, ряд документов, в которых прописано, и сотрудник согласен, что такое и есть. То есть все получается, никакого личного на рабочем быть не должно. Если вдруг это приключилось, но ну, этот сотрудник сам нарушил те же документы, которые он подписал. Для удаленки, так как мы все-таки говорим про удаленные системы, про удаленную работу, ну, я бы еще добавил два документа, которые нужно сделать. Это приказ об удаленной работе, о переводе на удаленную работу и контроле этой работы. Несмотря на то, что вроде как бы очевидно, но лучше такой документ сделать. В любом случае, когда вы переводите сотрудников на удаленку, даже если у вас и нет такого решения, все равно не забудьте. И в любом случае обязательно сделайте акт приема передачи ТМЦ. Тоже может пригодиться, потому что у нас были примеры, когда в апреле сотрудников перевели на удаленку, наши клиенты выдали им ноутбуки, а собирать сотрудников стали обратно где-то уже там ближе к августу. А оказалось, что кто-то не вернулся, кто-то что-то потерял, и вот, а документы не были оформлены. К сожалению, такой пример был. Поэтому оформляйте, благо это два клика в 1 ничего сложного нет. Про технические аспекты внедрения. Тоже этот слайд можно запринскринить или потом мне написать, я подробнее вышлю. Вообще при внедрении таких систем оцените, сколько будет стоить реальное владение подробными системами, как будет проходить развертывание систем, то есть вам либо дадут голый дистрибутив, либо дистрибутив и документацию, либо еще можно будет пообщаться с специалистами на этапе внедрения. Если внедрение подобной системы остановит бизнес-процессы, я считаю, что это вообще недопустимо. Бизнес должен работать, а системы, хоть SCUD, хоть DLP, должны помогать ему в этом. Поэтому главное – это работа. Если что-то мешает, то надо менять или оптимизировать, чтобы не мешало бизнесу. И, соответственно, если вы какие-то функции приобретаете, которые вам не нужны, ну зачем вы их приобретаете? Приобретайте только то, что нужно. Ну, отдельно отмечу, что... Кто попадает в какие-то особые требования и им нужно сертифицированное решение, ну, я думаю, все прекрасно себя знают, и тогда вам надо искать, да, кто имеет сертификат. Таких решений не так много на рынке. Ну, и если есть возможность разделить пользу с другими подразделениями, это здорово. У меня был пример, что заказчиком изначальным был отдел персонала, но на финальной презентации, на которой были собственники и руководители других отделов, это все посмотрела служба СБ, сказала, о, нам тоже интересно, нам тоже сделайте аккаунты. А там отдел персонала оказался такой очень бойкий. Он говорит, а мы тогда давайте вам сколько-то процентов затрат по внутреннему бюджету выставим. И прям сразу, считай, там на вебинаре договорились, что треть затрат по внутренним бюджетам на себя служба безопасности возьмет. Поэтому, ну, очень классный пример. И разделение тоже было интересное. Вот, это то, что я хотел сегодня рассказать. 19 чем-то минут. Андрей, я тоже стараюсь все бдить. Да, спасибо. Вопросы. Спасибо большое. Прежде чем мы перейдем к вопросам, скажите, ну вот, вы сейчас, ну, мы находимся, так сказать, мысленно в туннеле реальности СКУД, mm -hmm. да? И что у вас здесь вот, не знаю, интригует, впечатляет, какие хорошие вы видите эффекты за счет соединения со СКУД? Вот. Может быть, вы хотели бы их проверить, на самом деле. Может быть, чего-то еще нет, да? Но я так понимаю, вы хотели бы двигаться в направлении большей интеграции с системами СКУД. Ну и, следовательно, у вас есть какие-то рабочие гипотезы. Поделитесь ими и скажите, собственно, ну, обратитесь, может быть, есть кто тоже хочет попробовать реализовать ваши или собственные гипотезы. Пожалуйста. Хороший вопрос. Я... Ну, в двух частях на него отвечу. Первое, что вообще интересно для СКУД, и я рад сегодня, что Антон про это упоминал, ну, докладчик за несколько до меня. Мне очень понравилось такое движение СКУД в плане, что смогли привязать именно телефоны как средство авторизации сотрудников, потому что носить карточку неудобно, мне самому неудобно, у меня также у нас в офисном здании нашем у меня телефона с NFC нет, поэтому у меня карточка наклеена. 
э, на телефон, потому что карточку с собой я носить, как оказалось, не могу. Я ее либо потеряю, либо сломаю, а телефон я с собой ношу. Поэтому это очень удобно, и я к клиентам часто приезжаю и наблюдаю разные проходные, когда сотрудники идут или э, под, ну, сказать, фотографируются, прикладывают карты. И самый лучший вариант, когда достаю телефон, который у некоторых вообще всегда в руке с собой, и они его просто приложили, прошли. Вот это классно, в эту сторону все мы двигаемся, это здорово. Что касаемо Ставкопа и Скудов, вот повторюсь, как мне видится. Реальный пример сейчас давайте покажу, обещал, давайте сделаю. У меня есть еще несколько минут. Так, экран мой только вот надо сейчас расшарить и обратно его верну. Да, но у вас есть кнопка. Да, 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 все, все, я, я вот вернул. Я, соответственно, открыл в браузере нашу систему. И да, давайте даже вот сейчас реальная ситуация. Заходим, смотрим в веб-окне, отчеты, и хочу я посмотреть именно по отделу, в котором я нахожусь, и сейчас расширю за текущую неделю и по всем сотрудникам. Вот так вот. Вот у меня отчет по, не... по дням, как работал мой отдел. И здесь видно сотрудников, их можно сравнить друг с другом. Мне кажется, здесь еще нужно 4 столбца, вот, про которые я упоминал. Когда сотрудник появился на объекте, когда он закончил свое присутствие на объекте. Потому что часто нахождение на территории, непонятно сколько происходило. Есть какой-то ну, средний маршрут от э, проходной до рабочего места. Если он выбивается, если он там длится часами, у меня всегда будет вопрос, что происходит с бизнес-процессами, что сотруднику надо не на рабочее место попасть, а где-то походить по другим компьютерам, пообщаться, прежде чем начать работать. Вот мне видится, это было бы интересно со скудами интегрироваться. Возможно, ну, очень классная интеграция. Второе, очень классная это интеграция всех систем со всеми. Есть Active Directory, из него забираются данные в скуд, забираем мы данные. Есть CM-система или какая-нибудь ERP-система, которая подтягивает данные, наоборот, от скуда, от нас и рисует полную картинку по заданным метрикам. Вот вот такое мое видение, и это я хочу и попробовать поделать. Хорошо. Ну, то есть, уважаемые участники конференции, если вам гипотеза нравится, да, то, пожалуйста, дайте об этом знать, да, дайте об этом знать Даниилу. Команда хорошая, быстрая, так, я думаю, что можно действительно достаточно быстро попробовать это сделать. Давайте к вопросам. Uh -huh. Значит, первый вот Дмитрий Дряных спрашивает, как у вас с нагрузкой? Три года назад ставил ваше решение на компьютер Score 2 Duo, вот, ну и сильно тормозил этот компьютер. Так, то есть действительно любые системы э, мониторинга действий сотрудников или системы DLP нагружают. Так, нам известно, вот с конференции DLP процитирую, есть эти директора, которых уволили за внедрение DLP, потому что все стало тормозить. Есть такой, такая особенность, это действительно надо учитывать. Как с этим вы работаете? Какие-то есть ограничения снизу на железо, да? Или как здесь? Ограничения снизу часто спрашивают, ну, я примерно так говорю, если 1 у вас на компьютере работает нормально, то и наш агент будет работать нормально. То есть можно так сравнить там по потреблению памяти, по ресурсам. Про тормоза. Вообще тормоза от любой DLP-системы возникают, когда начинается на компьютере контентная и контекстная фильтрация того информации, которая уходит. Если хотят блокировку информации, это заметная нагрузка на рабочую станцию, и это прям будет да, большая ситуация, большая нагрузка может даже до вплоть до замедления бизнес-процессов то что я указывал мы именно расследуем блокировки вот одна из тех причин по которой мы туда не лезем чтобы не грузить рабочую станцию если как э, коллега участник указывал что были какие-то замедления надо подробнее пообщаться и это связано либо с сетью либо с файловыми операциями нужно порыться просто так сейчас не скажу чем было но у нас тысячи клиентов в которых все нормально работает Хорошо. Так, в блиц-режиме. Э, используете доступ к камере и к микрофону? Да. Угу. Есть отдельный софт для удаленного контроля со скрином экрана и так далее. А у вас такое есть, Дмитрий Игнатенко? Ну да, можно в режиме онлайн наблюдать, что происходит. Угу. Угу. Так, хорошо. Каким образом э, учитывать время работы сотрудника на стенде, не подключенном к... к Ставкоп. Ну, то есть пришел на рабочее место, почитал почту, куда-то пошел работать 
на стенд. Ну, стенд, я так понимаю, некоторые собирают на образ другое место. Ну, например, можете вы по одному сотруднику два места учитывать? Если он работает на каких-то армах, на которых есть операционная система Windows, Linux или MacOS, мы эти данные можем слепить вместе. Главное, что у него учетка была бы одна в Active Directory. И это очень популярная ситуация, когда работают на толстом клиенте, на сервере, а еще где-то на фрейме. Главное, что AD одно, тогда все слепляется нормально в одного сотрудника. Максим Гущин установил у себя режим инкогнито в браузере, да? Как? будет работать. Или вообще режим инкогнито, не обязательно в браузере. Угу. Никак не поможет. Режим инкогнито – это что? Это куки не пишутся примерно так, ну вот на этом уровне, на, на пальцах. А мы-то влазим в сетевой драйвер, поэтому мы именно смотрим сетевые запросы. Режим инкогнито не поможет. Понятно. Активность, например, вводим мышкой, учитывается. Ну, то есть сидит человек, вводит мышкой, читает книжку, не знаю, любимые стихи, и вводит мышкой. Учитывается, но также учитывается, что какое активное окно в это время. Это и плюс скриншоты. Если ему надо работать в Excel, а он читает в Орде, или ему надо там в среде разработки Eclipse, а он сидит и на браузере на сайтах. Все разлепится. Александр Соловьев, вот личный рабочий, как поделить, например, сотрудник там полез в какой-то сайт госуслуг, да? Это явно личная информация. Вот. Вот как здесь отделить? И, так, и как не собрать, не влезть в личные данные, да, чтобы не собрать пароли еще за случай? Возвращаемся в ту часть, которая была юридическая. У нас э, при легитимном внедрении разлеплено, разлеплены пельмени, как говорится. Есть рабочая, есть личная. Посещение госуслуги по сети с телефона. Да со своего личного. На работе это рабочий арм, который куплен работодателем, который предназначен для решения рабочих задач. Если тебе, ну, прям так приспичило и очень надо что-то лично о нем поделать, но ты уже не вправе заявить. Ты знал об этом, ты подписал и был согласен, что не будешь использовать ничего личного. Понятно. Вот Олег уточнил вопрос. Видимо, смысл вопроса в том, что вот перешел человек к стенду, который полностью изолирован от сети, да? То есть не связан с сетью, ставкоп там нет. Потом, вот как учесть его рабочее время? Не дают то есть возможность системы какой-то ручной ввод сделать. А, ну что он типа отсутствовал, да. но по уважительной причине... Ну, но да, работал, но на другом, не подключенном к сети рабочем месте. Ну, угу. ситуация, сами понимаете, специфическая. Да. Вручную можно будет добить, что он где-то работал... Ну, промышленных заказчиков часто специфические ситуации. Да. Например. Так, хорошо. А требования к каналу связи рабочего места какие-то есть? Там, не если не, если не, не записываете звук и видео, то там какие-то килобиты. Ну, не знаю, там 200 килобит трафика, наверное. Как-то вот так. Угу, угу. Да. Ясно. Хорошо, спасибо. Благодарю. Посмотрите, может быть, еще в чате прокомментируйте. Да, да. Вопрос. Я всем, всем да, скажу. Я посижу в чате, да. отвечу. На... Да. Контакты, я вижу, вы дали, уважаемые участники. Пожалуйста, давайте ваши... Да, если кому-то нравится идея попробовать и вот дополнительные столбики вести в таблице, попробовать объединить данные контроля за рабочим местом и, например, системы входного контроля, системы входа-выхода, ну, пожалуйста, вот Даниил и его команда готовы э, это делать. Спасибо большое, Даниил. Благодарю вас. Спасибо. Пойдем дальше. А, Николай Рейдин, руководитель отдела продаж. А, так, тема выступления – экономичный подход к затратным проектам. Нестандартные решения на стандартной платформе. Надо сказать, что меня такое название интригует, интригует, потому что, ну, это большая проблема, так, и э, здесь или последовательность действий, или какие-то современные архитектуры, э, или что-то еще, или какая-то базовая, не знаю, базовая спасительная технология. Интересно, э, какая трактовка, какое видение этого будет дано, тем более, если мы а, говорим об использовании стандартной платформы, ждем подключения Николая Редина, руководителя отдела а, продаж. Так, вижу, что появились вы у нас, Николай. Здравствуйте. Да, добрый день. Я для начала хотел бы представиться. Меня зовут Николай. Я представляю компанию Octogram. И сегодня мы поговорим о модульной инженерной платформе. 
Сегодня в целом перед вами выступали и еще будут выступать достаточно известные представители индустрии систем безопасности. Мы с вами в достаточно хорошей компании, и, я думаю, разговор у нас сложится в целом. Так вот, поговорим о важном для СКУДа. Экономный подход к затратным проектам. Нестандартное решение на стандартной платформе. Для начала я хотел бы уделить буквально несколько слов о истории вопроса нашей компании. И почему так? Потому что последние 10 лет примерно работа с заказчиком у нас конкретно превратилась в достаточно стандартную, рутинную историю. То есть мы уже привыкли решать нестандартные задачи. Однако совсем по-другому начиналась эта деятельность больше 30 лет назад. Тогда каждое новое решение для системы безопасности являлось плодом долгой и кропотливой работы. Было абсолютно новой разработкой. Так было, например, с 1989 по 1991 год, когда разрабатывалась панель Post50, а в 1994 году, когда был представлен автономный контроллер SCUD, который носил название Flex, ну, для слова аналоги появились там, годами позже. Например, в 1996 году был разработан прибор хот-тест, разработка заняла около 8 месяцев, а устройство до сих пор продается достаточно успешно по сей день. Такое положение дел было до конца 2010 года, когда был разработан контроллер платформа А1. С того времени все разработки в области железа носили уже локальный характер, связанный с доводкой системы под нужды заказчика. А после 2010 года мы немножко уж ушли от разработки железа и переключились, над, стали работать над доработкой ПО двух уровней. Это ПО для непосредственно самого контроллера и для сервера системы. Как вы видите, на основе контроллера А1 можно построить достаточно много разных систем. Для А1 написано более 50 микропрограмм, каждый из которых отвечает за какой-то свой узкий функционал. И выбирая и комбинируя данный функционал, мы, по сути, готовим ТЗ. В некоторых случаях приходится менять основные принципы работы микропрограммы. Но что остается неизменным в нашей работе с заказчиком, так это предложение оптимального решения на основе стандартной платформы А1. Возможно, поэтому без какой-либо существенной рекламы и существенных маркетинговых ливаний продает все больше и больше контроллеров А1. И на текущий момент порядковые номера перевалили уже за 35-тысячный рубеж. Во многих случаях клиенту кажется, что базовый набор функций и характеристик у большинства производителей скуд одинаков. Однако октограмма предлагает помимо самого скуда и охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, управление автоматикой, управление инженерным оборудованием и так далее, и так далее. И все это на базе одного контроллера. В любом случае успех проекта определяется качеством технического задания и скоростью решения задачи, поставленной клиентам. Мы оказываем в этом уникальную услугу для крупных клиентов. Это абсолютно точно происходит на старте проекта при подготовке технического задания. Затем уже решение может тиражироваться. Ну, например, как это у нас происходит с сетью магазинов ЛДБТ. А при длительной работе с заказчиком, ну, например, с Ростелеком мы уже больше 15 лет работаем, изменения в принципе неизбежны, но при этом не влекут каких-то значительных финансовых затрат, потому что происходит уже доработка существующего решения, но не разработка с нуля. Ну, давайте окунемся немного в один из наиболее интересных проектов в последнее время. Посмотрим, как ведется работа на примере инвестиционного проекта РЖД по оснащению поликлиник системой СКУД. Это профильные поликлиники РЖД. Сегодня требования технического задания от РЖД, например, использование смартфона как ключа, 
мгновенная запись ключа, информационные таблички у двери в кабинет и так далее кажутся вполне естественными для скут. Но всего три года назад они вызывали достаточно много вопросов и споров. По условию заказчика пациент может получить сам пропуск разными способами. Через, например, терминал доступа, посредством веб-интерфейса, через личное обращение в регистратуру и так далее. Среди идентификаторов, соответственно, служат проксимити-карты или брелки, там какие-то разовые штрих-коды, браслеты с QR-кодами, но и телефон. Итак, заказчику нужно считать номер телефона, пока пациент идет к доктору, внести его в систему, отправить соответствующую точку доступа и так далее. Таких точек может быть более 600 в одном корпусе, а корпусов в данной поликлинике может быть несколько. При этом пользователей системе может быть более 10 тысяч. Что-то у нас не получается сейчас работать. Вот. А, собственно, пока я вам это рассказывал, ключ уже в базе, и, собственно, мы получили право доступа через ну, некую импровизированную точку доступа. А, так вот, вернемся. Как правило, ключи для разовых посетителей вносятся в базу заранее, и они не являются именными. Хотел бы особо это подчеркнуть. Чтобы пропуска стали именными, нужно менять алгоритм работы точки прохода. В обычном алгоритме добавление и удаление единичных ключей происходит после перезаписи всей базы ключей, хранящихся в контроллере. Вы, возможно, сталкивались с этой ситуацией, с этой проблемой, и если в данном случае используются не какие-то там дорогущие компьютеры или дорогие контроллеры с компьютерной архитектурой, то это оказывается проблемой. Но э, использование в системе, ну, на конкретном примере, более 600 компьютеров на каждый корпус поликлиники только для вот, системы SCUT, это достаточно дорого для инвестиционного проекта РЖД. Э, у нас было два важных момента для уверенности в успехе. Э, первый – это использование модульной инженерной платформы, где основной компонент – это контроллер А1, а дополняет его набор модулей, адресных микромодулей и программное обеспечение Octogram Flex. А другие производители предлагают э, системы э, на базе специальных панелей или программируемых логических контроллеров, ну, что-то такое, э, используя десятки контроллеров там, где мы используем всего одну платформу А1. Изменив микропрограмму, мы получаем, по сути, совсем другой функционал. Второй важный момент нашей уверенности – это выполнение самых необычных требований заказчика. Присутствие в экосистеме октограмм производителя периферийного оборудования. Это дает возможность ускорить процесс подготовки компонент для проекта и сделать каждый элемент более профессиональным. Изменение микропрограммы позволило, не увеличив существенно стоимость проекта, выполнить те самые особенные требования технического задания от РЖД. Хочу еще раз подчеркнуть, что именно использование модульной инженерной платформы позволило избежать больших затрат на нестандартном проекте с РЖД. Фактически удалось оказать уникальную услугу по цене обычного массового продукта. Вопрос, если есть, задавайте сразу по ходу. Но, как я еще, как я уже говорил раньше, Октограмм ведет и небольшие доработки модульной инженерной платформы, ну, собственно, что естественно для любого производителя. В основном это касается софта, и поэтому вы вот сейчас видите на слайде изменения программного обеспечения, которые будут буквально в ближайшем будущем. Ну, например, подходит к завершению работы с веб-интерфейсом для работы с пропусками. Для этого объектные модели, как средство интеграции, добавлены уже более удобные API или APA. В ближайшее время появятся новые интерфейсы А1 для обмена данными с оборудованием. И, собственно, это упростит работу не только участникам экосистемы Октограмм, но и другим сторонним оборуд... производителям, которые, соответственно, могут к ней подключиться. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Собственно, а так, рад за внимание. Алло, на этом все. Да, да, спасибо большое. Ну что ж, давайте обсудим. Ну вот, прежде всего... 
давайте воспроизведу вопрос Кирилла, что подразумевается под модульностью? То есть что именно, спрашивает Кирилл, меняется в стандартной э, конфигурации контроллера? меняется его микропрограмма, либо по-другому прошивка. Соответственно, в зависимости от того, какая микропрограмма установлена на контроллере, мы получаем необходимый функционал. То есть с точки зрения железа, Контроллер один, и он не изменяем. А с точки зрения его функционала, функционал может быть совершенно разным в зависимости от того, какая прошивка в него залита. То есть контроллер может отвечать за скут, ну, как у большинства производителей, тут есть много вариаций, турникет, шлагбаум, одна дверь, две двери, ну, и так далее. Шлюзы, лифты, например, вот отдельная, скажем так, стезя нашего развития. То есть тут все достаточно просто и относительно стандартно, безусловно, с какими-то своими изюминками. Но этот же самый контроллер после перепрошивки, после замены на нем микропрограммы может уже быть, например, охранным контроллером и работать, соответственно, в адресной охранной сигнализации, быть одним из элементов. Вот. Один контроллер, ну, это я так уже скорее для справки, один контроллер может поддерживать до 64 адресов. Соответственно, мы берем датчик стороннего производителя, подключаем к нему, к этому датчику, свою адресную метку, и наш контроллер прекрасно работает со сторонним оборудованием таким образом. Так, понятно. Вот вы упомянули, что у вас 54, по-моему. 64. 54 таких микропрограммы. Ну, вот спектр какой? Давайте не будем все 64 перечислять. То есть, может быть, он может стать контроллером охранным, контроллером скут, контроллером лифтов, да, контроллером... Ну, что из интересного вот здесь? Угу. Из интересного лифты... Так. Ну, в первую очередь, да, из нестандартного. Различные вариации скуда, там около 25-30 микропрограмм под это дело доработано. Вот есть отдельная, скажем так, группа микропрограмм, которые предназначены для работы с куда на крупных промышленных объектах, то есть там, где хранится большое количество данных, ну, ключей я имею в виду, там, где необходима как раз вот мгновенная перезапись этой, да, этих данных и так далее. Вот есть, соответственно, программы для, например, предназначенные для отелей, там, где, соответственно, необходимо все уместить, ну, то есть весь необходимый функционал какой-то комнаты, номера, необходимо уместить в одном контроллере. Есть, соответственно, управление пожаротушением, есть, соответственно, обычная пожарная сигнализация. Ну, то есть тут Отлично. достаточно широкий спектр. Отлично. Ну, хорошо, что вы это описали. То есть сейчас действительно понятно, что дает эта модульность. То есть вот вы подключили, проложили, и дальше вы можете, собственно... Ну, то есть получается так, парк оборудования, он, в общем-то, стандартный, да, а функции мы меняем этими микропрошивками, и вот хороший спектр. Да, а, еще, да, еще да. одно из преимуществ, которое дает это решение, это минимальный набор оборудования в ZIP. То есть мы вот на этом моменте существенно экономим, конечно. Угу. Понятно. То есть фактически в ZIP лежит универсальная такой модуль, да, и в зависимости от того, где вы вышел из строя, делается прямо на месте эта микропрошивка. Да, да, и так и происходит, совершенно верно. И запись, соответственно, обновление прошивки, либо запись новой прошивки занимает буквально ну, Я... 2 минуты. Угу. Ну вот у нас Татьяна, участница, интересуется интеграцией как раз системы управления отелями, например, PMS Oracle Hospitality Fidelio. Свит 8, ну, с этой конкретной, не знаю, насколько вы готовы сказать, есть ли, да, ваши коллеги пишут в чате, что нужно уточнить, так, но действительно, вот, когда мы говорим о микропрограмме, вот до такого уровня детализации, то есть, можно проверить, что конкретно 40 Hospitality, Fidelio, там, Свит 8, так? 
Ну, смотрите, конкретно с данной системой я не готов сейчас ответить, да, мы уточняем сейчас этот момент. С точки зрения, я хочу немножко, скажем так, разделить понятие микропрограммы и интеграции с другим производителем. То есть интеграция происходит не на уровне микропрограммы. Микропрограмма – это уже софтина, которая зашивается в контроллер и, соответственно, она отвечает за какой-то узкий функционал. Если э, требования заказчика какие-то там особенно уникальны, то, безусловно, эта микропрограмма меняется, дописывается, либо вообще создается с нуля. Это, ну, какие-то разумные сроки занимает. Если, соответственно, мы говорим все-таки об интеграции, то интеграция происходит на уровне сервера. Тут ну, немножко другая уже история просто. Понятно. А с какими системами лифтов АСУД? Э, э, вот так. Такой вопрос от Татьяны, то есть с какими интегрируетесь? Может быть, есть какие-то, ну, более широко используемые, да, или просто есть какие-то интеграции с вашим системой, именно, я уж не знаю, на ваше усмотрение, на уровне сервера или там на уровне микропрограмм, так, вот, какими лифтами можно управлять? А, ну, смотрите, а, дело в том, что... А... Система октограмма, она в принципе не влезает в систему управления лифтом. Мы ее ограничиваем, существующую систему. Это раз. Если мы говорим про, опять же, интеграции, то тут все зависит от задачи. На текущий момент... Я не готов так назвать, скажем так, конкретные там какие-то системы, с которыми уже там готова интеграция. Это нужно, скажем так, поднимать документацию, которая ну, который где-то в архивах там хранится, то есть сейчас сходу у меня нет ответа на этот вопрос. Но ага. мы, соответственно, можем как бы, этим заняться и там, через какое-то время ответить. Ну, это правильный вопрос со стороны участников конференции. То есть они могут с ним обращаться к вам с таким вопросом в рабочем порядке? Да? Ну, конечно, это конечно. Естественный вопрос, правильный, в общем, вопрос. Или лучше его как по-другому задавать? Да нет, пишите, конечно, найдем ответ. Это ну, не проблема. Отлично, хорошо. То есть, либо будет дан ответ, что уже есть такая интеграция, либо будет дан ответ, так сказать, за какое время можно такую интеграцию сделать. Да, все зависит от необходимости. Да. Хорошо, отлично. А, так, а какие используете открытые протоколы, спрашивает Дмитрий Дрыных. Да, слышите не меня? Нет, не слышу. А, сейчас слышите? Что там с микрофоном? Что-то со звуком случилось, да? Так. Окей. Слышно? Mm. Нет. Так, окей. Давайте через чат. Ага. Так. Какие открытые протоколы, пишу вам? Открытые протоколы. Так, написал в чат. Угу. Так, посмотрите, пожалуйста, в чат. Я пишу вам в чат. Чат. Угу. Я вас слышу. Да. Алло. Николай, я вас слышу, возможно, вы меня не слышите, да? Но посмотрите в чат. Читайте чат, пожалуйста. Так, вопрос открытой протоколы. Угу. Так, мы вас слышим. Мы вас слышим. Пожалуйста. Что-то какие-то проблемы с наушниками. Я не слышу отвечать. Давайте буду письменно отвечать. Да. Хорошо. Отлично. Отвечайте тогда письменно. Нет проблем. Ну, вы можете отвечать и голосом. Можно отвечать, пишу, голосом. Так. Мы вас слышим. Так. Ну. Так. Ну, теперь э, выключил Николай свой микрофон. 
так, поэтому временно мы не слышим Николая. Но ничего страшного. Пожалуйста, отвечайте в чате. А, вот, сейчас слышу. Сейчас слышу. Можно отвечать голосом. Читайте вопрос. Читайте вопрос. Отвечайте голосом. Так, ну что ж, так, так, вот то включается, то отключается микрофон у Николая. Николай, ну, собственно, время у вас еще есть, если вы прочтете э -э, чат, да, то вы увидите, что можно отвечать на э -э, вопросы голосом. Окей, okay. уважаемые участники, я предлагаю поблагодарить э, нам сейчас э, Николая. На самом деле, хорошее, очень интересное инженерное решение. К сожалению, проблемы со связью мы э, приносим вам свои извинения также. Э, так, Николай, прошу вас, э, отвечайте, пожалуйста, в чате. Да? Вот, а мы э, пойдем дальше по нашей программе. Вот, и я э, с большим удовольствием предоставляю слово Алексею Молч... Мочальникову, технология ОАО «Красцветмет», э, прекрасный кейс использования биометрических технологий для управления доступом сотрудников и посетителей, интеграция с бизнесом и производственными IT-сервисами. Уважаемые дня, вы понимаете, насколько важна и для экономического обоснования этих инвестиций, так ценность, создаваемая для других подразделений. Алексей, здравствуйте. С большим удовольствием предоставляю вам слово. Добрый день, Добрый. Андрей. Большое спасибо. Слышим и видим вас. Слышно ли меня и видно? Все Привет. хорошо. Да, Кратко о чем хотелось бы рассказать, но, ну, наверное, пару слов скажу о компании, кто мы, откуда, чем занимаемся и почему серьезное внимание уделяем системам контроля и управления доступом. Про историю развития этих систем в компании расскажу, собственно, про последний наш опыт внедрения системы управления доступом по лицу, то есть по Face ID. Наверное, то, что для нас сейчас уже является наиболее ценным, это интеграция этой системы с другими IT-сервисами компании. Ну и пару слов скажу о перспективах применения систем распознавания лиц, которые мы для себя видим в ближайшем будущем. Собственно, кто мы? Мы компания, которая занимается переработкой драгоценных металлов и э, делает из полуфабрикатов и сырья э, те драгоценные металлы, которые потом продаются на биржах, э, хранятся в банках э, и э, также продаются в ювелирных магазинах. А, кроме того, мы занимаемся производством технических изделий э, для различных э, промышленных компаний, которые используют... Э, продукты, содержащие драгоценные металлы в разных отраслях промышленности, не только внутри Российской Федерации, но и во всем мире. Мы крупнейшая в России компания по переработке драгоценных металлов и входим в число 10 крупнейших компаний мира. Собственно, из вот примеров, да, самое распространенное – это золото. Мы перерабатываем 74% добываемого в стране золота внутри компании. Значит, и как вы понимаете, специфика нашей компании она заключается в том, что ну, мы работаем с сырьем, которое является очень ценным. 
Поэтому обеспечению сохранности сырья и продуктов уделяем самое пристальное внимание. Исторически мы прошли большой путь, начиная с бумажных пропусков, и более полувека использовались именно бумажные пропуска, вот затем пропуска тоже бумажные, но со штрих-кодом. И начиная с 2004 года мы прошли за короткий, относительно короткий промежуток времени, большой путь. В 2013 году внедрили системы биометрии на, на основе отпечатка пальца, а в, оси, в конце 2018 года, буквально там перед Новым годом, 26 декабря, мы запустили систему, которая обеспечивает распознавание лиц и проход на все объекты компании именно по биометрии лица. Достаточно долго мы выбирали технологию на смену отпечатка пальцев, смотрели разные решения и все-таки вот остановились на решении, связанном с распознаванием лиц. Собственно, что из себя представляет наша система? Мы используем скут Biosmart. Он был внедрен в 2014 году и позволял осуществлять проход и контроль доступом на основе отпечатков пальцев. Вот. Эта технология у нас на текущий момент также используется, но все активнее мы применяем именно биометрию лица. Долго тестировали различные варианты, остановились на решении красноярской компании технозрения, Система называется FASystem, вот, которая в основе своей использует алгоритмы российской компании Vision Labs. Vision Labs – это платформа, да, а прикладное решение – это FASystem. Собственно, как мы запускали систему? Как я уже сказал, в конце 2018 года мы запустили в первую очередь системы, которая включила в себя 15 точек контроля доступа. Это внешний периметр. Вот на фотографии как раз представлен пример прохода через наши турникеты. Особенность там, нашей системы управления доступом и защиты доступа на территорию компании заключается в том, что у нас безлюдные проходные, то есть а, а, револьверные турникеты, которые а, позволяют в дистанционном режиме а, службе а, безопасности контролировать проход и выход сотрудников с, а, с территории и компании. А, и на 8 проходных мы в конце 2018 года запустили эту систему. В течение приблизительно 6-7 месяцев мы тестировали это решение и во второй половине 2019 года запустили второй этап внедрения, который охватил и все внутренние объекты компании. Это более 130 точек доступа, которые также были подключены к этой системе. Что мы получили в результате? Мы получили высокую точность определения личности на уровне 99,8%. Мы имеем разные модели прохода людей на, внутри компании. Например, на внешнем периметре у нас установлены камеры, которые обеспечивают э, работу в двух диапазонах, в инфракрасном диапазоне для э, определения живой и неживой. Э, на вну, во внутреннем периметре мы не используем такие камеры, такое решение, там уже идет проход э, просто по э, лицу. Значит, скорость э, определения лица э, менее одной секунды э, с учетом 
передачи сигнала на турникет не более двух секунд составляет время открытия турникета. На внешних, во внешнем периметре около там, 2,5-3 секунды. Связано это с тем, что идет дополнительная проверка лица на там, живой и неживой. На текущий момент в системе у нас около 20 тысяч фотографий, которые интегрированы с системой Biosmart и, соответственно, с 1С зарплатой управления персоналом, которая содержит всю необходимую информацию по, о каждом сотруднике компании. Ну вот здесь представлены основные показатели. Ну, наверное, на что можно обратить внимание? Вот показатель одновременных или идентификации в секунду, максимальное число, мы пока вот насчитали, у нас 6 проходов было, людей и система достаточно там, производительно оказалась и быстро реагирует, то есть никаких проблем с задержками мы не испытываем. Ну, из каких-то вещей, которые мы смогли получить дополнительно. Мы смогли на ряде объектов выстроить систему трекинга, то есть мы сейчас понимаем, как персонал движется. Ну, вот здесь приведен пример, когда человек зашел с одной проходной, перешел Прошел по территории комбината, дальше прошел еще на одну проходную, вышел через другую дверь и зашел во внутренний периметр, так называемый красный, красная черта, вот у нас она выделена, да, это там зона, особо охраняемая зона, где идет как раз работа с драгоценными металлами. Вот. Что еще интересного? Да, можно рассказать. Мы, информа... Мы смогли синтегрировать эту систему не только с системой ну, собственно, контроля и управления доступа, но и с рядом других систем, которые мы используем как в области защиты и обеспечения безопасности, так и в области ну, каких-то IT-сервисов, которые мы предоставляем своему бизнесу и производству. Я далее подробно хотел, ну, как подробно, в общем, рассказать о том, что же мы сделали. Ну, в частности, у нас с системой SCUD интегрированы металлодетекторы. То есть, если человек проходит через металлодетектор, перед тем, как пройти, он себя идентифицирует, и мы четко понимаем, в какое время он проходил через металлодетектор и, в общем, какой результат этого прохода был. Кроме того, у нас есть система рентгеновского контроля, ну, то есть это также является элементом обеспечения сохранности драгметаллов. Система интегрирована с этими системами рентгеновского контроля. Если говорить про сервисы, которые ориентированы больше на персонал, то вот на этом слайде представлено достаточно интересное, на наш взгляд, решение. У нас есть собственная столовая, которая обеспечивает питанием сотрудников как в офисе, так и на производстве. Особенность нашей компании заключается в том, что человек, попадая на производство, ну, по сути, там, должен пройти процедуру специального досмотра. И на выходе с производства также он подвергается там, особому досмотру, поэтому люди, как правило, выходя на смену, они заходят в производственное подразделение и не выходят оттуда до окончания смены. Потому что у нас особый режим, там две раздевалки, то есть голевой досмотр. Голевой досмотр – это значит, человек должен полностью раздеться, переодеться в специальную одежду, халат, да, в этом халате зайти и в этом же халате выйти. Ничего с собой занести на территорию особо охраняемой зоны он не может, соответственно, он не может ничего вынести оттуда. Поэтому люди… Выходя на смену, они стараются заказать 
себе обед уже с доставкой на производственный объект. Вот. Соответственно, идентификация человека в, в терминале самообслуживания для заказа еды производится с использованием биометрической системы. В свою очередь система заказа еды синтегрирована с нашей там, системой зарплаты управления персоналом, из человека ну, там, списываются определенные деньги в конце месяца там, при расчете заработной платы. То есть это все происходит прозрачно, и этот сервис пользуется, ну, наверное, особой любовью многих сотрудников компании. Из того, что мы сделали вот за последние, наверное, уже там, пару месяцев, мы в начале, уже в январе 2021 года запустили терминалы самообслуживания в столовой, то есть у нас была там небольшая проблема с кассирами, вот, и решили совсем уйти от человеческого фактора, поставили терминалы самообслуживания. Сейчас у нас есть возможность у сотрудников взять еду, идентифицироваться через систему Face ID и, в общем-то, отметить, что они заказали, и, ну, и точно так же там, в конце месяца с них будет удержана и заработная плата, деньги за питание. Вот. Дальше, еще пример того, как мы используем систему Face ID в бизнес-задачах. На территории компании стоят вот такие вендинговые аппараты, и если сотруднику нужно перчатки, респиратор, беруши, человек просто подходит, и происходит аутентификация, соответственно, он заказ берет, что ему нужно, да, и автоматически это все в систему э, охраны труда и промышленной безопасности, информация вся эта передается. Кроме это, этого, эта информация потом передается и нашему подрядчику, который обеспечивает нас э, всеми необходимыми СИЗАМИ. Э, в, тоже в конце э, 2020 года, в декабре месяце мы запустили систему алкотестирования, то есть на входе в, в производстве, на производственные объекты сейчас стоят алкотестеры. Здесь вот при, показан на снимке два варианта его размещения. Это лазерные алкотестеры, которые также интегрированы с системой контроля и управления доступом. И информация выводится тут же на охрану, и при необходимости, в общем-то, охрана имеет инструкции о том, как дальше там, действовать в такой ситуации. Вот. Ну, наверное, последнее, о чем хотел бы рассказать, то, то есть проект, который мне больше всего нравится по, по сложности, по элегантности, наверное, решения. Очень много говорят о цифровизации процессов, производственных, о цифровизации бизнес-процессов. Вот я считаю, что вот пример, который, ну вот, решение, которое мы сделали с системой хранения ключей, это как раз вот пример использования системы СКУ для трансформации процессов и перевода их в цифровой вид. Я знаю, что на многих производственных площадках используется система ключ-бирки. Это система, которая позволяет получить ключи для доступа на особо опасные объекты, ну, например, кран-балки, да, либо электропогрузчики какие-то. И стандартная система предусматривает ведение бумажных журналов. На этих, в этих журналах мастер должен расписаться, что он выдал. Да, при этом он должен проверить, что по медицинским показаниям тот сотрудник, который получает ключи, может их получить. Он должен проверить наличие всех инструктажей, и обучение пройдено для работы на этих опасных объектах. Необходимо также убедиться, что в данный момент эти системы или там объекты доступны 
и на них можно, на, с ними можно проводить какие-то операции, но в частности там не ведутся какие-то ремонтные работы, там ремонтников нет на этом объекте. Вот. И это все а, требует личного участия мастера. А, в рамках пересмотра наших внутренних бизнес-процессов мы а, приняли решение о том, что мастера у нас будут работать удаленно, особенно в, ночной, а, в ночное время ночную смену, и нужно было обеспечить э, выдачу этих ключей в, дистан в дистанционном режиме. Э, рассматривали разные варианты э, и э, в результате реализовали систему, достаточно такую сложную технически, но предлагающую элег элегантное решение. То есть мастер, находясь в центре операционного управления, при поступлении запроса со стороны какого-либо сотрудника, рабочего, на производственном участке должен выдать ему ключ. Значит, при этом рабочий идентифицирует себя через систему Face ID, через терминал. Да, дальше при этом происходит и запрашивает ключ, то есть конкретному объекту, например, к кранбалке. При этом система проверяет, что в это время он действительно должен, это его смена. Дальше проверяются все его допуски и инструктажи, проверяется в случае необходимости прохождения медосмотра, проверяется, что в это время не раб... в системе САПТОРа, проверяется, что никаких ремонтных работ в это время не происходит. Делается электронная запись в журнале с квалифицированной электронной подписью, сотрудникам, мастер расписывается удаленно, он видит, что происходит запрос этого ключа, удаленно также в электронном журнале ставит свою подпись, свои электрон цифровой подписью, после этого открывается ключница и выдается ключ. Точно так же происходит и сдача ключа, то есть происходит отметка и с записью в электронном журнале. При этом идентификация человека происходит через систему Face ID. Ну вот, наверное, это то, что мы сейчас последнее внедрили. Да? О чем мы думаем? Мы, ведь, мы понимаем, что у нас сейчас копится огромный массив данных по прохождению людей. И в ближайших планах у нас как раз построение тепловых карт по перемещению персонала, поиск аномалий. Дальше ну, думаем, как нам диаграмму спагетти, возможно, построить для того, чтобы оптимизировать перемещение персонала. В настоящее время идет реализация проекта по контролю и использованию средств индивидуальной защиты. Ну и ряд других инициатив, которые мы сейчас рассматриваем в области именно охраны периметра, ну, там, в частности, поиск людей по атипичному поведению и сигнализация об этом в службе охраны. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Алексей, прекрасный, на мой взгляд, очень красивый, красивый кейс. Позвольте начать с моих вопросов. Хотя нет, вот есть уместный вопрос Германа Бабушкина у нас в чате. И, уважаемые участники, мы ждем ваших вопросов в чате сейчас. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот здесь проход осуществляется... А, нет, это Александр Рыжов. Проход осуществляется только по лицу или лицо это как дополнительный фактор? А лицо – это как основной фактор. Прекрасно. Очень интересно. То есть, и, а карточка, наоборот, как дополнительная? Да? Нет, у нас нет а карты. Вообще... Еще раз говорю, у нас специфика компании заключается в том, что люди не могут с собой носить пропуск постоянно. Ну, нет, то есть, то есть давали... для них био... mm -hmm. биоидентификация является биометрическая. Идентификация является единственным фактором. За исключением, есть небольшие исключения для пенсионеров, которые ходят на территорию компании через одну проходную в поликлинику. Понятно. Ну, видите, в силу специфики процесса вы реализовали то, что в хотелках у многих крупных российских компаний. Вот мы рассматривали металлургические компании, их кейсы, да, и 
я помню, да, собственно, нефтегазовых компаний. Здесь многие хотели делать основным фактором лицо, но как бы все равно подстраховываются картами, только там есть нажим со стороны топ-менеджмента проходить бесконтактно и быстро, некоторые пошли по пути организации специальных проходных с ID для, для толпов, а у вас, видите, это для, для всех работает. Очень здорово. И скажите, пожалуйста, одна и та же база данных используется для трекинга, потому что вторая часть вашего выступления, которая э, мне очень понравилась, это трекинг на территории, что и дает вам возможность строить эти тепловые карты и получать дальнейшую аналитику. И здесь вот это самое лицо, хранящееся в базе данных, используемое на входе, оно же используется и дальше, или там какие-то дополнительные метки на, на халатах, на спецодежде, как это работает. Как вы осуществляете трекинг по территории с помощью Смотрите, видеокарты? Да, трекинг у нас сейчас в процессе реализации. Uh -huh. а пока что мы делаем вот такие заходы, там, я бы сказал, даже это не MVP, это Proof of Concept, uh -huh. да, и никакой отдельной базы данных пока нет. Есть там, ID человека, и, в принципе, дальше он и используется. Ясно. А, так, э, так, вот, э, ну, давайте несколько вопросов. Герман Бабушкин. Время входа и выхода с рабочего места учитывается как рабочее время? А, ну, видимо, имеется в виду, что территория большая, и вот э, рабочее время... Э, вот покинул человек зону, в которой он работает, какое-то помещение, да? Так, он продолжает находиться на работе или считается, что он покинул свое рабочее место, и мы у него минусуем какие-то там минуты? Ну, во-первых, время начала работы – это время, когда человек присутствует на рабочем месте, а не когда он прошел через проходной. Да, с учетом того, что на самом деле у нас не одна, а несколько – то есть у нас достаточно развитая и сложная система обеспечения безопасности. Человеку, чтобы добраться до его рабочего места на производстве, необходимо пройти несколько этапов, несколько проходных, и в том числе то, о чем я говорил. Ему там нужно раздеться полностью, да, пройти сквозь зону досмотра, переодеться в рабочую одежду и только после этого прийти на рабочее место. И вот в этот момент считается, что он пришел на работу. Так что э, не считается, что если человек пришел, прошел через проходную, то это он уже присутствует на работе. Но есть один существенный нюанс. А, безусловно, у нас все оцифровано, и мы видим поминутно, где кто находился. Но культура компании предусматривает определенный уровень доверия к сотрудникам, и мы в ежедневной работе, как правило, не используем вот эти вот там, красные методы, там, ты здесь на три минуты там, задержался. Да? Если результат положительный, то никогда руководитель не пойдет и не будет смотреть трекинг человека. То есть трекинг смотрится только при отклонении. Если человек говорит, ну я сделал все, что мог, но результат негативный, то тогда, естественно, мы поднимаем всю информацию, все данные и смотрим, ты действительно сделал все, что мог, либо ты пришел позже, ушел раньше. Понятно. В таких случаях. Так. Спасибо. Герман Бабушкин говорит, ну, так, Александр Рыжов очень высоко оценивает вот, эффективность работы системы, ее надежность. Вот, говорит, что показатели звучат как фантастика, но я переформулирую этот вопрос. В чем секрет, собственно, такой, э, такого высокого процента э, правильной идентификации по лицу? Есть там какие-то особенности, ну, не знаю, там, за счет, может, вы как-то их специально снимаете, или, или, может быть, пришлось за это бороться, да? Или вы просто выбрали правильную архитектуру, правильные компоненты системы? Ну, смотрите, я бы здесь выделил несколько факторов. Первый фактор – это, безусловно, выбор правильной платформы. Vision Labs – это ведущая платформа. В разных рейтингах они там в одних на первом месте в мире, 
Где-то они входят там, в тройку, где-то в пятерку. А, второй фактор – это компания-партнер, с которой мы работаем. Это выбор правильного партнера. Мы выбрали местную компанию технозрения, и пока мы не пожалели о том, что сделали такой выбор. Вот. А, правильный партнер, который обеспечил разработку прикладного решения и его внедрение. Соответственно, при внедрении, естественно, у нас были проблемы. И даже сейчас у нас периодически возникают проблемы. Да? Но наличие э, качественной технической поддержки позволяет достаточно быстро решать все возникающие вопросы. Ну, например, при внедрении системы мы достаточно долго не могли побороть проблему засветки. Если вы обратили внимание там, на презентации, э, у нас... Э, Открытые проходные, безлюдные. И мы, когда запускали систему в зимний период, солнце не такое яркое, встает оно достаточно поздно. Да? В летний период времени мы столкнулись с тем, что солнце встает рано, и как раз в период, когда люди проходят на проходные, на одной из проходных солнце вставало и делало засветку. Да? Наши партнеры помогли нам это решить. Дальше. У нас были ряд проблем по скорости срабатывания. Мы подбирали режимы. Да? На разных проходных у нас выставлены там, разные камеры, поэтому нам пришлось поработать с камерами, посмотреть, какие из них больше подходят. Ну и, в общем, вот такая работа, она позволила добиться отличных результатов на текущий момент. Да, что там особо радует, что у нас нет а, а, проблем а, с а, не первого, а, там ошибок первого рода, не ошибок второго рода. Алексей, я хотел бы, вот видя вопрос Алексея Андрея Орехова, да, нет ли у вас опасений, что система пропустит близнеца или похожего человека на ответственное производство, немножко переформулировать его вопрос. Многие вот опасаются оставлять лицо единственным фактором, ну, потому что хотят подстраховаться да, и подстраховываются, допустим, карточкой, подстраховываются, там, еще чем-то. Чем вы подстраховываетесь вот на случай, э, не знаю, там, близнец, ну, или все-таки низковероятная, но все-таки ошибка э, системы? Ну, проблема близнецов, да, нам известна, и эта проблема на текущий момент у нас не решена. У нас работали близнецы, и э, им пришлось э, проходить... Э, аутентификацию именно по а, пальцу. Да, то есть у нас стоят контроллеры Biosmart, которые э, ну, обеспечивают работу и системы Face ID, и, собственно, они же обеспечивают нам возможность при необходимости использования и идентификации по пальцам, по отпечаткам пальцев. Вот. Э, так что вот, страховка у нас есть, это использование э, пальцев. Но по той статистике, которая у нас сейчас есть, все-таки Face ID является более надежным методом аутентификации людей. Прекрасно. Приятно это слышать, потому что споры об этом до сих пор продолжаются. Я хотел бы обратиться к, на мой взгляд, действительно самой яркой части вашей презентации. Это вот кейс с дистанционной выдачей ключей, так, потому что там обеспечена столь э, хорошая интеграция в части данных, проверка да, состояний, взаимодействия с другими какими-то подсистемами, службами. И э, спросить вас, вот, когда реализуются такие красивые вещи, обычно есть еще какая-то особенность в том, как устроено лидерство в компании. И вот я хотел вас спросить в вашем проекте, какая, кто, кто лидировал, да, кто был спонсором процесса, кто, вот, например, обычно вопросами контроля на входах занимается служба безопасности, часто. Да? И вот у нас и следующее выступление тоже, Северсталь, да, там будет выступать менеджер управления корпоративной защиты. Да? Вот как у вас, может быть, в чем-то здесь именно, какой-то управленческий ДНК есть правильное, да? вот. как было построено лидерство, 
кого какие были роли в том, чтобы это гладко и красиво, вот так, как вы рассказывали, реализовывалось? С подачи службы безопасности или все-таки это дирижерами выступали и основными спонсорами вы а и ваше а, подразделение? Ну, давайте я тогда издалека начну. Да? Да. Вот, а, ну, наверное, лидерство в целом по использованию там, IT, технологий, цифровых технологий у нас, там, не побоюсь этого там, термина, за генеральным директором. Да? И в этом смысле нам очень повезло. Вот. Это в целом, в том числе, и он инициировал проект по... Одним был из инициаторов проекта внедрение технологии Face ID. Если говорить про э, вот последний проект, о котором я сказал, это ключ Бирка, который уже использует информацию из Куда для того, чтобы обеспечить работу прикладных сервисов, то здесь лидерство скорее за производством. То есть у нас производство тоже достаточно активно внедряет изменения, трансформируется, занимается оптимизацией своих процессов. И, собственно, с их стороны был запрос, и они э, постоянно поддавливали как главный заказчик. Да, если говорить о на, ну, внутренней какой-то IT-кухне, то, а, конечно, у нас были вопросы, кто должен а, взять на себя внутри ИТ-лидерство. Да, и в конечном итоге а, мы договорились о том, что лидерство на себя берет а, практика, а, которая отвечает за управление производством. Потому что ну, для, для кого это делается? Это делается для производства, для повышения его эффективности. Вот поэтому менеджер проектов со стороны именно практики управления производством, ну, это внутреннее IT-подразделение наше, да, и он уже привлекал экспертов из каждой из этих систем. С этой, вот, из, э, это был достаточно, ну, на мой взгляд, сложный проект, потому что много систем интегрируется, у этих систем есть свои владельцы, да, это и э, производственники, и ремонтники, и э, медицина, вот, поэтому вот, ну, такой был, была команда сформирована достаточно э, большая, которая участвовала в реализации, каждый отвечал за свой кусочек. Но э, как бизнес-заказчик это все-таки производство. Красиво. И эта часть тоже выглядит очень красиво, действительно. Если поступил конкретный вопрос, тоже впечатлило Максима Гущина, нашего участника, вот кейс впечатлил с ключами, спрашивает, серьезны ли были сложности по интеграции с 1С? Ну, исходя из того, что до меня ничего не долетало, то значит не очень сложно. Гораздо сложнее было усадить всех за стол в самом начале и э, создать эту команду. Когда команда создана, она уже работала эффективно. Спасибо, спасибо. Замечательно. Замечательное выступление, прекрасное, мне кажется, управленческие решения, ну и очень красивая инженерная реализация. Алексей, я вас благодарю. Я смотрю, за временем пора предоставить слово вашему коллеге из Северстали. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем рады видеть вас и на наших обсуждениях тоже. Сегодня такое обсуждение не запланировано, но, учитывая ваш опыт, я очень приглашаю вас на такие мероприятия, где мы как раз разбираем кейсы ваших коллег, в том числе задачи, которые еще не решены. Вот, российских крупных компаний. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Так, ну, практики, и сейчас Олег Снетков, старший менеджер управления корпоративной защиты службы обеспечения бизнеса ОО «Северсталь», подключается к нам, и речь пойдет о практике создания на предприятии также бесконтактной среды СКУД, например, внедрения биометрической системы. В этом плане я очень рад, конечно, сегодняшней драматургии, сегодняшним кейсам, потому что, да, очень много мы в конце прошлого года специально разбирали практики применения идентификации по лицу, было множество споров, и мне нравится смелость и успешность наших сегодняшних докладчиков, мы вас видим 
Олег, здравствуйте. Коллеги, добрый день. Я из компании «Кверсталь», как мне уже представили. Ну, я продолжу вот эту линию, как бы сказать, взгляд со стороны заказчиков, пользователей, которые только что представил нам предыдущий спикер. И в рамках текущей конференции расскажу о практике внедрения у нас биометрической системы контроля и управления доступом на одной из площадок нашей компании. На вопросы в чате параллельно моему выступлению будет отвечать мой коллега Орехов Андрей. Пожалуйста, задавайте, если у кого какие-то появятся. В этом проекте наша роль, собственно говоря, была заказчики при активном участии во внедрении. Проект и последующая реализация проходили порядка двух лет назад. И, исходя, и все решения принимались, исходя из существовавших на тот момент предложений. Сам проект воплотили наши коллеги, компания «Делитрон». Для лучшего понимания, часть моего выступления отражает хронологический порядок наших действий. Так, о чем будем сегодня говорить? Это краткое описание объекта, причины принятия решения о применении биометрических технологий, обоснование выбора типа системы, состав системы, функции элементов, описание работы, опыт отладки, особенности работы, выводы, перспективы нашего развития. Объект, о котором, собственно, идет речь, это пять отдельно расположенных административных зданий на удалении от 100 до 150 метров друг от друга. Они у нас стоят группой. И каждое издание имеет точку прохода, которая оборудована скут. Для пропуска постоянного персонала у нас используются проксимити карты, и постоянный персонал проходит через турникеты в здания, а проход посетителей происходит через биометрическую скута, о которой, собственно, пойдет речь. Эта система управляет разблокировкой калитки. Ну, это вы можете видеть на слайде. До ее развертывания у нас использовался Использовалась система с применением штрих-кодов для прохода посетителей. При этой системе посетитель получал бумажный пропуск на ресепшн и был вынужден его сносить с собой, предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность, сотруднику охраны во всех точках прохода. Посетителям это было неудобно. Ну, кроме того, шли затраты на содержание печатающей техники. Мы поставили себе цель уйти от этих недостатков, повысить удобство наших посетителей, сделать посещение нашей компании для них более комфортным. Для этого нами были предприняты значит, шаги, поиск альтернативных решений, рассматривались различные варианты, в том числе идентификация на основе биометрических данных, вот вы это можете видеть на слайде. Мы проанализировали представленные на рынке предложения, провели несколько таких плотных пилотных проектов, сделали выбор в пользу распознавания по лицу. Основным доводом, в принципе, послужила бесконтактность идентификации, в отличие, например, от э, идентификации по э, отпечатку пальцев, либо же, значит, по рисунку вен ладоней. При этих решениях э, требуется э, контакт, скажем, с, ну, с поверхностью какой-то не только при снятии биометрического эталона, но и при использовании системы. Э, на этапе... Принятие решения, это еще происходило до эпидемии, мы посчитали, что это будет не совсем комфортно нашим посетителям, ну, куда-то, скажем так, прислонять э, ладонь либо палец из-за, знаете, из-за какого-то наличия таких предубеждений ну, достаточно у многого количества людей. Технологию на основании распознавания радужной оболочки глаз мы не стали рассматривать э, также из-за предубеждения людей о ее опасности для зрения. А преимуществами нашего выбранного решения является то, что посетитель будет предъявлять документ, свой документ на ресепшне только один раз. Продление действия пропуска, его допуска виртуального, скажем, тоже возможно без посещения ресепшн. Исключаются факты утраты или повреждения пропуска. Допуск осуществляется комфортным, бесконтактным способом. При выборе типа системы распознавания по лицу, мы остановились на той, при которой камеры распознавания находятся внутри терминала, встроены в терминал. Исходили из расположения наших точек прохода, 
возможности прокладки коммуникации, расположения оборудования. Основным плюсом системы с терминалами для нас является то, что посетитель сам на интуитивном таком неком уровне понимает, куда ему нужно смотреть и откуда ждать обратную связь. Причем эта информация видна не только самому посетителю, но и экран терминала виден и сотруднику охраны, и сотрудник охраны, соответственно, может принять какие-то действия в зависимости от статуса виртуального пропуска этого посетителя. В качестве производителя оборудования и программного обеспечения мы выбрали компанию Hikvision, в том числе и потому, что на тот момент ну, у них, скажем, имелось коробочное решение, и время создания биометрического эталона было минимальным. При этом хочу подчеркнуть, что, собственно, упоминание мной каких-то производителей, технических решений несет чисто информационный характер, не преследует никаких там, рекламных или тем более уж антирекламных целей. После принятия всех решений прошел полный цикл реализации проекта, система была развернута. Далее мы перейдем к слайду по структуре системы, вы его можете видеть на экранах. На слайде представлена типовая точка прохода здания. Всего таких точек у нас 5 по количеству зданий. Основные элементы – это центральный сервер, ну, его назначение классическое, конфигурация, управление работой системы, хранение базы данных, терминалы, естественно, распознавания. Их у нас 10 штук, установлены по 2 на каждой точке прохода. Соответственно, вход и выход. RM Reception – это регистрация новых посетителей. Продление доступа по ранее внесенным. РМ постов охраны, отображение информации о проходах посетителей. Администратор. РМ администратора, конфигурирование системы. Тепловизор и калибратор установлены при значит, начале пандемии, работают в паре, определяют температуру тела человека. Далее перейдем к описанию работы системы. Значит, на слайде схематично отображен алгоритм ее работы. Новый посетитель обращается на ресепшн, сотрудник ресепшн снимает биометрический талон, вносит фамилию, имя, отчество в базу. Посетитель подходит к точке прохода и, приближаясь к терминалу, ну, и попадает и в, камеру действия, и в зону действия камеры и терминала, и тепловизора. Посетитель сам может визуально оценить и добиться правильности считывания его параметров его лица при помощи экрана, То есть ну, человек видит себя в экране терминала и, соответственно, таким образом позиционирует свое лицо, чтобы быть успеш успешно распознанным. При положительном результате сравнения лица и при отсутствии превышения температуры идет управляющее воздействие на разблокировку механизма фиксации калитки. При превышении температуры на посту охраны срабатывает светозвуковая сигнализация, доступ блокируется. Экран терминала при положительном результате сравнения выдается зеленый транспарант, вы его можете видеть на слайде. На РМ поста охраны отображаются фотографии посетителей, его данные тоже представлены на слайде. Сотрудник охраны имеет возможность визуально оценить схожесть и в случае, если проход посетителей по какой-то причине запрещен, мешаться. Посетитель проходит здание, выход посетителя осуществляется аналогичным образом, исключая температурный контроль. При этом, естественно, вся информация о проходах фиксируется в логе событий сервера. Если проход посетителя запрещен по причине того, что срок его действия доступа, его доступа истек, значит, на экран терминала выдается красный транспарант. При этом стоит отметить, что на одной из точек прохода, тут учитывая нашу специфику, биометрическая система интегрирована с системой алкотестирования. И проход возможен при соблюдении трех условий. Нет паров алкоголя, не превышена температура тела человека и посетителю, собственно, разрешен проход. Далее я расскажу о нашем опыте непосредственно отладки и эксплуатации системы. Места размещения терминалов мы выбирали опытным путем. С учетом рекомендаций производителя, высота расположения обеспечивает у нас уверенное распознавание людей разного роста. Также, как предыдущие вот коллеги, корректировали освещенность в районе расположения терминалов, но у нас единственное, речь идет о искусственном освещении, потолочные светильники у нас засвечивали камеры 
ну, мы там скорректировали, вот, и впоследствии распознавание работало корректно. Проводили точную подстройку, настройку терминалов по параметру так называемый процент распознавания. Этот параметр представляет из себя некую вилку, и при слишком жесткой настройке система переставала, собственно, идентифицировать некоторых людей. А при слишком мягкой происходила ошибочная идентификация одного человека вместо другого из тех, которые имелись в базе. Но в результате проведенных тонких настроек мы добились оптимального сочетания. Интересные уроки мы подчеркнули из общения с зарубежными нашими коллегами, производителями программного обеспечения. Ну, речь идет о том, что есть некоторые различия, скажем, в понимании назначения самого скут. И, например, вот такой, ну, такая определенная шероховатость была. В системе изначально не было возможности, предусмотрена возможность введения отчества человека. Позднее производитель доработал эту, этот нюанс. Ну, стоит отметить, так уже немножко в шаг в сторону, что вот в положительную сторону хочется отметить производителей о том, что в последнее время либо сами производители, либо их представители достаточно охотно идут на предоставление оборудования на тест. Далее, значит, система у нас работа достаточно устойчива, значительных сбоев ни в работе программного обеспечения, ни в работе оборудования не отмечалось. Из особенностей таких еще на этапе пилотного проекта, который мы достаточно так плотно, знаете, провели, мы выявили, что нельзя пройти по распечатанной на бумажном носителе фотографии по, при демонстрации фотографии с экрана планшета или смартфона. Ну, вероятно, существуют какие-то экзотические способы обмана терминала наподобие там, изготовления слепка лица или нечто подобное. Но мы считаем, что в наших условиях все это сложно реализуемо и, собственно, лишено смысла. По одежде особенности. Если у человека надет головной убор или шарф, или все вместе, то вероятность, вероятность распознавания падает. Система распознает, если открыта область глаз, бровей и верхней части носа. Но здесь вступает в свою роль некий здравый смысл. Собственно, если человек хочет пройти в здание, то он не будет прятаться от терминала и предпримет несложное абсолютно действие для того, чтобы открыть необходимую область. По узким местам остается вопрос по посетителям в очках с диоптерами. Вот распознавание в этом случае не всегда работает корректно. Также система не делает различий между близнецами. Ну, возможно, в более поздних версиях программного обеспечения этот вопрос уже снят. Эти вопросы уже сняты, собственно говоря. По организационным моментам некоторые посетители неосознанной извежливости ну, могут пропустить другого, идущего следом за ними. При этом необходим контроль. Многие посетители приходят в первый раз и зачастую не знают, как правильно проходить через биометрию. Ну, хотя это, собственно, у нас интуитивно понятно, при необходимости сотрудники охраны подсказывают. Из таких особенностей тоже продвинутые посетители, часто посещающие здания, могут фактически безостановочно пройти у нас и через биометрию, и через ну, преодолеть, скажем, барьер в виде тепловизора. То есть человек заходит и прямо ходом идет, и превышение, если нет, то просто калитка открывается, он спокойно проходит. Также те люди, которые занимаются снятием эталонов, сотрудники ресепшн, например, тоже должны обладать определенным опытом, чтобы снимать качественный эталон. И впоследствии, чтобы система уверенно распознавала этого посетителя. Просто если сделать некачественный снимок, а потом еще с учетом особенностей этой системы, он сжимается до размера порядка 250 килобайт, то могут возникнуть определенные проблемы в распознавании. Хотя, собственно, требование несложное, необходимо, чтобы в снимок помещалось лицо человека, а взгляд был устремлен в камеру. Также у нас еще имеется один объект, на котором терминал расположен на улице. Работа более года, значит, достаточно успешно, хотя у нас были определенные опасения, что будет происходить засветка солнцем. Но, тем не менее, как бы с такими фактами мы не сталкивались. Затронув вопрос пандемии, без нее сейчас, естественно, никуда, хочется отметить, что в первой неделе 
ввода ограничений коллегами из нашей компании Делитрон совместно с нами были выработаны решения по установке тепловизионного оборудования в точках прохода. Это уже немножко, скажем, объяснение вот предыдущих моих слов. Нами был проведен пилотный проект по использованию терминала со встроенным тепловизором. Одна из компаний нам его предоставила. Ну, результат нас не совсем устроил, потому что ну, значения по температуре там несколько выбивались, и, скажем, из, ну, выбивались из системы, мягко скажем. И впоследствии мы приняли решение использовать все-таки тепловизор в отдельном корпусе. Тепловизоры мы установили с калибраторами, что повышало точность определения. Мы также провели, скажем, опытные такие испытания. Тепловизионная система интегрирована, в том числе у нас и с биометрической, как я уже говорил выше. Из особенностей работы биометрической системы, значит, при надетой маске или респираторе вероятность распознавания также падает. Ну, мы плавно, собственно, подходим к выводам. В целом мы считаем, что развернута у нас система удовлетворяет нашим требованиям. Посетители в положительную сторону отмечают возросшее удобство. И вообще при выборе биометрических систем нужно оценивать уровень защищаемого объекта и, наверное, понимать, что все-таки теоретически возможны некие сбои в работе системы и то, что система может ошибочно распознать одного человека вместо другого из базы. С точки зрения использования такой системы для учета рабочего времени, ну, тоже стоит взвесить все, все доводы за и против. В части развития существующей системы нами сейчас проводится работа по ее дальнейшей интеграции с системами компании. Ну, на этом основная часть моего выступления подошла к концу. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо вам большое. Олег, я прежде, чем мы обратимся к вопросам наших участников, хотел вас спросить. Ну, вот то, что вы рассказывали сегодня, очевидно, что это этап какого-то пути. Да? То есть, наверное, предстоят и следующие этапы. Так и каковы они? То есть, частью какого пути, частью какого... Реализация какого видения является вот этот э, проект, о котором вы э, говорили? Да, этот э, проект э, в определенной мере он, э, носит роль такого пилотного проекта, но в то же время работает, как, как я уже говорил, исправно. Э, в принципе, мы сейчас планируем э, интеграцию, с, вот, как я уже сказал, с системами компании, и дальнейшее масштабирование этого, этих решений будет зависеть от скажем, успешности интеграции. Uh -huh, uh -huh. Да, хорошо, понятно. Давайте э, обратимся к, э, к вопросам участников. Ну, они здесь э, есть технические, в основном, э, да, но ну, они зависят, конечно, вот от того, что вы показывали. А, в частности, Татьяна спрашивает, как часто приходится калибровать тепловизоры черные с черным телом, например, потому что это, так сказать, Такой тоже спорный момент, использовать, не использовать, особенно на входе. Ну, мы провели, провели э, вот эти, скажем так, такие испытания э, с черным телом, без черного тела. Все-таки черное тело, добавляя точности в измерениях, там использовали при, скажем, вот этих тестах и ртутные термометры, чтобы понять все-таки, найти истину. Пришли к выводу такому, что калибратор... Калибратор черного тела нужен, частота его калибровки, в принципе, мы как откалибровали его вот на момент введения системы, больше как таковых мы дополнительных действий, скажем, не предпринимали. Ну а как часто, как часто приходится калибровать? Ну, то есть это выделяется как какая-то головная боль или головной болью не является, так спрошу. Ну, какой-то как таковой головной болью не является. Если температура в людей входит, скажем, в разумные пределы, то, собственно говоря, как таковой калибровки мы не проводим. Калибровка может проводиться при каких-то сбоях в работе. Да, хорошо. Вопрос так. 
Как вы относитесь к замечанию Андрея о том, что это наш участник, что надо еще учить систему не только опознавать человека в маске, ну или там с приспущенной маской, но и не пускать, если у него не одета маска? Значит, ну я скажу так, что, как я уже говорил, эти решения были реализованы, и то оборудование, которое мы используем, это по состоянию на порядка двух лет назад. А терминалы новые с контролем наличия маски выпускаются производителем достаточно интенсивно с учетом пандемии. Вот, поэтому насчет организационных решений, если воп... насчет принятия организационных решений, если в вопрос, вопросе имеется в виду, то тут, наверное, человека без маски, наверное, не пускать или как минимум сигнализировать сотруднику охраны о том, что человек пытается пройти без маски на данный момент, хотя я надеюсь, что все-таки эти ограничения, дай бог, скоро все отменят. Вот, по-моему, все к этому идем. Наверное, вот так. У нас, да, спасибо, есть очень внимательный слушатель Дмитрий Дриных, который даже подлавливает меня, если я задаю не очень точные вопросы. Он тут разродился целый, целым списком вопросов. А у вас собственная ну, база данных персон? Ну, как я понимаю, да. Так, да? Персон а, имеется в виду? Ну, видимо, база данных лиц. А. Ну, наверное, речь идет о том, что с постоянным персоналом на данный момент сейчас базы, значит, отдельные, потому что это посетители. И вот как раз вопрос интеграции затрагивает один из таких моментов, возможно, некого слияния этих баз. Но это уже дальнейший наш шаг. А вот размерность этой базы, просто с точки зрения да, построения, производительности, всегда вопрос, сколько там, 20 тысяч? 50? Размерность базы не менее 50 тысяч. Понятно. Так, а кто решил вопрос синхронизации персон во всех точках доступа? Это, так сказать, был на вашей стороне или это Хиквижен обеспечил? Синхронизация, это если, если речь идет о техническом, то это было заложено в, решении, в техническом решении Хиквижен. А доступна ли вам информация по, по всем событиям в системе? Да, конечно. А анализируете ли вы ее и можете ли сами выявлять ошибки фары и фаер, ну то есть ошибки первого, второго? Рода? Да, на этапе наладки у нас мы более плотно, скажем, этим занимались и действительно эти ошибки отображались у нас, когда происходило там неуверенное распознавание. Ну еще вопрос вмешивался опять-таки пресловутый человеческий фактор. Вот такие, да, такая возможность есть, и такие ошибки мы выявляли. А что это за такие тонкие настройки, спрашивает Дмитрий? Не значит ли это, что вам пришлось пойти на какие-то компромиссы в безопасности? Да нет, я так не считаю, потому что проведенные, скажем, тесты, да и период использования системы показал на то, что настройки... Указал на то, что настройки мы сделали достаточно верно. Тонкие настройки имеются в виду вот, вероятность распознавания. Ну, как я уже говорил в, самом, в своем выступлении, там, если сильно, грубо говоря, закрутить, жестко настроить, то она, система, э, скажем, со сбоями распознает тех, кто, собственно говоря, имеет право проходить. А если ослабить, ослабить эти гайки, то тогда получается, что наоборот, она начинает одного человека за другого принимать. Вот мы путем таких, скажем, опытных действий, мы пришли к тому, что ну, к такому оптимальному сочетанию. И сейчас вот каких-то проблем таких ну, у нас как бы нет. Ясно. А вот еще вопрос из той же серии. У Хиквижен нет не было уличных терминалов или нет уличных терминалов, утверждает Дмитрий. А какие тогда вы использовали более года назад? Мы используем же 607 терминал. Работает вот в течение года уже, в принципе, достаточно успешно. Ну, консультировались с производителем, в принципе, рекомендовали. Так, понятно. А, так, спрашивает еще у нас один из участников, а, думали ли вы, а, не, разрабат, прорабатывали вопрос автоматического оформления посетителя с помощью терминала без участия человека? Да, такой вопрос мы также прорабатывали и даже там брали на тест один из терминалов. 
ну, там несколько забуксовали на том, что, значит, были особенности в программном обеспечении, и, проще говоря, еще необходима доработка этого программного обеспечения. А вопрос в контексте, вот, в том числе и вашего и предыдущего выступления, а что вы используете для подстраховки, да? ну, если би биометрия лица – это основное, да? то а, что, чем подстраховываетесь? Ну, мы по данный момент, в принципе, не выключали нашу систему штрих-кодирования, uh -huh. и при необходимости, хотя таких вот случаев просто не было, можно использовать по-прежнему штрих-коды, она у нас находится, скажем, в горячем резерве. Понятно. Если говорить о каких-то логистических и управленческих результатах, да, выгодах, полученных, ну, наблюдаемых в настоящее время, что вы отметили? Ну, это может быть сокращение времени, да, где-то, ну и так далее. Угу. А... Посетитель, ну, во-первых, посетителям стало удобнее проходить, и мне нужно каждый раз доставать документы, носить с собой пропуск, потому что если посетителя разрешен доступ, например, на несколько дней, там, на неделю или больше, то ему приходится не забывать с собой пропуск, документ. Сейчас ему нет необходимости это все носить. Кроме того, если он уже есть в базе, посетитель, то он может просто обратиться к принимающей стороне, принимающая сторона, делают заявку на ресепшн, и посетителю продляют пропуск. Uh -huh. Uh -huh. А, вот, ну это серьезно, да, получается, что а, только однократно возникает необходимость регистрации в системе. Да. Ясно, ясно. А количество задействованных людей, может быть, уменьшается, да, как тут вот, есть какое-то влияние на численность персонала, а, который за, ну, обеспечивает вот этот проход. Появляется возможность, наверное, использования вот этой системы, она дает возможность использования в том числе и другими сотрудниками, не только значит, на ресепшене, но и какими-то представителями подразделений. Это в части, скажем, разгрузки сотрудников ресепшен. Понятно. Предполагаете ли вы, как в примере Алексея Мачальникова, двигать эту систему дальше внутрь, так, ну, и э, использовать биометрию внутри для контроля, не знаю, там, на этаже и в кабинеты, как вот было в офисе Газпромбанка, например, сделано, и так далее. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. да, у нас есть определенные мысли по этому поводу, значит, ну, вот, как я уже говорил, что сейчас идет этап интеграции, поэтому мы смотрим, как у нас будет это получаться, и в дальнейшем будем, собственно говоря, Uh -huh. В этом направлении, думаю, что двигаться. А, ну, интересно, управленческая, конечно, конфигурация. Удалось ли вам, делать проект, уже активизировать внутренних заказчиков? Вот а, в примере да, предыдущего докладчика Алексея Мачальникова очень, согласитесь, интересная а, была конфигурация, когда главным заказчиком а, внедрения уже на всей территории выступили производственники. Ну, понятно, там речь шла о, и, собственно, о производственной площадке, да, у вас немножко здесь другой контекст, офисное здание. Так, ну, все-таки интересно, как, кто наиболее активен, кто выглядит таким заинтересованным внутренним заказчиком для дальнейшего развития? Ну, у нас вообще политика компании заключается в том числе и в том, чтобы нашим клиентам, нашим партнерам было удобно. Поэтому, наверное, это такое в некотором роде коллегиальное решение или коллегиальная такая инициатива сделать удобство посещения, повысить удобство посещения наших зданий для наших партнеров, коллег. Ясно. Ну и тот же вопрос, что я задавал Алексею, задам и вам. Лидерство в этом процессе кому принадлежит? Управлению корпоративной защиты, может быть, не знаю, кто-то из там, совет директоров, так, то есть кто, так сказать, спонсор, кто лидер вот этих изменений? Ну, проект ре реализовывали, скажем, вот мы, uh -huh. но в части лидерства, ну, наверное, это мы, в том числе и, и в сам бизнес uh -huh. тоже достаточно активно принимал участие. Uh -huh. 
Спасибо. Да, это очень интересно, потому что в разных крупных компаниях по-разному идет этот процесс. Иногда и в ряде компаний именно управление корпоративной защиты набирает хороший темп, так и действительно, естественно, лидирует, в том числе уже расширяя сотрудничество с другими внутренними службами, так зачастую предоставляем и данные, и инфраструктуру, так, ну и так далее. Так что интересно. И... Хорошо, спасибо вам. Так, скажите, пожалуйста, вот когда делается такой проект с таким вниманием к деталям, конечно, всегда мне хочется спросить тех, кто его делал, а чего вам все-таки не хватает от наших поставщиков и интеграторов? Да, ну вот, это же понятно, это была большая, огромная работа, и я думаю, в некоторые моменты вам казалось, что выглядит так, как будто вам важнее это купить, чем им это продать, да? <смех> вот. Есть какие-то пожелания, да, чего, ну, основано на том, вот, чтобы им стоило бы делать больше, да? Абсолютно, вот, угу. точно такие замечания. Ну, хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы реакция на какие-то вот наши пожелания в части изменения программного обеспечения там или там внесения каких-то там изменений в прошивке оборудования все-таки была пооперативней все-таки немножечко пооперативней да спасибо спасибо э, так хорошо хорошо э, ну что ж мне кажется очень хороший пример прекрасная э, Прекрасное выступление. У вас явно очень компетентная инженерная команда. Я хотел вас поблагодарить, пригласить вас к участию в наших разговорах о извлечении дополнительной ценности из уже сделанных инвестиций. Мы периодически собираемся вот с вашими коллегами из других компаний, где как раз вот разбираем задачи, кто как подходит к... Ну, к созданию внутренних сервисов, к реализации, э, сказать, к взаимодействию с внутренними заказчиками и так далее. Потому что ясно, что здесь э, все-таки присутствуют данные, присутствуют данные весьма ценные, которые могут быть весьма ценными для бизнеса, для HR и для многих э, ваших коллег. И сейчас такое время активных поисков как раз, как вместе можно эти данные, э, это оборудование, эти процессы э, использовать. Так что благодарю вас, Олег. Спасибо вам большое. Спасибо за предоставленную возможность выступить. Спасибо. Спасибо. Так, ну что ж, уважаемые участники, мы рассмотрели и хорошую практику. день по драматургии, по качеству, уровню наших выступающих, за что я от всей души благодарю наших, прежде всего, докладчиков, и, конечно, вас, уважаемые участники. Программа сегодня получилась длинная, вот, а удержание у нас аудитории очень хорошее. Спасибо вам. Конечно, я анонсирую наши следующие мероприятия. 2 февраля, вторник, это комплексная система безопасности. Тема очень и очень актуальная. 3 «Умный транспорт для умного города». 4 февраля цифровая трансформация ЖКХ. Дальше пауза в нашей онлайн-программе, потому что мы будем встречаться лично на площадке форума технологии безопасности 9 и 11, 9, 10, 11 февраля. Так, ПСИМ, вот спрашивает Дмитрий, это будет в составе комплексных систем безопасности 2 февраля. Ну и, конечно, на площадке форума мы тоже будем об этом говорить. Так, напоминаю вам о том, что да, на 9, 9, 10, 11 февраля там все меры предписаны государством, и даже дополнительные меры для безопасности и комфорта принимаются, так что предписания выполняются, так что ждем вас. Так, презентации будут доступны на сайте конференции, тоже вижу вопросы. Так, конечно будут доступны. Запись нашей сегодняшней конференции также будет доступна. Мы ссылку разошлем. Так. 
Вот. Из того, что я не сказал, вот видите, 17-18 две темы по кибербезопасности, там и финансовых организаций, и DLP. Так, DLP вообще очень интересная штука, ее каждый определяет по-своему, да, это борьба с утечками данных, там появляется множество функций контроля, и вот сегодня было выступление э, компании э, да, Ставкоп, э, которая, кстати, участник, безусловно, рынка DLP, да, э, предлагая свою интерпретацию этих вещей. Так что у нас с вами крайне-крайне интересная насыщенная программа. Хочу сразу вас предупредить об особенностях доступа на мероприятие форума 9, 10, 11 февраля. Значит, мы, конечно, не сможем именно в таком интерактивном режиме работать с теми, кто будет подключаться удаленно. Наше основное внимание будет уделяться тем, кто собрался там лично. Вот, хотя будет онлайн-трансляция. Онлайн-трансляция будет, но в менее диалоговом режиме, чем сегодня. Так, объявляю такой призыв и готов, нам нужны, мне нужны такие соведущие, со-модераторы, кто будет именно смотреть в, в онлайн, да, к тем, кто будет подключаться удаленно во время к трансляциям форума. Да. Вот, я готов доверить здесь роль таких адвокатов, представителей нашей онлайн-аудитории, Дайте знать, кого это интересует. Вот. Это хорошая практика такой совместной работы. Ну что ж, я думаю, что на сегодня, уважаемые участники, у нас все. Благодарю вас. Спасибо за этот прекрасный, интересный день. Спасибо за вашу вовлеченность. Для меня было настоящее удовольствие сегодня работать с вами. До свидания. Всего доброго. И до следующей встречи 2 февраля. Благодарю.